Assalamualaikum. TMC station এবং gravity media station এর পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগতম আশা করি তোমরা সবাই অনেক বেশি ভালো আছো সুস্থ আছো আগের ভিডিওটা একটা ঝামেলা হয়েছিল এটা ডিলিট করে আবার নতুন করে আসছি লাইভে তো আশা করি তোমরা এই মুহূর্তে হচ্ছে অনেক বেশি এক্সাইটেড আমাদের লাইভটা নিয়ে সো যারা যারা এই মুহূর্তে হচ্ছে লাইভে ছিলা তাদেরকে একটু কষ্ট করে হচ্ছে আমি আবার লাইভে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমরা সবাই চলে আসলে তারপর হলো আমরা শুরু করব হ্যাঁ তোমরা কি আমার কথা দেখতে পাচ্ছো কিনা আমাকে দেখতে পাচ্ছো কিনা আমার কথা শুনতেছো কিনা একটু কমেন্টে জানাও আগে একটু দেখি কার কি অবস্থা আজকে হচ্ছে উইন্ডোজ অ্যাক্টিভেশন করতে হবে বুঝছো উইন্ডোজ অ্যাক্টিভেশনের ই চলে আসছে এটা করতে হবে সব কিছু করতে কাজ কাজের চাপে আসলে চিড়ে চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে আমি ওকে তো তোমরা কি হচ্ছে আমাকে এই মুহূর্তে কি দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে এই মুহূর্তে যদি আমাকে দেখতে পাও তাহলে তো খুবই ভালো আজকে আমরা হলো যে সৃজনশীলগুলো করাবো ইনশাল্লাহ এটা হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট কমন আসবে গুণগত রসায়নের একশো পার্সেন্ট হচ্ছে তোমার কমন সৃজনশীল আসবে এবং সেটা হচ্ছে আমরা বেসিক সহ পড়াবো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তোমরা আমার ক্লাসগুলো দেখছো আমি কিন্তু কখনো ক্লাসে মানে ওয়ান শট ক্লাসেও কিন্তু আমি যতটুকু পারি তোমাদের বেসিকগুলো ক্লিয়ার করে দিই কেন করি জানো এর কারণটা হচ্ছে বেসিক ছাড়া না আসলে প্রশ্ন সলভ করা লাভ নেই আমি তোমাদেরকে এগুলো সব ডিটেলসে পড়াবো ন্যানো কেমিস্ট্রি কোর্স হচ্ছে এই সপ্তাহে আসবে আজকে শুরু করার কথা ছিল বাট আসলে আমি করতে পারি নাই আমি একটু অসুস্থ আর কি ঠিক আছে আমার গলার ভয়েস শুনে হয়তো বুঝতেছো যে আমার একটু ঠান্ডা লাগছে একটু বাজে লেভেলের হচ্ছে ঠান্ডা লাগছে এই জন্য আর কি একটু অবস্থা খারাপ তো যাই হোক এইগুলো নিয়ে টেনশন করার কোনো কারণ নাই আমরা তাহলে হচ্ছে শুরু করব তো তোমরা এই মুহূর্তে যারা যারা হচ্ছে লাইফটা দেখতেছো একটু বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আজকের একটা ক্লাস করবা দুই থেকে তিন ঘন্টা আমি আগেই বলে রাখতেছি যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে যদি মনে করো যে নেটের কোনো ঝামেলা না করে ইলেকট্রিসিটির কোনো ঝামেলা না করে মানে সব কিছু ঠিকঠাক থাকে বা ডিভাইস যদি সব ঠিকঠাক ওকে চলে তাহলে আমরা হচ্ছে দুই থেকে তিন ঘন্টার ক্লাস নিব বিশেষ করে দুই থেকে তিন ঘন্টার ক্লাস আমি মাত্র তিন থেকে চারটা টাইপের জিনিস দেখাবো আজকে এবং এই তিনটা চা তিন থেকে চারটা টাইপের জিনিস যদি তুমি ভালো পারো এই টাইপেরই তুমি প্রশ্ন একশো পার্সেন্ট বোর্ডে কমন পাবা মান হয়তো ঘুরায় থাকবে আমি আগেই বলে দিচ্ছি ভাই হুবুহু কমন বলতে কিন্তু আমরা বুঝাচ্ছি যে মান চেঞ্জ করে দিতে পারে কারণ এখান থেকে অনেক ম্যাথ আসে ম্যাথের মান চেঞ্জ করে দিতে পারে এটা করতে পারে কিন্তু টাইপ তুমি কমন পাবা একশো পার্সেন্ট কমন পাবা ঠিক আছে তো সবাই একটু মেনশন করে দাও যারা যারা এইচএস সিতে হচ্ছে এ প্লাস পাইতে চাও আমাদের ফাঁকিবাস সিরিজের যাদের টার্গেট হচ্ছে এইচএস সিতে এ প্লাস পাওয়া একটু কষ্ট করে হচ্ছে তারা সবাইকে একটু শেয়ার করে দাও ভিডিওটা যার যত ফ্রেন্ড আছে ওকে একজন বলছে যে ভাই আপনি কি আজকে চুল আশ্রাইছেন না রে ভাই আমি কালকে হচ্ছে চুল কাটছি আসলে চুল ছোট করছি এই জন্য আশ্রানোর দরকার নাই না আচ্ছা আর তোদের জন্য চুল আশ্রানোর টাইম পাই না তোরা ব্যাপারটা একটু পজিটিভলি নেই ঠিক আছে মানে পজিটিভলি নেই আর কি তাইলে তো হয় মানুষজন খালি নেগেটিভ দুনিয়াটা যে কই যাবে সবাই খালি নেগেটিভ চিন্তা করে আচ্ছা তো তাহলে তোমরা আগে প্রথম কাজ তোমরা তো সবাই জানো এবার কিন্তু রাহাত ভাইয়া হচ্ছে আস্তে আস্তে কিসে কনভার্ট হয়ে যায় রাহাত ভাইয়া কিন্তু দৈত্যতে কনভার্ট হয়ে যায় ঠিক আছে এই যে এখন আমি ওয়ান টু থ্রি শেয়ার কর সবাই নয়তো কিন্তু আজকে একবারে একবারে মায়ের ঠিক আছে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি সবাই শেয়ার করো নয়তো কিন্তু দেখবা স্বপ্নের মধ্যে হচ্ছে দৈত্য এসে কিন্তু তোমাদেরকে অনেক ভয় দেখাবে ঠিক আছে সো যদি ভয় পাইতে না চাও কেউ যদি চাও যে রাহাত ভাই এরকম দৈত্যের মতো তোমাকে স্বপ্নে তারা করতে সেটা যদি না চাও তাহলে অবশ্যই শেয়ার করো ঠিক আছে হাতে ফোনটা নাও ফোনটা হাতে নিয়ে হচ্ছে শেয়ার করে ফেলো ঠিক আছে আমি হাতে ফোন নিছি ঠিক আছে তোমরাও হাতে ফোন নাও ভাই একটু শেয়ার করে ফেলো ওকে আগে গ্রুপে শেয়ার করি আচ্ছা নিজের গ্রুপেই তো শেয়ার দিয়ে নেই আচ্ছা ঠিক আছে আমরা শেয়ার করে ফেলছি আমাদের গ্রুপগুলোতে হচ্ছে একটু কষ্ট করে হচ্ছে শেয়ার করা দিছি আজকে আমি ভাবছিলাম আমি আগে একটু বলি তোমরা একটু শেয়ার করো ভাই ধুমায়া শেয়ার করো ভাই শেয়ার করতে কি টাকা লাগে নাকি তোদের আমি কিডনি চাইছি যে এক একটা শেয়ারের বিনিময়ে তোর কিডনি বিক্রি করতে হবে এরকম কি আমি কিছু বলছি বলি নাই জাস্ট একটা বাটনে চাপ দাও শেয়ার করে ফেলো আর যার যার টাইম লাইনে যদি তোমরা শেয়ার করো এটা কিন্তু তোমাদেরও লাভ আছে কারণ তুমি এখন এই ভিডিওগুলো যদি তোমার টাইম লাইনে শেয়ার করে রাখো তুমি যখন মনে করো যে ফোন ফোনটা হাতে নিয়ে ফেসবুকে ঢুকবো অনেক সময় হয় আমরা এমনিতেই ফেসবুকে ঢুকি তো ঢুকে যখন তুমি নিজের প্রোফাইলে যাবা তুমি তখন এই ক্লাসগুলো সিরিয়ালি পেয়ে যাবা এই ক্লাসগুলো দেখে তোমার মনে হবে যা আসলেই তো ভাইয়া এই যে এত সুন্দর করে ওয়ান শট ক্লাস নিছে এই ক্লাসগুলো ফেসবুকেও শেয়ার দিয়ে রাখছি কিন্তু পড়াশোনা করতেছি না হুদাই সময় কাটানোর জন্য ফেসবুকে আসছি একটা অনুশোচনা তৈরি
তো একটু শেয়ার করো ঠিক আছে যার যার টাইমলাইনে শেয়ার করে রাখো দেখবে যে সবার কাছে এটা কিন্তু চলে যাবে আর সবার কাছে চলে গেলে কিন্তু এটা তোমারই কিন্তু দিন শেষে হচ্ছে অনেক উপকার করবে তাই না তোমাদেরই হচ্ছে যে দিন শেষে এটা অনেক বেশি হচ্ছে উপকার করবে ওকে 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 আমরা হচ্ছে আমাদের কোথায় ওকে ওকে এক মিনিট হ্যাঁ তোমরা আমাকে হচ্ছে এক মিনিট সময় দাও আমি হচ্ছে একটু করতেছি হ্যাঁ এক মিনিট আমি ইউটিউবে একটু শেয়ার দিয়ে নিই লাইভের ইটা লিঙ্কটা ইউটিউবে দিয়ে দিই তারপরে হচ্ছে আমরা আসতেছি ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তো তাহলে যে জিনিসটা বললাম যে তাহলে তোমরা একটু কষ্ট করে হচ্ছে এগুলো শেয়ার করো শেয়ার না করলে কিন্তু মায়ের আবারও বলতেছি একটু শেয়ার করো যার যার টাইমলাইনে হচ্ছে পোস্টগুলো দিয়ে রাখো বিশ্বাস করো এটা তোমার টাইমলাইনে দেখবে যে সুন্দর করে ক্লাসগুলো সাজানো থাকবে আর যখনই হাতে ভুল করে ফোনটা নিয়ে যাবা যে যখন নিজের ফেসবুকে ঢুকবা অটোমেটিক দেখবা যে তোমার ফেসবুকও তোমাকে রিমাইন্ড করে দিবে যে দেখ তুই না এই যে এরকম সুন্দর করে ক্লাসগুলো সাজায় রাখছিস তোর টাইমলাইনে তার মানে তোর তো এখন পড়ার কথা ছিল তাহলে তুই ফেসবুকে কি করস দেখবা যে ফেসবুক আইডি তোমাকে তখন এই মেসেজ দিবে আর কি মানে দেখলে তোমার নিজেরই মনে পড়বে যে আসলেই তো এত সুন্দর করে ফেসবুকে ক্লাস সাজায় রাখছে অথচ আমি টাইম নষ্ট করতে ফেসবুকে আসছি তাই না তো তখন দেখবে ফেসবুকেও পড়া হয়ে যাবে অনেকের আচ্ছা আর এই শেষ মুহূর্তে আসলে এই ক্লাসগুলো অনেক বেশি হেল্পফুল সবার জন্য উপকার হবে তো সবাই একটু শেয়ার করো তাহলে আমরা শুরু করতেছি হ্যাঁ তাহলে আমরা স্টার্ট করে দিই সবাই কি শুনতে পাচ্ছ সাউন্ডগুলো শুনতে পাচ্ছ দেখি তোমাদের দুই চার জনের হচ্ছে কমেন্টগুলো দেখি ওকে কমন না আসলে হচ্ছে এম বি ফেরত ঠিক আছে সমস্যা নাই কমন না আসলে এম বি ফেরত নিয়েও প্রবলেম না আচ্ছা সামির আহমেদ মাহাদি তেইশ ব্যাচ তেইশ ব্যাচের কারা আছো আমি একটু দেখতে চাচ্ছি দেখি তেইশ ব্যাচের কারা কারা আছো মেহেদি মোহাম্মদ মেহেদি সুমাইয়া হ্যাঁ ওয়ালাইকুমসালাম সাগর প্রত্যয় প্রবাল আউইন তাসনোভা আলিন ফাতেমা আক্তার তরপা আচ্ছা আমার বন্ধু অন্ত সাহা হচ্ছে আমার বন্ধু বন্ধুও দেখতেছে আচ্ছা অন্ত সাহা হাই দোস্ত কি অবস্থা তোর আচ্ছা আরিফুল ইসলাম মানিক আউইন হুসাইন মোহাম্মদ আলিফ তেইশ ব্যাচ সিদ্রাতুল মুনতাহা তেইশ ব্যাচ আবদুল্লাল নোমান ফারজানা রহমান আবু সাইদ ভ্যা সাদা কালি ইউজ করেন আরে কালো ইয়েতে না আমরা হচ্ছে সাদা বোর্ডে পড়াবো ঠিক আছে সাগর খান ইশতিয়াক আহমেদ সুমায় আক্তার আচ্ছা ঠিক আছে অনেকেই তোমরা তেইশ ব্যাচের আছো দেখলাম তো সমস্যা নেই ক্লাসগুলো সবার জন্যই তেইশ বলো বা বাইশ বলো সবার জন্যই হচ্ছে এই ক্লাসগুলো কিন্তু অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে ঠিক আছে আজকে আমার একটু শরীর খারাপ আমি আগেই বলে নিচ্ছি তোমরা হয়তো আমার গলার ভয়েস শুনে বুঝতেছো যে আমার আসলে ঠান্ডা লাগছে কথা বলতে একটু কষ্ট হচ্ছে তারপর আমি ভাবলাম যে ফার্স্টে ভাবছিলাম ক্লাসটা অফ রাখি পরে ভাবলাম যে আসলে তোমাদের সময় চলে আসছে আমি ক্লাসটা অফ রাখলে না হয় একদিন রেস্ট নিলাম কিন্তু আমার স্টুডেন্টগুলো হচ্ছে কি করবে ভাবলাম যে না তোমাদের জন্য হইলো একটু কষ্ট করেও ক্লাসটা নেওয়া উচিত কারণ এই ক্লাসটা নিলে তোমরা হচ্ছে জীবন যুদ্ধে আগায় যাবা এম সিকিউ কমন পাবা তো দেখা যাবে আজকে ক্লাস না নিলে এটা কবে নিব আবার একটু পিছিয়ে গেলা না এই জন্য আমি তোমাদের জন্য হচ্ছে কষ্ট করে হলেও নিচ্ছি যাতে তোমাদের এইচএসিতে যাতে তোমরা সবসময় এ প্লাসের স্বপ্নটা যাতে বজায় থাকে তোমাদের হ্যাঁ ওকে তো তারপরও দোয়া করো ঠান্ডা লাগছে যাতে দ্রুতই আল্লাহ রহমতে সুস্থ হয়ে যেতে পারি দোয়া করো ওকে তো চলো তাহলে আমরা স্টার্ট করি অনেক কথা বলছি ক্লাসের মাঝখানে কিছু কিছু কথা বলবো সমস্যা নাই উইন্ডোজ অ্যাক্টিভেট করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা শুরু করি হ্যাঁ আমাদের প্রথম প্রশ্ন থেকে আচ্ছা এটা হচ্ছে ঢাকা বোর্ড দু হাজার উনিশ ফার্স্টেই বলি আজকে আমি গুণে গুণে হচ্ছে দশ থেকে এগারোটা সৃজনশীল সলভ করাবো দশ থেকে এগারোটা সৃজনশীল সলভ করাবো ইনশাল্লাহ সেইটুকু যদি তুমি সলভ করো তোমার এ প্লাস চলে আসবে সব কমন পাবা সব টাইপ কমন পাবা এবং ঘাবড়ানোর কিছু নাই দশ থেকে এগারোটা সৃজনশীল তোমার পড়তে দুই তিন ঘন্টার বেশি জীবনও লাগবে না আর যদি ক্লাসেই বুঝে ফেলো জাস্ট এক দেড় ঘন্টা প্র্যাকটিস করলেই তোমার সবগুলো আয়ত্তে চলে আসবে আর তোমার ফুল গুণগত রসায়ন হচ্ছে ডান ঠিক আছে ওকে চলো তাহলে আমরা একটু দেখি তাহলে প্রথমে আসো দেখো এবং এটা সব বোর্ডেই কিন্তু তোমরা কমন পাবা কম বেশি ঘুরে ফিরে সব বোর্ডেই কমন পাবা একটা থেকে দুইটা সৃজনশীল কিন্তু এখান থেকে আসবেই গুণগত রসায়ন থেকে মাথায় রাইখো এক দুইটা সৃজনশীল কিন্তু আসবেই এখান থেকে সো কমন পাবা টেনশন করার কারণ নাই আচ্ছা তাহলে প্রথমে চলে আসো বিসমিল্লাহ রহমান রহিম সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আর এনও থ্রির দ্রাব্যতা আছে এখানে আমি তোমাদেরকে বলি আমি গ ঘটা সলভ করাচ্ছি ভাই ক খ এটা আমি সাজেশন আকারে দিয়ে দিব তোমরা অলরেডি কিন্তু দেখবা যে আমাদের পেজে বায়োলজিতে কিন্তু আমি ক খ সাজেশন সহ দিচ্ছি ঠি
বায়োলজি ও কিন্তু সাজেশন গুলো উত্তর সহ দিচ্ছি ক খ কালেক্ট করতেছো তো আমাদের পেজে কিন্তু রেগুলার দিচ্ছে আজকেও কিন্তু দিছি গতকালও দিছি তার আগের দিনও দিছি উত্তর সহ ক খ সাজেশন দিচ্ছি তো তোমরা ক খটাও এখান থেকে পড়ে নিও হ্যাঁ কারণ ক খ নিজেরা পড়লো পারবার আমাদের ক্লাসে নিশ্চয়ই আমরা কেউ ক খ আসলে পড়তে আসি না গ ঘটাই মেইনলি বুঝতে হয় তাই না এই গ ঘর থেকে আমি সরাসরি চলে যাই আচ্ছা তো দেখো এখানে তিনটা পাত্র দেওয়া আছে খুবই ভালো কথা এ পাত্র সি পাত্র বি পাত্র ওকে ফাইন তিনটা পাত্র দেওয়া আছে এটা ছবি বই থেকে ওই प्रश्न थे छवि नीसि अच्छा ए पत्र देखो आर एनो थ्री लेखा ठीक है इन्हें आर एनो थ्री लेखा टोन्टी एम एल देवा आता है डिग्री सेलसियस टेम्पारेचार देा आ जिरो पॉइंट जिरो सेवेन मोलार ओके देवा आ सी पत्र किस नहीं देा नहीं बी पत्र देखो किऊ सी एल देवा आ सिक्सटीन एम एल और हे जिरो पॉइंट वन मोलार देा आज है सत्ाश डिग्री सेलसियस तापम्रा यही से अवस्था ठीक है यूल अच्छा तो एन देखो गते बोलते ए पत्र আর এনো থ্রির দ্রাব্যতা গুণফল নির্ণয় করো তাহলে কি বলছে যে এ পাত্রে আর এনো থ্রি এর দ্রাব্যতা গুণফল নির্ণয় করতে বলছে খুবই সিম্পল তাহলে আমরা আমাদের প্রথমটাই বলছে যে এ নম্বর যে পাত্র আছে সেখানে আর এনো থ্রির দ্রাব্যতার গুণফল নির্ণয় করতে ওকে তাহলে আমরা গ নম্বরটা করি তারপরে ঘতে চলে যাই আচ্ছা তো আমরা তাহলে এখানে কত দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন মোলার দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন মোলার এটা দেওয়া আছে ওকে তাহলে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি সেটা তাহলে হচ্ছে কত আসবে আচ্ছা এখানে মনে হয় একটা প্রশ্ন মিস করছি সাতাইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এটার দ্রাব্যতা দ্রাব্যতাও দেওয়া আছে টু পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ওকে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে চলো তাহলে আমরা হচ্ছে স্টার্ট করি তাহলে প্রথমে এ পাত্রে আর এনও থ্রির দ্রাব্যতা গুণফল নির্ণয় করো ঠিক আছে আমি তাহলে নতুন স্লাইডে চলে যাই নতুন একটা জায়গায় চলে যাই তাহলে আমি একটু একটা প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে রাখি আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্যটা কি যে দেখো টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আর এনও থ্রি এর দ্রাব্যতা দেওয়া আছে টু পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি দেওয়া আছে তাই না নাকি তাই তো দেওয়া আছে আচ্ছা দেখি আবার একটু দেখে নেই হ্যাঁ টু পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি দেওয়া আছে তাহলে আমাকে বলছে যে এ পাত্রে আর এনও থ্রির দ্রাব্যতা গুণফল নির্ণয় করতে বলছে ওকে ফাইন যারা যারা পারো তারা আমার আগে আগে করে ফেলো দেখি কয়জন পারো আমার আগে আগে করে অ্যান্সার বের করে ফেলো বাট কেউ কিন্তু সলিউশন দেখো না সবাইকে কিন্তু রিকোয়েস্ট ভাই সলিউশন দেখা করো না নিজে করো নিজে করে আমার সাথে সাথে যারা পারো তারা করে ফেলো করে দেখো রেজাল্ট মিলতেছে কিনা অ্যান্সার আসতেছে কিনা এটি তো প্র্যাকটিস ভাই পরীক্ষায় তোর তোমার সামনে সলিউশন থাকবে না তাই না সো নিজেরা করো আচ্ছা তাহলে এটা দ্রাব্যতা দেওয়া আছে দ্রাব্যতার গুণফল বের করতে বলছে আচ্ছা তো আমি আমি এখানে একটা বেসিক জিনিস আমি বলি যেটা আমরা সবাই ভুল করি এখানে একটা বেসিক জিনিস যেটা একটা টিচার দেখে দ্রাব্যতার গুণফল শুধুমাত্র স্বল্প দ্রবণীয় লবণের জন্য প্রযোজ্য দ্রাব্যতার গুণফল শুধুমাত্র স্বল্প দ্রবণীয় লবণের জন্য প্রযোজ্য এটা মাথায় রাখবা আর স্বল্প দ্রবণীয় লবণ কখনোই তোমার জলীয় দ্রবণ বলো বা যে কোনো দ্রবণ বলো স্বল্প দ্রবণীয় লবণগুলো সবসময় হানড্রেড পারসেন্ট কখনোই আয়নিত হয় না এটা কিন্তু মাথায় রাখবে এটা একটা বেসিক যে দ্রাব্যতার গুণফল স্বল্প দ্রবণীয় লবণের জন্য প্রযোজ্য হয় এই স্বল্প দ্রবণীয় লবণ কখনোই জলীয় দ্রবণে একশো পারসেন্ট আয়নিত হয় না এই কারণে যেহেতু তারা একশো পার্সেন্ট আয়নিত হয় না ওদেরকে তুমি কখনো একটা সিঙ্গেল তীর চিহ্ন দিতে পারবা না একটা সিঙ্গেল তীর চিহ্ন মানে হচ্ছে বিক্রিয়া কমপ্লিট তাহলে তো হইলো না তো কখনোই সম্পূর্ণ আয়নিত হচ্ছে না কারণ স্বল্প দ্রবণীয় লবণের জন্যই কেবলমাত্র দ্রাব্যতার গুণফল এই টার্মটা প্রযোজ্য তার মানে তুমি কখন এখানে সিঙ্গেল দিয়ে এইভাবে লিখতে পারবা না সবচেয়ে বেশি ভুল করে পোলা পায়নি যে এটা লিখতে এটুকু তো সবাই লিখতে পারে ওকে ফাইন যে ভাইয়া এনও থ্রি তো মাইনাস তাহলে আর হবে প্লাস এটুকু লিখছে করে ফুল ম্যাথ করছে আর টিচাররা কোন জায়গাটায় গোল্লা দেয় জানো টিচাররা ঠিক এই জায়গাটায় গোল্লা দিবে কেন গোল্লা দিবে কারণ তোমাদের কনসেপ্টের প্রবলেম আছে দ্রাব্যতার গুণফল কোন ধরনের লবণের জন্য প্রযোজ্য স্বল্প দ্রবণীয় লবণের জন্য প্রযোজ্য স্বল্প দ্রবণীয় সো প্রশ্নে যখনই তোমাকে বলবে যখনই তোমাকে প্রশ্নে কোনো কিছুর দ্রাব্যতার গুণফল বের করতে বলবে তার মানে তুমি অলরেডি বুঝে ফেলছো যে যেহেতু এর দ্রাব্যতার গুণফল বের করতে বলছে তার মানে এটা হানড্রেড পারসেন্ট স্বল্প দ্রবণীয় লবণ আর এটা যদি হানড্রেড পারসেন্ট স্বল্প দ্রবণীয় লবণ হয় তাহলে কখনো এখানে একটা সিঙ্গেল তীর চিহ্ন দেওয়া যাবে না কারণ এটা সিঙ্গেল তীর চিহ্ন বুঝায় যে এই বিক্রিয়াটা কমপ্লিট হয়ে গেছে বাট স্বল্প দ্রবণীয় লবণ কখনোই সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয় না কথাটা মাথায় ঢুকায় ফেলো এটা কখনোই সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয় না তার মানে তুমি এখানে তীর চিহ্ন দিয়ে বুঝাচ্ছ এটা একশো পার্সেন্ট আয়নিত হয়েছে এটা তাহলে জীবন ও স্বল্প দ্রবণীয় লবণ হবে না
তাহলে এটা কখনোই একশো পারসেন্ট আয়নিত যেহেতু হয় না তার মানে বিক্রিয়া কমপ্লিট হবে না ইনকমপ্লিট বিক্রিয়া আর ইনকমপ্লিট বিক্রিয়া মানে এখানে তোমাকে উভমুখী বিক্রিয়া দিতে হবে ক্লিয়ার ভাই এই জিনিসটা কিন্তু স্টুডেন্টরা ভুল করে সবার আগে যারা অনেক সিনিয়র টিচার তারা এই জায়গাটাতেই তোমাকে ধরে জিরো দিতে পারে বোর্ডে হয়তো জিরো দিবে না কিন্তু এক কাটতে পারে খুবই কমন একটা ভুল স্টুডেন্টরা এটা খেয়াল রাখে না ঠিক আছে ওকে তাহলে এই প্রথম ভুলটা আমরা শিখে ফেলছি এখন বাকিটা খুব সিম্পল আমি ধরে নিচ্ছি আমি ধরে নিচ্ছি এর দ্রাব্যতা হচ্ছে এস আমি ধরে নিলাম এর দ্রাব্যতা হচ্ছে এস ওকে তাহলে এস কোন এককে এস অলওয়েজ মনে রাখবা এই জিনিসগুলো তখনই প্রযোজ্য হবে যখন দ্রাব্যতাটা মোল পার লিটার এককে থাকবে অনলি মোল পার লিটার এককে যখন থাকবে তখনই কেবলমাত্র হচ্ছে এইভাবে তুমি ম্যাথটা করতে পারবা তাহলে আমরা ধরে নিলাম এর দ্রাব্যতা হচ্ছে এস তাহলে এখন দেখো এই জিনিসটা আর এনও থ্রি যখন ভেঙে যায় বা যখন আয়নিত হয় তখন দেখো আর এনও থ্রি থেকে একটা আর প্লাস আয়ন আসে আর একটা এনও থ্রি মাইনাস আসে তাহলে ব্যাপারটা চিন্তা করো যে এখানে একটা ভেঙে গেলে সেখান থেকে একটা আর প্লাস আয়ন একটা এনও থ্রি মাইনাস আয়ন আসে তাহলে একটার থেকে এটা একটা এটা একটা আসে তাহলে বলো তো এটা যদি দুইটা ভাঙে তাহলে দুইটা ভাঙলে এটাও দুইটা আসবে এটাও দুইটা আসবে তাহলে সেমভাবে এটার দ্রাব্যতা যদি কোনো কারণে এস মোল পার লিটার হয় তাহলে এখান থেকে এটাও এস পরিমাণ আসবে এটাও এস পরিমাণ আসবে সিম্পল কারণ একটার থেকে এটা একটা আসে এটা একটা আসে দুইটা থাকলে এটাও দুইটা আসতো এটাও দুইটা আসতো এটা যদি হাতি থাকতো এটা হাতি হইলে এটাও হাতি সংখ্যক আসতো এটাও হাতি সংখ্যক আসতো গরু হইলে এটাও গরু এটাও গরু তাহলে এটা এস হইলে এটাও এস এটাও এস এটুকু তো আমরা বুঝতে পারছি না ওকে বুঝলাম তাহলে এটুকু আমাদের ডান এখন বাকি জিনিসটা হচ্ছে খুবই সিম্পল তাহলে এখন আসো এটার আমরা দ্রাব্যতার গুণফল বের করতে বলছে তাহলে আমরা সংজ্ঞা অনুযায়ী জানি যে কোনো কিছু দ্রাব্যতার গুণফল মানে হচ্ছে তার আয়ন সমূহের ঘনমাত্রার ঘাত সহ গুণফল তার আয়ন সমূহের ঘনমাত্রার ঘাত সহ গুণফল তাহলে আয়ন সমূহ তার মানে আর প্লাস এদের ঘনমাত্রার ঘাত সহ মানে পাওয়ার সহ গুণফল ওকে পাওয়ার সহ গুণফল ঠিক আছে আর আমরা অলওয়েজ একটা কথা বলি যে যে কোনো আয়ন যে কোনো আয়নের দুই পাশে তুমি যদি থার্ড ব্র্যাকেট দাও থার্ড ব্র্যাকেটে কোনো কিছু হচ্ছে তার ঘনমাত্রা বোঝায় অলওয়েজ মনে রাখবা যে কোনো আয়ন মাঝখানে লেখে তার দুই পাশে থার্ড ব্র্যাকেট দেওয়া মানে এটা কনসেন্ট্রেশন বা এটা ঘনমাত্রা বোঝায় ঠিক আছে তাহলে তুমি হচ্ছে ঘনমাত্রা লিখে ফেলছো ওকে ফাইন লেখলা তাহলে ঘনমাত্রার ঘাত সহ গুণফল আচ্ছা ঘাত বলতে কি বোঝাচ্ছে পাওয়ার বোঝাচ্ছে তো সামনে যদি কিছু থাকতো সেটা পাওয়ার আকারে চলে যেত এখানে আর প্লাসের সামনে কিছু আছে কিছু নাই কিছু নাই মানে এখানে আসলে ওয়ান আছে ওয়ান থাকলে পাওয়ার ওয়ান মানে হচ্ছে একই জিনিস এটারও সামনে কিছু নাই মানে ওয়ান আছে ওয়ান থাকলে টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে একই কথা সো লেখার দরকার নাই ওকে তাহলে এখন তুমি ধরে নাও তাহলে এর ঘনমাত্রা কত আসছে এস আসছে আমরা হিসাব করে বের করছি তাহলে এটা এস আসছে ভাইয়া এটাও তো এস আসছে তাহলে এস এস মিলে হচ্ছে এস স্কোয়ার তার মানে এদের দ্রাব্যতার গুণফল হবে এস স্কোয়ার খুবই সিম্পল দ্রাব্যতার গুণফলটা এস স্কোয়ার হবে তাইলে আমাদেরকে এখন আসলে কি বের করতে বলছে তাহলে আমাদের দেখি তো একটু দাঁড়াও আবার একটু প্রশ্নটা দেখি তাহলে সাতাশ ডিগ্রিতে সেলসিয়াস তাপমাত্রা এটার দ্রাব্যতা দেওয়া আছে ওকে ফাইন তাহলে বলছে গতে বলছে এ পাত্রে এটার দ্রাব্যতা গুণফল নির্ণয় করো তার মানে ওইটাই বের করতে বলছে ওকে ফাইন ঠিক আছে তাহলে আমরা এই যে এটা তাহলে দ্রাব্যতা দেওয়া আছে তার মানে এস দেওয়া আছে ঠিক আছে সহজ কথা কারণ আমরা ধরে নিচ্ছি যে তার দ্রাব্যতা হচ্ছে এস মোল পার লিটার দ্যাট মিন্স এটা অ্যাকচুয়ালি এস এর মান দেওয়া আছে তাহলে এখন তার দ্রাব্যতার গুণফল বের করতে বলছে দ্যাট মিন্স এস স্কোয়ার বের করতে বলছে বাকিটা কি ভাই পারা যাবে না একবারে সহজ না এখন ক্যালকুলেটর নাও ক্যালকুলেটর নিয়ে মান বসাও এস এর মান দেওয়া আছে কারণ এটাই দ্রাব্যতা প্রশ্নে বলে দিছে তাহলে এস স্কোয়ার হচ্ছে এখানে দ্রাব্যতার গুণফল তাহলে ক্যালকুলেটর নেই টু পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টি সবাই কিন্তু এই জিনিসগুলো নিজে করার চেষ্টা করো আমি জানি অনেক জায়গায় ভাই সলিউশন আছে এটা দেখেই বুঝতেছো ঢাকা বোর্ড দু হাজার উনিশ সালের প্রশ্ন ভাই এটা সলিউশন তো সব জায়গাতেই আছে সলিউশন দেখে করো না যারা পারো চেষ্টা করো নিজেরা করার জন্য এখন থেকেই তো প্র্যাকটিস পরে তো আর প্র্যাকটিস করতে পারবো না পরীক্ষা চলে আসছে আর কখন প্র্যাকটিস করবো সো এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট এইট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস সিক্স তাহলে এটা আসতেছে ফোর পয়েন্ট এইট ফোর ইন্টু ফোর পয়েন্ট এইট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস সিক্স এটাই হচ্ছে তোমার অ্যান্সার ওকে তাহলে এটাই হচ্ছে দ্রাব্যতার গুণফল বলছে শেষ তাহলে আমাদের এক লাইনে শেষ খুবই সহজ আচ্ছা এরপর একটা দেখি ঘ নম্বরে বলছে সি পাত্রে কোনো অধক্ষেপ পড়বে কি গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো আচ্ছা বলছে যে সি পাত্রে কোনো অধক্ষেপ পড়বে কি গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো
এখন আমরা একটা জিনিস কিন্তু সবাই জানি যে অদক্ষেপ পড়বে কি পড়বে না এই ম্যাথগুলোর ক্ষেত্রে বের করার একটাই নিয়ম যে ফারস্টে আমাকে আয়নিক গুণফল বের করতে হবে কি বের করতে হবে যে ভাইয়া ফারস্টে হচ্ছে আমাদেরকে আয়নিক গুণফল বা আয়নিক প্রোডাক্ট বের করতে হবে গুণফলকে ইংলিশে বলা হয় প্রোডাক্ট তো আইপি দিয়ে কি বুঝায় আয়নিক প্রোডাক্ট আইপি ফর আয়নিক প্রোডাক্ট মানে আয়নিক গুণফল তো আমাদেরকে আয়নিক গুণফল বের করতে হবে আর প্রশ্নে দেখো প্রশ্ন হচ্ছে আর সিএল এর দ্রাব্যতার গুণফল দেওয়া আছে দেখো কে এসপি দেওয়া আছে প্রশ্নে আর সিএল এর দ্রাব্যতার গুণফল দেওয়া আছে তার মানে আমাকে খুবই সিম্পল আমাকে এখান থেকে হচ্ছে তাহলে আর সিএল এর আয়নিক গুণফল বের করতে হবে বের করার পরে যদি আমি দেখি যে আয়নিক গুণফলটা এই আর সিএল এর হচ্ছে দ্রাব্যতার গুণফলের থেকে বড় মানে বেশি আসছে তাহলে হচ্ছে অদক্ষিপ্ত হবে আর যদি কম আসে তাহলে অদক্ষিপ্ত হবে না খুবই সিম্পল হিসাব এটুকু তো আমরা সবাই জানি তাই না আচ্ছা তার মানে আমার টার্গেটটা কি যেহেতু এখানে আর সি এলের দ্রাব্যতার গুণফল দেওয়া আছে তার মানে আমার টার্গেট হচ্ছে আর সি এলের তাহলে আয়নিক গুণফল বের করা এইটুকুই আমার টার্গেট তারপরে জাস্ট কম্পেয়ার করে আমি বলবো যে অদক্ষেপ পড়বে নাকি পড়বে না ঠিক আছে এটুকু বোঝা গেছে ওকে তাহলে আমাদের কাজ অর্ধেক শেষ যে তাহলে আর সি এলের আয়নিক গুণফল বের করতে হবে ঠিক আছে চলো তার আগে একটু মানগুলো দেখি যে এ পাত্র ঠিক আছে এখানে আর এনও থ্রি আছে এত ঘনমাত্রার বি পাত্র এখানে হচ্ছে তোমার কিউ সি এল আছে এত ঘনমাত্রার ওকে ফাইন তাহলে আমরা একটু এই মানগুলো দেখলাম কারণ এটা আমার কাজে লাগবে এখন ঠিক আছে তাহলে আমি একটু এখানে কোনায় লেখে রাখি তাহলে আমার একটু ইজি হবে তাহলে আর এনও থ্রি এটা আছে হচ্ছে তোমার টোয়েন্টি মিলি লিটার আয়তন আর এটার ঘনমাত্রা মনে হয় জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন মোলার আমি একটু পাশে লিখে রাখি আর এখানে হচ্ছে কিউ সি এল আছে মনে হয় তাই না এটা হচ্ছে সিক্সটিন এম এল আর এটার ঘনমাত্রা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মনে হয় আই গেস আমি আবার একটু চেক করি হ্যাঁ আবার একটু চেক করি ঠিক আছে কি না জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন মোলার বিশ এম এল ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সিক্সটিন এম এল ওকে ফাইন ওকে তাহলে আমাদের অলরেডি হয়ে গেছে তাহলে চলো আমরা এখন একটু দেখি ওকে এইগুলো হচ্ছে আমাদের মান দেওয়া আছে এখন এখন তুমি চিন্তা করো এই পাত্রের সাথে যখন আমরা এই পাত্রকে মিশাবো একটু ফিল করো এই পাত্রের সাথে যখন আমরা এই পাত্রকে মিশাবো ফার্স্টে কি হবে এদের মধ্যে রিয়াকশন হবে কি হবে ভাইয়া এদের মধ্যে রিয়াকশন হবে তো রিয়াকশনটা আমি উপরে একটু ছোট্ট করে লিখে রাখি তাহলে আর এনও থ্রি আর এনও থ্রির সাথে ভাই যখন আমরা কিউ সি এল মিশাবো বুঝতেই পারতো সেদের মধ্যে রিয়াকশন হবে তো রিয়াকশনটা কেমনে হবে আয়নগুলো এক্সচেঞ্জ করবে আয়নগুলোর বিনিময় হবে অর্থাৎ এই নাইট্রেট আয়নটা ক্লোরাইডের জায়গায় চলে যাবে ক্লোরাইডটা হচ্ছে নাইট্রেটের জায়গায় চলে আসবে সিম্পল হিসাব তাহলে ক্লোরাইডটা নাইট্রেটের জায়গায় চলে আসলে এটা হবে হচ্ছে আর সি এল আর নাইট্রেটটা ক্লোরাইডের জায়গায় চলে গেলে এটা হবে কিউ নাইট্রেট ওকে ফাইন ফার্স্টে বিক্রিয়া লিখলাম যে মিশাইলে এরকম হবে ওকে ফাইন এইটুকু বুঝছি আচ্ছা এখন আমাদের টার্গেট কি আমাদের টার্গেট হচ্ছে আর সি এলের আয়নিক গুণফল বের করা আচ্ছা এখন অনেকে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যে ভাইয়া আমরা কেন আর সি এলেরই আয়নিক গুণফল বের করব মানে এই জিনিসটারই কেন আমরা হচ্ছে আয়নিক গুণফলটা বের করব ওয়াই অন্য কিছুর কেন করব না এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন কারণ অনেকে প্রশ্ন করতে পারো যে ভাইয়া কিউ এনও থ্রি এটারও তো আমরা আয়নিক গুণফল বের করতে পারতাম এটারও তো বের করে আমরা দেখাইতে পারতাম অদক্ষেপ পড়বে কি পড়বে না প্রশ্নে কিন্তু ওরা বলে নাই যে কোন লবণের অদক্ষেপ পড়বে সেটা দেখাও তোমরা যদি প্রশ্নটা চেক করো আমি আবার তোমাদেরকে সুবিধার জন্য দেখাচ্ছি দেখো প্রশ্নে কিন্তু বলে নাই যে এক্সাক্টলি কোন লবণের অদক্ষেপ পড়বে প্রশ্নে বলছে যে ভাই কোনো অদক্ষেপ পড়বে কি না এটাই দেখাইতে বলছে তাহলে কেন ভাই এক শুধু আমরা আরসিএল নিচ্ছি এর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কারণ কি প্রশ্নে কার মান দেওয়া আছে প্রশ্নে দেখো আর সি এলের দ্রাব্যতার গুণফল দেওয়া আছে তো প্রশ্নে ভাই যার মান দেওয়া থাকবে তুমি তারটারই আয়নিক গুণফল যদি বের না করো তুমি কেমনে তুলনা করবা কারণ দ্রাব্যতার গুণফলের মান যদি বলে না দেয় এটা বের করার কোনো উপায় নাই আমরা আয়নিক গুণফলটা বের করতে পারবো কিন্তু এই কেএসপিটা যদি প্রশ্নে না বলে দেয় এটা বের করার কোনো উপায় নাই এই জন্য নিয়ম হচ্ছে প্রশ্নে ভাই যার মান বলে দিবে তাহলে তারটারই আয়নিক গুণফল বের করে তুমি তুলনা করবা এই জন্যই আমরা এখানে আর সি এল নিয়ে কাজ করতেছি ক্লিয়ার ওকে একটা কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আসো তাহলে এখন আমরা আর সি এলের যদি আয়নিক গুণফল বের করি সূত্র তো সেম যে আয়নিক গুণফল ইজ ইকাল টু কি আয়নিক গুণফল ইজ ইকাল টু হচ্ছে আয়ন সমূহের ঘনমাত্রার ঘাট সহ গুণফল সো বুঝতেই পারতো সেখানে আয়ন গুলো আসবে কি আর প্লাস আর সি এল মাইনাস ঘাত সহ গুণফল এটাই তো আমাদের আসবে মোটামুটি তাই না তার মানে আমাকে এই ম্যাথটা করার জন্য তাহলে এখন আমার টার্গেট হচ্ছে আর প্লাসের ঘনমাত্রা বের করতে হবে আর প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা বের করতে হবে আর সি এল মাইনাস আয়নের ঘনমাত্রা বের করতে হবে ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা আর
किल थे दैट मीस किल छाड़ा क्लोराइड आयन आसार और को सूझ नहीं आर सेम भाव आर एनओ थ्री छाड़ा आर प्लस आयन आसार को सूझ नहीं तरह आर एनओ थ्री थे कि परमाण आर प्लस आसा जो बेर ना करी हमें क्योंकि जीवन और घनम्रा बेर करतेब ना कारण आपके सोर्से जो है कारण इखने बिक्रिया कर तैरि करते मैं इन्हें आर प्लस आयन जोान दिसे हे क्लोराइड आयन जोान दिसे ए तो इखान घनम्रा के बेर करते हैं बुझ सोर्स बेर करते हैं जेखान आसे आर एनओ थ्री थे कि आस आर प्लस आयन आसमी एक बिक्रिया लिखी देखो तो यहाँ की लेखा जाए आर एनओ थ्री धर भेगे गेसे को कारण को कारण धर ये भेगे गेसे ओके फाइन अभी लिखल ये भेगे गेसे तेल भेगे गेले आर प्लस एवं एनओ थ्री माइनस कर ठीक है अच्छा बोल तो क्या उभमुखी बिक्रिया दीसि वो आगे मत ही स्वल्प द्रवणीय लवण ग नम्बर उभमुखी बिक्रिया दिए करी सो एखे ये दिए करब गजाम लागान किस नहीं ठीक है अच्छा तो एख देखो आर एनओ थ्री एकटार थे क्योंकि एक प्लस आयन आसे जदि को कारण एक एनओ थ्री भेगे जाए को कारण एक मोल एक मोल जो आर एनओ थ्री भेगे जाए कथार कथा तेल से खान क्योंकि एक मोल ही प्लस आयन आस देखो बिक्रिया क्योंकि यटुकु बोलते जी को कारण दुई मोल भांगे एट कई मोल आस तीन मोल भांगले तीन मोल आसें सेम भाव बला जाए यटार घनम्रा कत प्रश्ने क्योंकि पात्र घनम्रा छो जिरो पॉइंट जिरो सेभन मोलार तेल प्रश्न मत इटार घनम्रा जो भाई जिरो पॉइंट जिरो सेवेन मोलार है मोलार कथाटार मान कि मोलार कथाटार मान हम मोल पर लिटार मैं प्रति लिटारे एत मोल तेल ये जाए तईना कारण एक थे जो इटा एक आसे दुईटार के दुईटा आस हाथी थे एट हाथी आसें जा तई आसने जाटाई आसें तो आस जो पॉइंट जिरो सेवेन मोलार रट यटुकू तो बला जाए तैना अच्छा सेम भाव सेम भाव आगे दुईटाई बेर करी कारण आर प्लस आयन घनम्राओ लागे क्लोराइड आयन घनम्राओ लागे तो क्लोराइड आयन कथे आस भाई किऊ सी एल थे आसे फाइन अच्छा एन तुम्हें बोलते पर भैया किऊ सी एल किऊ सी एल टी भैया एक मुखी दीब ना कि उभमुखी दीब एन कहानी हमें आसले एक मुखी कख दी तीव्र तरित विश्लेष्य लवण के क्षेत्र में क्योंकि एक मुखी दी और स्वल्प तरित विश्लेष्य स्वल्प द्रवणीय लवण के क्षेत्र में उभमुखी बिक्रिया दी एक आगे पढ़ाई एम मजार बेपार हे किऊसिएल टाश इट की आसल स्वल्प द्रवणीय लवण ना कि अधिक द्रवणीय लवण आप जी ना क्योंकि जी ना इटा कि तुम्हें बुझते सो एट लवण आप बुझते सीना सो कि ना बुझले तुम जेखने जो एक दिल ही है सो हमें सेफ साइडे थार जो उभमुखी बिक्रिया दी समस्या नहीं बाट एक क्षेत्र एक मुखी दिल प्रब्लेम नहीं क्योंकि आगे टाइम प्रब्लेम छो क्यों कारण आगे ग नम्बर अलरेडी उभमुखी बिक्रिया दिए कर क्यों करसे हमें तुम्हारे बुझाई इस दीते हैं मैं इखने दीते हैं क्योंकि ये क्योंकि आसमें जी ना इटा कि अधिक द्रवणीय ना कि अल्प द्रवणीय हमें धरे नहीं जी ना अल्प द्रवणीय धरे नहीं कर दीची समस्या नहीं सेफ तेल यहां बुझते परसो किऊ प्लस और हे सी एल माइनस युकु बुझी हमें देखा तपर हमें पर पार्टा जा देखो किऊ सी एल हे तुम्हार जिरो पॉइंट वन मोला रईट पहले सेम भाव सेम भाव तुम्हें चिंता करो ये बिक्रिया देखो जो इटार एकटार थे एक तो एन दरकार शुद्ध क्लोराइड आन हमारे क्योंकि देखो हमें अन्नगुल क्या करते क्या करते कारण हमार दरकार शुद्ध आर प्लस आयन और शुद्ध क्लोराइड आन सो यान क्लोराइड आयन आसते से नहीं क्या करब तेल सेम भाव बला जाए एकटार थे एक क्लोराइड आयन आसते से तेल जो जिरो पॉइंट वन मोलार है इटारों तो जिरो पॉइंट वन मोलार ही है कारण एकटार थे एक आसले एखे हाथी थकल एट हाथी है तेल एखे गरु थकल एट गरु है जा थक तई आसल अच्छा क्यों तेल ये घनम्रा पाई मैक्सिमाम पोला पाए एक्साइटेड हो जाए एक्साइटेड हो जाए क्या और भाव जो भैया हुई तो गेस देखें ही मोलार आप तो सबाई जी मोलार हो घनम्रा एक भैया घनम्रा पे गेसाड़ी बसा दें भैया मान बसा दें अंक मिले जाए ना यत सहज ना हमें इखने ये धरो तुम्हार आर प्लस आयन पाई एन मजार बेपार देखो आर प्लस आयन का कई आस एनओ थ्री थे आसा आर एनओ थ्री घनम्रा कत छो जिरो पॉइंट जिरो सेवेन मोलार छो ओके फाइन बाट एट कतटुकु आयतर जो कतटुकु आयतर जो छो बीस एम एल आयतर जो एर घनम्रा जिरो पॉइंट जिरो सेवेन मोलार छो ठीक तेमनी भाव देखो क्लोराइड आयन घनम्रा आस जिरो पॉइंट वन मोलार बाट एट कोथे आसू सी एल थे आसू सी एल आर कई आस एखान आसू सी एलर घनम्रा जो जिरो पॉइंट वन मोलार छो ये कतटुकु आयतर जो छो सिक्सटीन एम एल आयतर जो छो षोलो मिल लिटार आयतर जो छो कितु एन एक कमन सेंस हमें तुम्हारे आज के प्रैक्टिकल जिन बुझा ये आनसी हमारे ग्लैस हे एक पानी आँ और मन करो ये किसु आसे तेल ग्लैसे मन करो बीस एम एल पानी आसे 
এখানে মনে করো ষোলো এম এল পানি আছে বা কিছু একটা আছে আমি যখন এই দুইটারে মিশাবো মিশাইলে তোমরাই বলো তো ভাই তখনও কি আমার এখানে বিশ এম এলই পানি থাকবে এটা কি পসিবল এখানে কিছু পানি আছে এখানে কিছু পানি আছে সো দুইটাকে যখন একসাথে একটা সেম পাত্রে মিশাবো তখন আয়তন চেঞ্জ হয়ে যাবে না আয়তন চেঞ্জ হবে না সিম্পল বেসিক তাহলে এখানেও তো সেম রে ভাই দেখো এটা ছিল এ পাত্রে এটা ছিল বি পাত্রে তো এ আর বিকে যখন আমি একসাথে মিশাবো তখন কি আমার আয়তন বিশ এম এল আছে নাই ষোলো এম এল আছে নাই কত হয়েছে বিশ আর ষোলো যোগ করলে কত হয় ছত্রিশ এম এল তার মানে এখন কিন্তু আমার আসলে আয়তন হয়ে গেছে ছত্রিশ এম এল দ্যাট মিন্স আমাকে যে আর প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা বের করতে হবে এটা তো মিস্টনেরটা বের করতেছি সো মিস্টনের ক্ষেত্রে আর প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা কত এম এলের জন্য বের করতে হবে ছত্রিশ এম এলের জন্য বের করতে হবে সেমভাবে এখানে যে ক্লোরাইড আয়নের যে ঘনমাত্রা এটা কতটুকুর জন্য বের করতে হবে ছত্রিশ এম এলের জন্য বের করতে হবে কারণ দুইটাকে মিশানোর পরে টোটাল মিশ্রণের আয়তন কিন্তু এখন বিশ না ষোলো না ছত্রিশ হয়ে গেছে বিশ যোগ ষোলো ছত্রিশ তাহলে ছত্রিশ এম এলের জন্য কিন্তু এখন এদের ঘনমাত্রাটা বের করতে হবে তাহলে আমি এখানে যেটা বের করছি আর প্লাস এটা হচ্ছে বিশ এম এলের জন্য ক্লোরাইড এটা হচ্ছে ষোলো এম এলের জন্য বের করছি বাট এগুলোকে এখন ছত্রিশ এম এলের জন্য বের করতে হবে সো এখন এই সেম জিনিসটাকে ছত্রিশ এম এলের জন্য বের করতে যদি আয়তন চেঞ্জ করি এর জন্য একটা সূত্র আছে সূত্রটা কেমনে আসছে এখন জানার দরকার নাই আমরা যখন ন্যানো কেমিস্ট্রি কোর্সে ক্লাস নিব আমি তোমাদেরকে এরকম ডিটেলস পড়াবো যে সূত্রটা কেমনে আসছে সেটাও বুঝাবো এখন দরকার নাই হ্যাঁ তাহলে এখন জাস্ট এখান থেকে মনে রাখবা যে তাহলে আমাদের এটাকে ছত্রিশ এম এলের জন্য বের করতে হবে সো কোনো একটা জিনিসের ঘনমাত্রাকে একটা নির্দিষ্ট আয়তনের ঘনমাত্রাকে অন্য আরেকটা আয়তনের জন্য যদি আমরা বের করতে যাই তাহলে একটাই সূত্র আছে সূত্রটা হচ্ছে ভি ওয়ান এস ওয়ান ইজিক্যাল টু ভি টু এস তো এইটুকু এখন আপাতত মনে রাখো ভাই কেমনে আসছে প্রশ্ন করো না কারণ এটা সলভ ক্লাস এখানে আর ওখানে ডিটেলস যাচ্ছি না ঠিক আছে তাহলে ভি ওয়ান আমি একটু পরিচয় দিই ভি ওয়ান হচ্ছে আগের আয়তন ভি ওয়ান কি আগের আয়তন আর এস ওয়ান হচ্ছে আগের ঘনমাত্রা ভি টু হচ্ছে মিশ্রণের আয়তন এস টু হচ্ছে মিশ্রণের ঘনমাত্রা তাহলে আসো ভি ওয়ান যদি আগের আয়তন হয় তাহলে আর প্লাস এর আগের আয়তন কত ছিল বিশ এম এল তার মানে প্রশ্ন মতে এখানে বসবে হচ্ছে বিশ ওকে ইন্টু এস ওয়ান এস ওয়ান হচ্ছে আগের ঘনমাত্রা তাহলে আর প্লাসের আগের ঘনমাত্রা কত জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন বসাও ইজিকাল টু ভি টু ভি টু হচ্ছে মিশ্রণের ঘনমাত্রা ছত্রিশ এম এল তাহলে এখানে ছত্রিশ বসবে আর এস টু কি এই এস টুই হচ্ছে ওর মিশ্রণের ঘনমাত্রা বের হবে ছত্রিশ হচ্ছে মিশ্রণের আয়তন সরি ছত্রিশ হচ্ছে মিশ্রণের আয়তন তাহলে এস টুই হচ্ছে তোমার মিশ্রণের ঘনমাত্রা তো বাকিটা কি আর করা লাগবে তাহলে এখান থেকে স্টুর মান বের করি তাহলে এখান থেকে আমরা একটু স্টুর মানটা বের করি একটু ক্যালকুলেটার ইউজ করি দেখি কত আসে তাহলে বিশ ইন্টু তোমরা কি ব্যাপারটা ফিল করতেছো যে কেন এই কাজটা আমরা করতেছি কারণ যখন আমরা দুইটা পাত্রকে মিশাবো তখন তো আয়তন বিশও না ষোলো না দুইটার যোগফল হয়ে গেছে ছত্রিশ হয়ে গেছে এই জন্য আমরা এখন প্রত্যেকটার ঘনমাত্রা ছত্রিশের জন্য বের করতে হবে এটাই হচ্ছে বেসিক আর কোনো বেসিক নেই এখানে এই জিনিসটাই অনেকে বুঝে না যে কেন আমরা এটা করতেছি হুদাই আচ্ছা আর এক ঘনমাত্রা এক আয়তনের মানে মানে একটা ঘনমাত্রাকে অন্য আয়তনের ঘনমাত্রায় কনভার্ট করার জন্য সূত্র হচ্ছে ভি ওয়ান এস ওয়ান ইজিক্যাল টু ভি টু এস টু এইটুকু আপাতত মাথায় রাখো ওকে তাহলে আমরা দেখতেছি কত আসে এটা ভাগ হচ্ছে ছত্রিশ তাহলে জিরো ঠিক আছে তাহলে জিরো জিরো থ্রি এইট 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 তাহলে আমি এটাকে একটু লিখি যে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এইট এইট তো তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি নাইন লেখে রাখি হ্যাঁ একই কথা এইট 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 মানে নাইন দশমিকের পর এক ঘর নিলাম তাহলে সেমভাবে ক্লোরাইড আয়নের যে ঘনমাত্রা এটা কত এম এলের জন্য আছে এখন ষোলো এম এলের জন্য আছে তাহলে এটাকে ছত্রিশের জন্য নেওয়া লাগবে না তাহলে সূত্র কোনটা একই সূত্র ভি ওয়ান এস ওয়ান ইজিক্যাল টু ভি টু এস টু তাহলে এখানে সেমভাবে একই সূত্র তাহলে ভি ওয়ান এস ওয়ান ইজিক্যাল টু ভি টু এস টু আবার সেম জিনিস আবার করো তাহলে তাহলে ভি ওয়ান আগের আয়তন তাহলে ক্লোরাইডের জন্য আগের আয়তন কত ষোলো তাই না তাহলে এটা হচ্ছে ষোলো এস ওয়ান হচ্ছে আগের ঘনমাত্রা তো ক্লোরাইডের আগের ঘনমাত্রা কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওকে ফাইন একবার ইজি ওকে ঠিক আছে ইজিক্যাল টু ভি টু তাহলে ভি টু হচ্ছে মিশ্রণের আয়তন মিশ্রণের আয়তন তো ছত্রিশই এটার জন্য ছত্রিশ ইন্টু এখান থেকে এস টু বের করো তাহলে আমি ডিরেক্ট করে ফেলি তাহলে এখান থেকে এস টু কত আসে আমি একটু দেখি ডিরেক্ট করে ফেলি ষোলো ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ভাগ ছত্রিশ দ্রুত করি জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর 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 এরকম কিছু একটা আসতেছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর
36 জন তাহলে এখন ঠিক আছে এখন আমি টোটাল মিশ্রণটা বের করে ফেলছি মানে এখন ঠিক আছে তাহলে এখন আমি কি করব এখন তাহলে হচ্ছে আমি মান বসাবো আচ্ছা তার আগে আরেকটু ছোট একটা জিনিস লিখতে হবে যে তাহলে এখন আমি কিসের আয়নিক গুণফল বের করতেছি আর সিএল এর আয়নিক গুণফল বের করতেছি তাহলে একটু ভেঙে ভেঙে লিখি আর সিএল এখন বলো তোমরা একটু আমাকে এখন কমেন্টে জানাও এটা আমি একটু দেখতে চাচ্ছি যখন তুমি আর সিএল এর আয়নিক গুণফল বের করবা তুমি তো আগে একটু ভেঙে লিখবা যে আবার আর সিএল এখান থেকে হচ্ছে আর প্লাস আয়ন আসে আর সিএল মাইনাস আয়ন আসে তাহলে আমারে বলো তো এখন এই জায়গাটায় একমুখী বিক্রিয়া দিবা নাকি উভমুখী বিক্রিয়া দিবা তোমরা একটু কমেন্টে জানাও যে তাহলে এখন তো আমি এটার আয়নিক গুণফল বের করব তাহলে এই জায়গাটায় তোমরা এখন কি করবা আর সিএলকে যখন ভেঙে দেখাবা যে এখান থেকে আর প্লাস আসতেছে আর সিএল মাইনাস আসতেছে বলো তখন তুমি এখানে কি করবা একমুখী দিবা নাকি উভমুখী দিবা আমি একটু এই কমেন্টটা চেক করি কারণ এগুলো কনসেপচুয়াল এই ভুলগুলো হচ্ছে কনসেপচুয়াল ঠিক আছে ম্যাথের হিসাব ভাই কম বেশি তোমাকে বুঝায় দিছি তুমি এখন পারবা কিন্তু এই যে উভমুখী বিক্রিয়া নাকি একমুখী বিক্রিয়া উভমুখী বিক্রিয়া নাকি একমুখী বিক্রিয়া এই জিনিসটা ভুল করা হচ্ছে কনসেপচুয়াল প্রবলেমের কারণে কনসেপ্ট ক্লিয়ার না এই জন্য একমুখী উভমুখী গুলায় ফেলে তো এটা আমি একটু দেখতে চাচ্ছি যে এটা কি হবে অনেকে অ্যান্সার দিয়ে দিস অলরেডি অদক্ষেপ পড়বে ওকে ওকে ঠিক আছে অদক্ষেপ পড়বে উভমুখী বিক্রিয়া আছে আবদুল্লাল নোমান উভমুখী বিক্রিয়া ওকে চমৎকার এস কে মোনা এম এস কে তাজ আছে অদক্ষেপ পড়বো সরাসরি অদক্ষেপে চলে গেছে রিয়া ইসলাম দেখি কারা কারা সঠিক উত্তর দিয়েছে আবু সাইদ ইয়াসিন ইয়াসিন রশিদ ফাহাদ হামিদা আরিফুল ইসলাম তাসনিহা তাবাসুম আমরিন আব্দুর রহিম তোমরা কি আন্দাজে বলতেছো নাকি সবারটা ঠিক হচ্ছে কিভাবে তাহলে খাতায় তাহলে কারা ভুল করে তাহলে আমি সেই মানুষগুলারে দেখতে চাই ভাই যারা খাতায় উল্টা পাল্টা লেখা আসে সবাই যদি ঠিক করো তাহলে তো সমস্যা তাহলে খাতায় কারা ভুল করবে আব্দুর রহিম তারিকুল ইসলাম সুবর্ণা বিশ্বাস মেন্টাল ইয়ার শেখ মোবারক রিশান সামির আহমেদ নাহিদুল ইসলাম রাকি ফাহমিদা শুভ তাসমিয়া আক্তার আফনান জান্নাত মাহবুবুর রহমান আচ্ছা চমৎকার মিমু আচ্ছা মিমু মিমু সব কিছু সংক্ষেপে লেখে উভো লেখছে আর কি আচ্ছা শারমিন সুলতানা দুই মুখী মিমিয়া ফারজানা দুই মুখী রবিন উভমুখী আচ্ছা চমৎকার জারিন হক আচ্ছা আমি ভুল করি আচ্ছা তাহলে তো খুবই ভালো এই যে একজন স্বীকার করছে সে খাতায় ভুল লেখে জারিন হক আচ্ছা ফাহাদ আচ্ছা আমি হ্যাঁ ভুল করো ঠিক আছে ভুল করেই শিখবা সমস্যা নেই জীবনের প্রত্যেকটা স্টেজেই ভুল করবা খালি মাথায় রাখবা এইচএসসি পরীক্ষায় ভুল করা যাবে না অ্যাডমিশন পরীক্ষায় ভুল করা যাবে না বাকি সব জায়গায় তুমি ভুল করো সমস্যা নেই ঠিক আছে কলেজ পরীক্ষায় ভুল করো কলেজ পরীক্ষায় ডাব্বা মারো কোনো প্রবলেম নেই আমি তোমাদের কাজকে একটা মজার কথা বলি আমি আমার স্কুল থেকে কলেজ লাইফ এত বছরে আমি শুধু একটা সাবজেক্টে একবার ফেল করছিলাম তাও সেটা কলেজ উইঠা নটর ডামে থাকতে ইংলিশে কেন ফেল করছিলাম যেন আমি ফ্লোচার্ট উল্টে আঁকছিলাম উল্টা বলতে আমি হচ্ছে যে মানে সরি ফ্লোচার্ট বলতেছি ওই যে আমাদের সময় তোমার হচ্ছে কি বলে রিয়ারেঞ্জ আসতো না রিয়ারেঞ্জ মানে কলেজে উঠে রিয়ারেঞ্জে আমি উল্টা করছিলাম আমি এ বি সি দিয়ে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর বুঝাইছি বুঝতে পারছো মানে আমার জিনিসগুলো ঠিক ছিল কিন্তু আমি এখানে এ বি সি দিয়ে হচ্ছে ওয়ান টু বুঝাইছি আর এ বি সি দিয়ে আমি ওয়ান টু লিখছিলাম কেন লিখছি আমি আজও জানি না এটার ব্যাখ্যা মানে আমরা নর্মালি কি করি রিয়ারেঞ্জে দশটা লাইন থাকলে ফাগে আগে লিখি যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন লিখি তারপরে নিচে লিখি যে এক নম্বরে কোন লাইনটা যাবে ধরো সি লাইন যাবে তাহলে একের নিচে সি লিখি দুই নম্বরে ধরো ডি লাইন যাবে দুইয়ের নিচে ডি লিখি তিন নম্বরে ধরো তোমার এ লাইন যাবে এ লেখি এটাই তো লেখি আমি করছিলাম কি কলেজের পরীক্ষায় ভুল করে ওয়ান টু থ্রি এর বদলে আমি এ বি সি ডি এফ জি করে দশটা লেখছি আর ওই মানে যেগুলো এ বি সি লেখার কথা ছিল সেটার আমি ওয়ান টু দিয়ে লেখছি মানে আমি উল্টা লেখছি আমার জিনিস ঠিক ছিল তারপরও আমি জিরো তো জিরো পাওয়ার কারণে ফেল করছি ওই লাইফে একবারই আমি স্কুল কলেজ মিলায় ফেল করছিলাম শুধু এই কারণে তাও ইংলিশে তো যাই হোক ভুল করা স্বাভাবিক কিন্তু এই ভুলটা যদি আমি এইচএসসিতে করতাম তাইলে কিন্তু ঝামেলা তাইলে কিন্তু প্রবলেম এইচএসসিতে করলে কিন্তু সমস্যা ঠিক আছে তো নটর ডামের কুইজ পরীক্ষা ওইটা একটা ইংলিশের কুইজ পরীক্ষা ছিল এনডিসিতে পাশ মার্কস মনে হয় চল্লিশে ছিল আমাদের সময় আমি আরও কিছু অ্যান্সার করছি ছত্রিশ পাইছিলাম বুঝছো এটা তো ফেল আর কি যাই হোক সমস্যা নেই তো তাহলে তোমরা অ্যান্সার দিছো যে ভাইয়া এখানে উভমুখী হবে এক্সাক্টলি এখানে উভমুখী হবে আচ্ছা কেন উভমুখী হবে ওই যে সেম বলো তোমরা এটা কি বের করতেছো ভাই এই জিনিসটার অলরেডি ঘতে দ্রাব্যতার গুণফল দেওয়া আছে তাহলে আমি এইমাত্র বুঝাইছি যার দ্রাব্যতার গুণফল দেওয়া থাকবে তার মানে সে অবশ্যই স্বল্প দ্রবণীয় লবণ হবে কারণ দ্রাব্যতার গুণফল শুধু
আর ইনকমপ্লিট বিক্রিয়া মানে এটা অভিমুখী বিক্রিয়া ঠিক আছে অবশ্যই অভিমুখী দিতে হবে ওকে ফাইন যেমন এটা একমুখী দিছে এখানে কোনো প্রবলেম আছে নাই এখানে পুরোপুরি বিক্রিয়া হবে এখানে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এখানে উভমুখী দিলে মানে একমুখী দিলে কিন্তু ঝামেলা আছে ওকে তাহলে আমরা এইটুকু বুঝছি তাহলে এখান থেকে আমি কেআইপি আগেই বের করে রাখছি যে আয়ন সমূহের ঘনমাত্রার গুণফল তাহলে আর প্লাস আয়ন ইন্টু সিএল মাইনাস আয়ন সামনে কিছু নাই কিছু নাই মানে ওয়ান আছে ওয়ান থাকলে লেখার দরকার নেই আগের মতোই ব্যাস তাহলে এখন মান বসাও তাহলে আর প্লাসের মান আসছে হচ্ছে জিরো তাহলে এটা একটু বসাও জিরো আর সিএল মাইনাসের ঘনমাত্রা আসছে জিরো ওকে তাহলে বসাও গুণ করো দেখি কত আসে আমি তোমাদেরকে একটু পর একটা নিঞ্জা টেকনিক বলবো যেই টেকনিক ইউজ করলে যেই টেকনিক ইউজ করলে তোমাদের মিল বেই মিল বেই তাহলে এটা আসছে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি মিল বে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস থ্রি হয়ে গেছে তাহলে এটা হয়েছে এখন আমি একটু চেক করি দেখি এখনও অনেকে ভুল করে এখনও অনেকে ভুল করে আমি বলতেছি অনেক পোলা পাইন আছে ভাই আয়নিক গুণফল কত আসছে অনেক অনেক বুজুর্গ ব্যক্তি আছে আমি সেই বুজুর্গ ব্যক্তিদেরকে দেখতে চাই অনেক বুজুর্গ ব্যক্তি আছে জ্ঞান জ্ঞানী ব্যক্তি আছে যারা এই টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি বড় নাকি টেন টু দি পর মাইনাস সিক্স বড় এটা বুঝে না তোমার তো এখন বুঝতেছ লাস্টের কনসেপ্টটাকে আমি কেআইপি বের করছি এখন এটার সাথে কেএসপির তুলনা করব তুলনা করে দেখব তো আমার কেআইপি আসছে এটা আর কেএসপি প্রশ্নে দেওয়া আছে এখন আমারে বলো টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি বড় নাকি টেন টু দি পর মাইনাস সিক্স বড় অনেক বুজুর্গ লোক আছে তারা ব্যাপারটাকে এইভাবে বলে যে ভাইয়া ভাইয়া দেখেন এখানে ছয় আছে দেখছেন ছয় আর এখানে কত আছে ভাইয়া তিন আছে তাহলে ছয় তো ভাইয়া তিনের থেকে বড় তাহলে তো ভাই এখানে কেএসপি বড় অনেক মানুষ পাইছি ভাই এই জিনিসটাও ভুল করে এটা কি এটা কি ছয় নাকি মাইনাস ছয় এটা কি তিন নাকি মাইনাস তিন তো মাইনাসের দিকে গেলে মাইনাসের দিকে গেলে ছোটোবেলায় তোমরা সংখ্যা রেখা করো নাই সংখ্যা রেখা করলে বলো মাইনাসের দিকে গেলে মাইনাস থ্রি কিন্তু বড় মাইনাস সিক্স কিন্তু ছোট ভাই এই জিনিসটা ভুল করো না অনেক মানুষ আমি দেখছি এইখানেও ভুল করছে যে মাইনাস ছয় ওই ছয় ছয় তো তিনের থেকে বড় উল্টা লেখছে না এটা মাইনাস থ্রি এটা মাইনাস সিক্স তো ডেফিনেটলি মাইনাস থ্রি মাইনাস সিক্সের থেকে বড় কারণ এটা নেগেটিভ মাইনাসের দিকে সো তার মানে এটা বেশি তাহলে এটা যদি বেশি হয় তাহলে আয়নিক গুণফল দ্রাব্যতার গুণফলের থেকে বেশি তার মানে অধক্ষেপ হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে এই জায়গাটাই ভুল করো না ঠিক আছে আচ্ছা এখানেও ভুল করে আমি কিন্তু তোমাদেরকে ভুলের জায়গাটা দেখাচ্ছি যে তোমরা কোন কোন জায়গায় ভুল করো অনেকে অলরেডি ধরে নিছো যে হবে তোমরা তিন জায়গাটায় ভুল করো একটা হচ্ছে ওই যে উভমুখী বিক্রিয়া বা একমুখী বিক্রিয়াতে ভুল করো দ্বিতীয়টা হচ্ছে তোমরা ওই যে ঘনমাত্রা যা আসছে সেটাই করো ওই যে ভি ওয়ান এস ওয়ান যে সূত্র ইউজ করতে হয় এটা অনেকে করেই না বুঝেই না এটাই ভুল করো আর থার্ড ভুল করে হচ্ছে যে এইখানেও তুলনা করতে পারে না মাইনাস সিক্স বড় না না মাইনাস থ্রি বড় এই জায়গাতেও অনেকে ভুল করে চলে আসে ঠিক আছে তাহলে এটা মাথায় রাখা মাথায় থাকে যাতে এটা মাইনাসের ঘরে সো অবশ্যই মাইনাস থ্রি মাইনাস সিক্সের থেকে বড় যদি তারপরও মনে না থাকে তোমার সিম্পলি বলি ধরো মাইনাস মানে কি এটা তোমার জন্য খারাপ মানে তোমার জন্য খারাপ এটার একটা চমৎকার ব্যাখ্যা হচ্ছে ধরো তোমার আমি তিনটা বেদ দিয়ে বাড়ি দিলাম আরেকজনকে ছয়টা বেদ দিয়ে বাড়ি দিলাম তাহলে তোমার জন্য ভালো কোনটা তিনটা বাড়ি খাওয়া ভালো তো মানে তোমার জন্য যেটা ভালো মানে ওটা বেশি আসলে ঠিক আছে তার মানে তোমার জন্য এটা ভালো একটা মজার একটা উক্তি আর কি ঠিক আছে তাহলে এগুলো পারবা এখন আসো নিঞ্জা টেকনিক মিলাবা কেমনে এই সমস্ত ম্যাথের ক্ষেত্রে অদক্ষিপ্ত হবে কি হবে না এরকম ম্যাথের ক্ষেত্রে নাইনটি নাইন পারসেন্ট আচ্ছা বেশি বলছি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ক্ষেত্রে অদক্ষিপ্ত হবে অদক্ষিপ্ত হবে অদক্ষিপ্ত হবে এটা মোটামুটি শিওর থাকো নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ক্ষেত্রে হবে সো তোমার যদি কোনো কারণে অঙ্ক না মিলে আর যদি হাতে অপশন না থাকে যে ভাইয়া এটা ছাড়া তো পারিও না অন্য চ্যাপ্টারগুলো তো পারিও না কি কি প্রশ্ন করছে না করছে কিছুই পারি না খালি এটাই পারি তাহলে সেই জায়গায় কি করবা মাঝখানে ওই ভুজুম ভুজুম যা আছে ভুজুম টুজুম দিয়ে কিছু একটা লেখবা লেখা যদি নাও না মিলে তুমি লাস্টে লেখবা যে হ্যাঁ অদক্ষেপ হবে বলবা যত কেআইপি ইজ গ্রেটার দেন কেএসপি অর্থাৎ আয়নিক গুণফল দ্রাব্যতার গুণফলের থেকে বড় তার মানে অবশ্যই এটা অদক্ষিপ্ত হবে লেখা দিবা বিশ্বাস করো নাইনটি পারসেন্ট টিচার নাইনটি পারসেন্ট টিচার ভাই লাস্টের তিন লাইনই দেখে বোর্ডে অনেক খাতা থাকে বোর্ড পরীক্ষায় অনেক খাতা এত পড়ার আসলে সময় থাকে না স্যাররা কি করে সবার খাতায় দেখছে কি অদক্ষিপ্ত হবে অদক্ষিপ্ত হবে অদক্ষিপ্ত হবে স্যার ধরে নেয় যে হ্যাঁ সবাই ঠিক লেখছে যদি একজন মাঝখান দিয়ে উল্টা লেখে অদক্ষিপ্ত হবে না ওর খাতাটাই ভালো মতো পড়বে কি 
तो लेख से क्या देखी तेल की करते भित्रे और भलोम देखे सो तुम्हार जो लास्टे तीन लाइन ठीक थे जत के आई पी इज ग्रेटर दैन के एस पी द्रव्यतार गुणफल छोटो आयनिक गुणफल बड़ो तरह अदक्षिप्त है विश्वास करो नाइनटी पार्सेंट चान्स तुम्हार अंक हो गए फुल मार्क्स पे जा भरे अत देख दो ना देखो अच्छा ठीक है लेख से किस एक लेख से ओके फाइन एट हे निजा टेक्निक बाट निजा टेक्निक कौन एप्लाई करवा किस पार्टते सोना तक ठीक है पाले तो अवश्य लिखवा ओके फार्ष्ट पार्ट शेष एट शेष मैंने आसमें एक टाइप शेष ए बाकी मैथगुल चुटकर माध्यम मिलाया फिलब चुटकी ठीक है एक चुटकर मध्य मिलाया फिलब देखो पर देखो राजशाही बोर्ड उन्नीस साल प्रश्न ये कराई लागे ना सहज ग नम्बर देखो उद्दीपक विकारक व्यवहार कर अच्छा प्रथम और द्वित द्रवणे थका आयन दय कूपे शन कर संश्लिष्ट समीकरण सह लेख तुम्हारे क्योंकि एक दीची तुम्हें एकटू कष्ट आयन शनकरण के जिक्रियागुल् आ একটু কষ্ট করে হচ্ছে আইন শনাক্তকরণের বিক্রিয়াগুলো পড়ে যায় কাজে লাগবে বিশ্বাস করে এখন বলতেছি তোমাদের হয়তো গায়ে লাগতেছে না বাট কাজে লাগবে আসতে পারে আইন শনাক্তকরণের বিক্রিয়া হচ্ছে পরীক্ষায় আসে লবণ শনাক্তকরণ এখন অনেকে বলতে পারো যে ভাইয়া এটা সিলেবাসে নাই হয়তো এটা সিলেবাসে তো আলাদা করে বলা নাই বাট তোমরা কি জানো এই টপিকটা স্যারদের অনেক পছন্দের টপিক এটা আসে পরীক্ষায় এখান থেকে প্রশ্ন আসে সো এটা আইন শনাক্তকরণের বিক্রিয়াগুলো দেখে যায়ও তোমরা ঠিক আছে আমি দুই তিনটা সলভ করা দিচ্ছি এখানে যেহেতু পড়ছে আমি দেখা দিব বাট তোমরা ওভারঅল একটু দেখে যাও ঠিক আছে একটু দেখো কারণটা সেফ থাকার জন্য অনেক সময় দিয়ে দেয় সিলেবাসে থাকুক বা না থাকুক এই একটা টপিক স্যারদের খুব পছন্দ আর এগুলো কিন্তু প্র্যাকটিক্যালে আসে স্যারদের দাবি আবার কি জানো যেটা তো তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে আসে সো প্র্যাকটিক্যালে থাকা মানেই তো সিলেবাসে আছে যদি তোমাদের থিওরিতে নাও থাকে এটা কিন্তু আইন শনাক্তকরণ কিন্তু প্র্যাকটিক্যালে আসে সো স্যারদের তখন দাবি হচ্ছে যে প্র্যাকটিক্যালে আসে মানে এটা ইসিসি সিলেবাসে আসে সো তোমাদেরকে প্রশ্ন দিয়ে দিল কিছু করার আছে করার নাই পরীক্ষা হলে তো আর তুমি বলতে পারবা না যে স্যার এটা তো সিলেবাসে নাই তাই না তো এটা একটু দেখে যাবে আইন শনাক্তকরণের মধ্যে আমি সাজেশন দিচ্ছি তোমরা একটু দেখো আশা করি কমন পড়বে ঠিক আছে আশা করি কমন পড়বে এখান থেকে তোমার মেনলি আমি বলে দিই কোন কোন আয়নগুলো পড়বা তোমরা হচ্ছে সোডিয়ামটা পড়বা সহজ আছে বা সোডিয়ামটা পড়বা ক্যালসিয়ামটা পড়বা আয়রনের দুইটা পড়ো আই হোপ এখান থেকে তোমরা কমন পাবা এই মানে এগুলো সবচেয়ে বেশি আসে ঠিক আছে আয়রনের দুইটা এফি টু প্লাস এফি থ্রি প্লাস এই চারটা অ্যাটলিস্ট দেখে যাও সাথে আচ্ছা দিলে আসলে সবই দেওয়া যায় আমার কাছে সবই মানে সবই কমন যাই হোক এই চারটা অ্যাটলিস্ট পড়ে যাও সাথে হচ্ছে তোমরা কপার এবং জিঙ্কও দেখো এই পাঁচ ছয়টা দেখো ঠিক আছে এই দুইটাও দেখে রাখো এই দুইটা এইগুলো দেখলে আমি আশা করি তোমাদের কমন পড়বে ক্যাটায়ন থেকে অ্যানায়ন থেকে বেশি দেখার দরকার নেই অ্যানায়ন থেকে হচ্ছে ক্লোরাইডটা দেখো ক্লোরাইডটা দেখো কার্বনেট দেখো এই সাত আটটা দেখে গেলে আমার মনে হয় ভালো ক্যাটায়ন থেকে ছয়টা অ্যানায়ন থেকে ওই দুইটা দেখো আই হোপ কমন করবে আইন শনাক্তকরণের বিক্রিয়াগুলো ঠিক আছে ওকে তাহলে আসো আমরা একটু দেখাই তাহলে কি বলছি উদ্দীপকের বিকারক ব্যবহার করে প্রথম ও দ্বিতীয় দ্রবণে থাকা আয়ন দয়ে কীরূপে শনাক্ত করবে তার সংশ্লিষ্ট সমীকরণ সহ লেখো আচ্ছা প্রথম দ্রবণে তোমাকে বলে দিচ্ছে একটা আয়ন আছে যেটা হচ্ছে থ্রি থ্রি ডি সিক্স প্রথম দ্রবণে একটা আয়ন আছে যেটা বলা আছে হচ্ছে থ্রি ডি সিক্স দ্বিতীয় দ্রবণে একটা আয়ন আছে যেটা বলা আছে হচ্ছে থ্রি ডি ফাইভ এবং বলাই আছে এগুলো আয়ন ঠিক আছে তাহলে এগুলো যদি আয়ন হয় তাহলে বলছি উদ্দীপকের বিকারক ব্যবহার করে এখানে বিকারক কোনটাই যে বিকারক বলা আছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিকারক ব্যবহার করে তোমাকে হচ্ছে থ্রি ডি সিক্স থ্রি ডি ফাইভ এই আয়নগুলো হচ্ছে কীরূপে শনাক্ত করবে সমীকরণ সহ লেখো মানে বিক্রিয়া সহ লেখতে বলছে ঠিক আছে তাহলে আমরা আসো একটু দেখি তার আগে একটু দেখি তোমাদের কি দেখি আইন শনাক্তকরণ যেগুলো সিলেবাসে আছে হ্যাঁ সিলেবাসে আছে দেখলে ওকে আচ্ছা ওয়াহিদুল ইসলাম পান্না নায়ক নায়ক লাগতেছে আচ্ছা ভাই একটা মানুষের তো সুন্দর লাগতেও পারে না আমার কি মাঝে মাঝে শখ হয় না যে একটু একটু আমাকে দেখতে ভালো লাগুক তাই না এটা তো সবাই চায় শখ করে মনে করো যে সাতশি ভাই তোরা এমন করো স্ক্রিন তোরা আসলে টক্সিক অনেক না কি একটা অবস্থা যে ভাই একটু চুলের কাট মাট কাট বলতে কি একটু চুল টুল ঠিক মতো কাটছে জীবনের প্রথম মনে হয় একটু সুন্দর আশ্রয় আসছে ব্যাস তোরা শুরু করে দিস মনে হয় কাউরে পায়ে গেছে যে তোদের জন্যই কাউরে পাই না বুঝছোস তোরা আসলে আগের থেকে নজর লাগা নজর লাগায় রাখোস না পাইতে পাইতেই বলো ভাইয়া পায়ে গেছে মনে হয় আজকে হাসি দিছে ভাইয়া মনে হয় ফোনের দিকে তাকায় হাসতেছে মনে হয় কোনো মেয়ে ছবি দেখতেছে যে তোবল লিগাই আসলে এই নজরটা লাগে আর কিছুই হয় না আল্লাহ মাফ করুক আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এখন আসো আমরা
আচ্ছা যেহেতু চলে আসছে আমি তোমাদেরকে একটু পরে একটা জিনিস বলতেছি একটু পরে বলি হ্যাঁ এগুলো একটু পরে বলে আমি তোমাদেরকে আগে দেখাই আয়ন শনাক্তকরণ চলে আসছে আচ্ছা থ্রি ডি দুইটা এবং এখানে প্রশ্নে বলা ছিল কিন্তু এটা আয়ন ওকে ফাইন আয়ন দিয়ে এখানে লেখা থ্রি ডি সিক্স আর আরেকটাই লেখা হচ্ছে সরি থ্রি ডি থ্রি ডি সিক্স আরেকটাই লেখা হচ্ছে থ্রি ডি ফাইভ তাহলে বলো তো কোন আয়ন কোন আয়নের লাস্টে হচ্ছে থ্রি ডি সিক্স লেখা থাকে বলো কোন আয়নের লাস্টে থ্রি ডি ফাইভ লেখা থাকে এটার একটা মাত্র অ্যান্সার হচ্ছে তোমার এফি টু প্লাস আর এফি থ্রি প্লাস এইগুলোর ক্ষেত্রে এফি টু প্লাস এফি থ্রি প্লাস এইগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার লেখা থাকে কেন আমি তোমাকে বলি নর্মাল আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাস কি আমি লাস্ট ঘরে চলে যাই নর্মাল আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে ভাই ফোর এস টু এটা হচ্ছে নর্মাল আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাস নর্মাল আয়রনের এখন আসো এফি টু প্লাসের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো এফি টু প্লাসের ক্ষেত্রে টু প্লাস মানে কি দুইটা ইলেকট্রন বের হয়ে গেছে অলওয়েজ মনে রাখবা ইলেকট্রন প্রবেশ করার সময় আউটবাউ নীতি কিন্তু ইলেকট্রন বের হওয়ার সময় লাক্ষির নীতি কিসের নীতি লাক্ষির নীতি আচ্ছা লাক্ষির নীতি বলতে আমি বোঝাচ্ছি ইলেকট্রন প্রবেশ করার সময় সুন্দর করে আউফবাউ নীতি মেনে চলছে কিন্তু যখনই ইলেকট্রন বের হয়ে আসবে যেমন এই যেখানে এফি টু প্লাস দুইটি ইলেকট্রন বের হয়ে আসছে ইলেকট্রন বের হওয়ার সময় হচ্ছে সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথে যে থাকবে ওরই লাক্ষি মেরে বের করে দিবে তখন আর কেউ দেখবে না যে ও কোন ঘরে আগে ঢুকছিল এটা দেখবে না বুঝছো ইলেকট্রন বের হওয়ার সময় কোনো নীতি নাই লাক্ষি মানে যে সবার বাইরে থাকবে ওরই লাক্ষি মেরে বের করে দিছে তাহলে বলো সবার বাইরে কে আছে ফোর না কারণ চার নম্বর কক্ষপথ তো তিনের বাইরে থাকে সো যেহেতু সবার বাইরের কক্ষপথে এই ক্ষেত্রে চার তাহলে সবার বাইরের কক্ষপথটি লাক্ষি মেরে বের করে দিবে তার মানে ফোর এসের যে দুইটা ইলেকট্রন আছে এটা চলে যে এটা ফোর এস জিরো হয়ে যাবে ফোর এস জিরো হয়ে যাবে তখন এটা হচ্ছে থ্রি ডি সিক্স তাহলে থ্রি ডি সিক্স এটা তাহলে কোন আয়ন দ্যাট মিন্স এটা আসলে ফেরাস আয়ন বোঝাচ্ছে এফি টু প্লাস বুঝছো ওকে এখন আসো এফি থ্রি প্লাসের ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি থ্রি প্লাস মানে কি ভাই আরেকটা চলে গেছে তাহলে এটা যদি তোমার এফি টু প্লাস হয় অলরেডি দুইটা সবচেয়ে বাইরের দুইটারে লাক্ষি মেরে বের করে দিছে শেষ তাহলে আছে এখন ছয়টা থ্রি ডি সিক্স থ্রি প্লাস মানে কি আরেকটা চলে গেছে এখানে অলরেডি দুইটা চলে গেছিল আর থ্রি প্লাস মানে আরেকটা চলে গেছে আরেকটা এক্সট্রা চলে গেছে তাহলে আরেকটা এক্সট্রা কোথ থেকে যাবে ডি থেকেই তো যাবে সো ছয়টার থেকে যদি আরেকটা চলে যায় তখন এটা হচ্ছে থ্রি ডি ফাইভ হয়ে যাবে সিম্পল তাহলে মনে থাকবে ইলেকট্রন প্রবেশ করার সময় আউটবাউ নীতি বের হওয়ার সময় যে সবার বাইরে থাকবে ওরেই বের করে দিছে লাক্ষি মেরে বের করে দিছে তাহলে ফোর এস সবার বাইরে ফোর এসকে বের করে দিছে ফলে এটা থ্রি ডি সিক্স হচ্ছে তোমার এফি টু প্লাস আর এফি থ্রি প্লাস মানে হচ্ছে আরেকটা চলে গেছে তো আরেকটা গেলে এখন তার ফোর এসে কোনো ইলেকট্রন নেই তো আরেকটা চলে যাওয়া মানে তখন ডি থেকে যাবে তো আরেকটা চলে গেলে এটা ফাইভ হয়ে যাবে তার মানে থ্রি ডি ফাইভ দ্বারা হচ্ছে এফি থ্রি প্লাসকে বোঝাচ্ছে আর থ্রি ডি সিক্স দ্বারা হচ্ছে তোমার এফি টু প্লাসকে বোঝাচ্ছে ব্যাস এখন একটা মজার জিনিস আছে এই থ্রি ডি ফাইভ এটা ম্যাঙ্গানিজ আয়নের ক্ষেত্রেও হয় এই জিনিসটা এম এন টু প্লাসের ক্ষেত্রেও হয় বাট এখন আমার কথা কি বুঝছো এটা চালাকি করতে করবা তোমরা চালাকি করবা কি তোমাদের বলছে যে আয়ন শনাক্ত বিক্রিয়া সহ দেখাও ম্যাঙ্গানিজের বিক্রিয়া বইয়ে আছে বইয়ে নাই তোমরা ভালো মতো যদি বইটা পড়ো দেখবা বইয়ে তোমার এফি টু প্লাস এফি থ্রি প্লাসের বিক্রিয়া আছে বইয়ে ম্যাঙ্গানিজ আয়নের শনাক্তকরণ বিক্রিয়া বইয়েই নাই সো যেটা বইয়ে নাই হুদে এটা লেখার দরকার আছে কারণ তোমার তো থ্রি ডি ফাইভ দিয়ে এফি থ্রি প্লাসও হয় তো বইয়ে যেটা আছে তুমি সেই দুইটাই লেখো যে আমরা জানি এফ থ্রি ডি সিক্স আয়ন এটা হচ্ছে এফি টু প্লাসের ক্ষেত্রে থ্রি ডি ফাইভ আয়ন হচ্ছে এফি থ্রি প্লাসের ক্ষেত্রে ব্যাস ঝামেলা বাড়ানোর দরকার নাই অনেক পণ্ডিত পোলা পায় না সেইটাও লিখবে এম এন টু প্লাসও লেখা রাখবে এম এন টু প্লাসও তো ভাই বইয়ে ঠিক মতো বিক্রিয়ায় নাই সো বাদ দাও না ভাই যেটা নাই বাদ এত টক্সিক দেখায় লাভ নাই যেই দুইটা আছে তুমি এই দুইটা পারো কেন বলতেছি তুমি যদি পণ্ডিতি করে লেখো যে এটাও হয় তাহলে তো তোমার এটা বিক্রিয়াও দিতে হবে প্রশ্নে বলছে যা যা হবে তারই বিক্রিয়া দিতে হবে সো তুমি যেটা পারো না টু পারো না তার মানে এম এন টু প্লাস হয় না শেষ আমরা পারি না মানে এটা বাদ সহজ টেকনিক আমি তোমাদেরকে আগেই বলতেছি টার্গেট কিন্তু এ প্লাস পাওয়া ঠিক আছে একটু কৌশলীভাবে অ্যান্সার করতে হবে এটার বিক্রিয়া কিন্তু আমাদের বইয়ে নাই বলতেছি না যে পারবে না তুমি চাইলে পড়তে পারো বাট নর্মালি কিন্তু এটার বিক্রিয়া কেউ পড়ে না পরে কিন্তু মানুষ এই দুইটার তো যেই দুইটার আছে এটা হয় তুমি এটাই লিখবা তুমি বলবা যে থ্রি ডি ফাইভ মানে এটা এটাই হয় থ্রি ডি সিক্স মানে এটাই হয় শেষ ঠিক আছে এখন তাহলে এদের বিক্রিয়া দেখাইতে হবে কি দিয়ে
Fe2 plus ion air drobone, to mejudi quack photo ammonium hydroxide dao, erahoce bicria corre, erahoce bicria corre hotomar, ferrous hydroxide, shubuz born erodo kefil, it a bicria corre hotse ferrous hydroxide, FeOH2. আর সাথে দুইটা অ্যামোনিয়াম আয়ন উৎপন্ন হবে তুমি সমতাকরণ করে দিতে পারো একটু সমতাকরণ করে দাও তাহলে দেখতে সুন্দর লাগবে 2 দিয়ে দাও তাহলে এটার সাথে এটা বিক্রিয়া করলে খুবই সিম্পল হিসাব Fe2+ এর সাথে হাইড্রক্সিল যে ফেরাস হাইড্রক্সাইড তৈরি করবে আর এখানে যে অ্যামোনিয়াম আয়ন আছে অ্যামোনিয়াম আয়নটা আলাদা হয়ে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে বিক্রিয়া তাহলে ফেরাস হাইড্রক্সাইড এবং অ্যামোনিয়াম আয়ন তৈরি হয়েছে শেষ আর ফেরাস হাইড্রক্সাইডের অধক্ষেপ করবে এটার অধক্ষেপটা হচ্ছে সবুজ কালার তোমরা একটু মাথায় রাখো ফেরাস ফেরাস Last key show us a shot a show boots. Shot a ketamonar echo show boots. The letter out show boots color or doke film. Best shish. Are you the FE three plus a shot a big creacoro? Same genish by same genishi. FE three plus ion or drobone. Quack photo. Ammonium hydroxide missile. Big creacore. Ferric hydroxide of it. Ferric hydroxide. A ferrous way say by the ferric hydroxide of the shash. She agar moto shomota coron curve by tin diva. Caron ferric at Jozoni Hotseto Martin. তিনটা হাইড্রক্সিল ধারণ করতে পারে তো এর যোজনী 3 তাহলে এখানে তুমি সমতাকরণ করার জন্য 3 দিলে একই জিনিস তাহলে ফেরিক হাইড্রক্সাইডের লালচে বাদামি বর্ণের অধক্ষেপ করবে কি করবে লালচে বাদামি বর্ণের হচ্ছে অধক্ষেপ করবে সিম্পল হিসাব তাহলে এটা লালচে বাদামি ব্যাস তাহলে বলবা এটা বিক্রিয়া সহ দেখাবা দেখা তারপরে বলবা যে এখানে ফেরিক আয়নের ক্ষেত্রে লালচে বাদামি আর হচ্ছে ওইটার ক্ষেত্রে সবুজ অধক্ষেপ করবে ব্যাস তাহলে এটা যদি দেখাইতে পারো ভাই তাইলে আর তোমার মনে করা আর কিছুই করা লাগে না ঠিক আছে তাহলে এটা আমাদের হয়ে গেল সিম্পল জিনিস কঠিন করা আর কিছু নাই যত সহজ করবা তত তোমার জন্য ইজি দুইটা বিক্রিয়া দুই লাইন লিখবা তিন নম্বর পেয়ে গেছো এবার আসো উদ্দীপকের দ্বিতীয় দ্রবণে বিকারক যোগ করে প্রাপ্ত অধক্ষেপটি দ্রাব্যতার নির্ণয়ের পদ্ধতি হচ্ছে বিশ্লেষণ করো আচ্ছা বলছে দ্বিতীয় দ্রবণে বিকারক যোগ করে প্রাপ্ত অধক্ষেপটি হচ্ছে তোমার দ্রাব্যতা নির্ণয়ের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করো আচ্ছা 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দ্রাব্যতা দেওয়া আছে 4.5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার আছে -21 দেওয়া আছে এটা ওকে 4.5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -21 আচ্ছা তাহলে প্রশ্নটা কি বলছে যে ভাই দ্বিতীয় পাত্রের দ্রবণে তাই না আচ্ছা তাহলে দ্বিতীয় পাত্র 3d5 তো 3d5 মানে কি আমরা হচ্ছে ফেরিক আয়ন ধরে নেছি Fe3+ ধরে নেছি যা ধরবা সেভাবেই आंसर করবা অনেকে বলতে পারো যে আমি জানি অনেকে বলতেছো যে ভাই এটা তো ম্যাঙ্গানিজ ধরে করলে তো অন্য आंसर আসে বাট আমি আগেই বলছি ভাই তুমি যেটা দেখাবা পরীক্ষার হলে কিন্তু পরীক্ষা দেওয়াটাও একটা আর্ট তুমি কিভাবে आंसर করবে এটা তোমার উপর ডিপেন্ড করে তুমি যদি বলো ফেরিক আয়ন এটা তো ভুল না এটা তো ফেরিক আয়ন হতে পারে সো তুমি ফেরিক আয়ন ধরে ম্যাথ যদি করে দিয়ে আসো কেউ কাটবে না ফুল মার্কস দিবে তো না ঠিক আছে ও এটা ফেরিক আয়ন ধরছে ধরে ম্যাথ করছে সবকিছু ঠিক আছে অনেকে বলতে পারে যে ভাই এটাকে ম্যাঙ্গানিজ দিয়েও দেখানো লাগবে না দরকার নেই তুমি যদি ম্যাঙ্গানিজ আনো তাহলে তোমারে দেখাইতে হবে এখন যারা দুইটাই আনতে চাও তাদেরকে দুইটাই দেখাইতে হবে বাট যে একটা দেখাবা তারটাও হবে কারণ তুমি এখানে বলছো দ্বিতীয় দ্রবণ তো দ্বিতীয় দ্রবণটা তো ফেরিক আয়ন কথাটা তো ভুল না ফেরিকও হতে পারে ওকে এই কারণে তাহলে ফেরিক আয়নে বিকারক যোগ করে প্রাপ্ত অধক্ষেপটির দ্রাব্যতার নির্ণয়ের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করো প্রশ্নে তোমাকে হচ্ছে 25 ডিগ্রিতে দ্রাব্যতার গুণফল দেওয়া আছে ওকে তাহলে আমরা যেহেতু ফেরিক আয়ন ধরছি তাহলে বুঝতেই পারতেছো ফেরিক আয়ন এখানে যদি অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড যোগ করো ফেরিক হাইড্রক্সাইড পাওয়া যায় এই মাত্র আমরা বিক্রিয়াতে দেখাইছি তার মানে এখানে ফেরিক হাইড্রক্সাইড পাওয়া যায় ওকে ফাইন তাহলে ফেরিক হাইড্রক্সাইড পাওয়া যায় তাহলে এটা দ্রাব্যতার নির্ণয়ের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে বলছে ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা একটু দেখাই তাহলে আগে আমরা একটু বিক্রিয়া লিখব আগে ওই सेम বিক্রিয়াটা আবার লিখব যে দ্বিতীয় পাত্রে আমরা জানি গ থেকে পাচ্ছি যে দ্বিতীয় পাত্রে ফেরিক আয়ন আছে তাহলে ফেরিক আয়নের সাথে যদি আমি হচ্ছে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড মিশাই সমতাকরণ করি সমস্যা নাই যদি মিশাই তাহলে এখান থেকে হচ্ছে ভাইয়া ফেরিক হাইড্রক্সাইড ফেরিক হাইড্রক্সাইড হচ্ছে তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে এইটুকু তুমি লিখলা তাহলে এখন এই ফেরিক হাইড্রক্সাইডের দ্রাব্যতার নির্ণয়ের পদ্ধতি তোমাকে দেখাইতে হবে আচ্ছা এখন একটা মজার জিনিস বলো ফেরিক হাইড্রক্সাইডের প্রশ্ন মতে দ্রাব্যতার গুণফল কিন্তু দেওয়া আছে ঠিক আছে 4.5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার আছে মাইনাস 21 দেওয়া আছে কিন্তু প্রশ্নে ঘতে ঘতে নিচে দেখবা দ্রাব্যতার গুণফল দেওয়া আছে তাহলে যদি দেওয়া থাকে বলো মাইনাস 21 সরি দেওয়া আছে তাহলে যেহেতু ফেরিক হাইড্রক্সাইডে দ্রাব্যতার গুণফল দেওয়া আছে তাহলে আমরা এই মাত্র কি শিখাইলাম এই মাত্র শিখাইলাম যে দ্রাব্যতার গুণফল শুধু স্বল্প দ্রবণীয় লবণের জন্য প্রযোজ্য তাহলে যেহেতু দ্রাব্যতার গুণফল শুধু স্বল্প দ্রবণীয় লবণের জন্য প্রযোজ্য তার মানে
তখন অবশ্যই কি করতে হবে উভমুখী বিক্রিয়া দিতে হবে বুঝাইতে পারছি কারণ যেহেতু ফেরিক হাইড্রোক্সাইডের দ্রাব্যতার গুণফল প্রশ্নে দেওয়া আছে মানে তুমি যেটা নিয়ে কাজ করবা তার দ্রাব্যতার গুণফল দেওয়া আছে সো হিসাবে তো আমরা আসলে ফেরিক হাইড্রোক্সাইডের দ্রাব্যতার গুণফল দেওয়া আছে তার মানে তাহলে অবশ্যই এটা স্বল্প দ্রবণীয় লবণ হবে কারণ দ্রাব্যতার গুণফল শুধু স্বল্প দ্রবণীয় লবণের জন্য প্রযোজ্য আর স্বল্প দ্রবণীয় লবণ কখনোই একশো পার্সেন্ট আয়নিত হয় না অর্থাৎ এই বি আয়নিত হওয়ার যে বিক্রিয়াটা সেটা ইনকমপ্লিট থাকে অসম্পূর্ণ থাকে তার মানে অবশ্যই এটা উভমুখী বিক্রিয়া তাহলে এইটুকু খালি তোমাকে আমি বলতেছি এটা মাথায় রাখো কেউ এখানে একমুখী দিও না এইটুকুই খালি বেসিক একমুখী দিও না টিচাররা কিন্তু মাইন্ড করে কারণ তুমি কনসেপ্ট ভুল একমুখী দেওয়া মানে আসলে কি বুঝায় জানো তোমার কাছে মনে হচ্ছে যে ভাই আমি তো জাস্ট একটা তীরচুনে দিক সেদিক দিছি বাট এটা মানে হচ্ছে বিক্রিয়াটা কমপ্লিট করে দিস তো বিক্রিয়া কমপ্লিট হইলে স্যাররা তখন বলবে এটা তো তাহলে স্বল্প দ্রবণীয় লবণ না যেগুলো তীব্র দ্রবণীয় যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড কিন্তু একশো পার্সেন্ট আয়নিত হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড তুমি একমুখী দিয়ে লিখতে পারো সমস্যা নেই তো তখন তারা ধরে নেবে যে এটা তাহলে একশো পার্সেন্ট আয়নিত হয় তাহলে একশো পার্সেন্ট যারা আয়নিত হয় এদের কিন্তু দ্রাব্যতার গুণফল হয় না এটা শুধু স্বল্প দ্রবণীয় লবণের জন্য হয় সংজ্ঞায় দেখবা লেখা আছে তো তখন তো তাহলে তোমার কনসেপ্টটি ভুল হয়ে গেল এই জন্য স্যাররা কেটে যায় সো অবশ্যই ভূমুখী বিক্রিয়া দিবা বাকিটা তো বুঝতেছই তাই এফি থ্রি প্লাস প্লাস থ্রি ও এইচ মাইনাস এটা তো বুঝতেছো এখানে হাইড্রোক্সিল তিনটা আছে তাহলে থ্রি ও এইচ মাইনাস ওকে ফাইন এটুকু বুঝলাম এখন বাকিটা হচ্ছে সিম্পল আমি ধরে নিচ্ছি আমি ধরে নিচ্ছি এর দ্রাব্যতা হচ্ছে এস কোন এককে অবশ্যই মোল পার লিটার এককে এইরকম হিসাবের ক্ষেত্রে মানে এরকম হিসাবের ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে মোল পার লিটার একক দিয়ে হিসাব করতে হবে তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি এর দ্রাব্যতা মোল পার লিটারে এস তাহলে দেখো একটার থেকে ফেরিক আয়ন একটা আসে একটা ফেরিক হাইড্রোক্সাইড থেকে ফেরিক আয়ন একটাই আসে তাহলে এটা যদি একটার থেকে একটা আসে এটা হাতির থেকে এটা হাতি আসবে তাহলে এটা এস হইলে এটা এস হবে তার মানে এটা হচ্ছে এস আবার দেখো একটা ফেরিক হাইড্রোক্সাইড থেকে হাইড্রোক্সিল কিন্তু তিনটা আসে হাইড্রোক্সিল তিনটা আসে তাহলে একটার থেকে তিনটা আসে মানে এক ব্যাটার তিন বউ তাহলে দুই ব্যাটার কয় বউ ছয় বউ তাহলে এরকম যদি একটা হাতি হয় সেই হাতির হচ্ছে তিন তিনটা হাতি আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা এস হইলে সেইমভাবে ওটা থ্রি এস হবে বুঝছো ওকে শেষ তাহলে এইটুকু যদি আমরা পারি তাহলে কি আর কোনো কনফিউশন আছে ইজি জিনিস ঠিক আছে তাহলে এইটুকু বুঝলাম তাহলে এখন আসে দ্রাব্যতার গুণফল তাহলে এই জিনিসটার দ্রাব্যতার গুণফলটা আমরা বের করি একই সূত্র দ্রাব্যতার গুণফল বলো বা আয়নিক গুণফল বলো জিনিস সিম যে আয়নসমূহের ঘনমাত্রার ঘাত সহ গুণফল তাহলে তাহলে এখানে ফেরিক আয়নের ঘনমাত্রা ইন্টু হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা কিন্তু এখন কাহিনী হচ্ছে হাইড্রোক্সিল আয়নের আগে হাইড্রোক্সিল আয়নের আগে ভাই কি আছে থ্রি আছে সো যেহেতু হাইড্রোক্সিল আয়নের আগে থ্রি আছে তাহলে আমি সবসময় বলছি যে এখানে থ্রি থাকলে যদি কোনো কারণে এখানে থ্রি থাকে ঠিক আছে এখানে যদি কোনো কারণে থ্রি থাকে তোমাকে অবশ্যই এখানে হচ্ছে কি করতে হবে পাওয়ার এগুলো একটা পাওয়ার হিসেবে নিতে হবে কিছু করার নাই সামনে যা থাকবে সেটাকে পাওয়ার বা ঘাত হিসেবে নিতে হবে তাহলে এখানে পাওয়ার হয়ে যাবে থ্রি বাকিটা হচ্ছে তুমি মান বসাও তাহলে তোমার এখানে সুন্দর করে অ্যান্সার চলে আসবে বাকিটা হচ্ছে মান বসাইলে তোমার এখানে কি হবে এখানে খুব সুন্দর করে হচ্ছে তোমার অ্যান্সারটা চলে আসবে বুঝছো কঠিন লাগতেছে তাহলে তো বাকিটা ইজি তাহলে এখানে কি আসছে এস আমি একটু মানটা দেখলাম ও আচ্ছা এখানে তো লেখাই আছে দূর তাহলে এটা এস ওটা হচ্ছে থ্রি এস তাহলে থ্রি এস আবার তার উপরে হচ্ছে একটা কিউব বুঝছো এটা যে সামনে যা থাকবে এই বিক্রিয়ায় সেটা পাওয়ার আকারে চলে যাবে সামনে এখানে কিছু নাই মানে ওয়ান আছে তো ওয়ান তো আর লেখার দরকার নেই কিন্তু এখানে থ্রি থাকলে থ্রি স্কোয়ার মানে থ্রি কিউব সরি থ্রি হয়ে যাবে কিউব ওকে তাহলে এটা কত আসলো তিন নয় তিন তিরিক্ষা নয় নয় তিনের সাতাইশ তাহলে টোয়েন্টি সেভেন এস টু দি পাওয়ার ফোর তার মানে প্রশ্ন মতে এটার দ্রাব্যতার গুণফল আসার কথা টোয়েন্টি সেভেন এস টু দি পাওয়ার ফোর আর প্রশ্নে কত দেওয়া আছে দ্রাব্যতার গুণফল সাড়ে চার ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে কি আমরা প্রশ্ন মতে কি বলা যায় যে এটা ইজ ইকাল টু আসলে সাড়ে চার ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান লেখা যায় লেখাই তো যায় একই জিনিস কারণ এইটাই তো আমরা বের করছি তার মানে এটা ইজ ইকাল টু যদি এত হয় তাহলে এখন এখান থেকে দ্রাব্যতা বের করতে বলছে তার মানে এস এর মান বের করতে বলছে দ্যাট মিন্স তোমাকে এখন এখান থেকে এস বের করতে হবে তাহলে কেমনে বের করবা বাকিটা হচ্ছে ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটর নাও তাহলে সাতাইশ এস টু দি পাওয়ার ফোর যদি এত হয় তাহলে এটারে ভাগ করো তোমাদেরকে ক্যালকুলেটর বের করাটা আমি শিখাচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমার এস টু দি পাওয়ার ফোর এর মান আসছে এখন অনেক
মানে আমারটা আসলে এম এস ক্যালকুলেটর ঠিক আছে মানে আমারটা আমি একটু বুঝাই এখানে একটা বাটন আছে দেখবা এর উপরে একটা বাটন আছে দেখবা যে আমি বলি বাটনটা দেখবা এটা লেখা আছে এটা কী লেখা আছে আমি একটু দেখাচ্ছি এটা অনেকের প্রবলেম অনেকে ক্যালকুলেটরে এটার পরে আর বের করতে পারেন এটা লেখা আছে এটা মানে হচ্ছে তুমি এখানে যত বসাবা এখানে যদি তুমি চার বসাও তাহলে এটা ফোর্থ রুট বের করবে এক্সের জায়গায় যদি তুমি পাঁচ বসাও এটা ফিফথ রুট বের করবে বুঝছো তো দেখবে ক্যালকুলেটরে একটা বাটন আছে এখানে এক্স লেখা এই যে আমি একটু ফ্রেশ করে লেখে এই রকম লেখা আছে তো এই বাটনটা দিয়ে তোমাকে রুট করতে হবে যেহেতু এখানে আমরা ফোর্থ রুট করতে চাচ্ছি তাহলে এখানে এক্সের আগে একটা ফোর নিতে হবে এক্সের আগে কী নিতে হবে ভাইয়া ফোর নিতে হবে তাহলে আমি ফোর নিলাম এই যে দেখো ফোর নিলাম নিলাম অ্যান্সার দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এই যে দেখো আমি কিভাবে করছি দেখো ফার্স্টে ফোর নিছি দেখো আমার এটা দেখো ফোর নিছি তারপরে এই বাটনটা দিছি সরি কিছু চাপ পলো নাকি ফার্স্টে ফোর নিছি তারপরে এই বাটনটা দিছি তারপরে অ্যান্সার বলতে আমি আগে বের করছিলাম এস টু দি পর ফোরের মানটা আমার বের করা আছে এই জন্য এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তারপরে অ্যান্সার বা ওই মানটা বসাইছি দিয়ে এখন সমান সমান দিয়ে দিলেই দেখো চলে আসবে সমান সমান দিয়ে দিলেই দেখো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার হচ্ছে কত আসছে মাইনাস টোয়েন্টি মাইনাস হচ্ছেই যারা যারা দেখতে পাচ্ছ ভালো আমার ক্যালকুলেটার না দেখলেও সমস্যা নেই তোমরা এটা ইউটিউবেও করতে পারো ইউটিউবে সার্চ দিও যেরকম হাউ টু ক্যালকুলেট ফোর্থ রুট ফিফথ রুট ইউটিউবে চলে আসবে যে মডেল লেখে সার্চ দিও যে এম এস ক্যালকুলেটারে কেমনে করে ই এস ক্যালকুলেটারে কেমনে করে যারা পারো না আর যারা পারো তারা তো পারোই ওকে বাট কেন বলতেছে এটা অনেকে পারে না এটা হাসার কিছু নেই অনেক স্টুডেন্ট আছে এখন এগুলো পারে না তো হাসার কিছু না তুমি শিখতে আসছো অবশ্যই পারবা তো এইভাবে করবা এই যে ফার্স্টে ফোর নিবা ক্যালকুলেটারে তারপরে এই বাটনটা প্রেস করবা অনেকের দেখবা বাটনটা উপরে থাকে তো বাটন উপরে থাকলে কিন্তু শিফট দিতে হয় জানো তো এটা শিফট দিয়ে ওই বাটনটা প্রেস করতে হয় যদি উপরে থাকে দেওয়ার পর তারপর এখানে মান বসাবা মানে যেটা আসছে আর কি এস টু দি পর ফোরের মান যা আসছে বসাবা বসাইলে অ্যান্সার তো কত আসছে ওয়ান হচ্ছে তোমার আচ্ছা এখানে কি পার্সেন্টেজ দিয়ে ফেলছি না দাদা এক মিনিট আমি ওই যে তোমাদেরকে দেখাইতে যে ভুলে পার্সেন্টেজ দিয়ে ফেলছি এই জন্য মনে আমার অ্যান্সার ঠিক টুলটা পাল্টা আসছে আমি আবার করি হ্যাঁ মনে হচ্ছে যে একটু ভুল হয়েছে এখানে ওকে তোমাদেরকে দেখাইতে যে হ্যাঁ এটাই আসছে ওকে ফাইন পার্সেন্টেজ দিয়ে রাখছিলাম এই জন্যই তো বলি ওকে ফোর্থ রুট এটা অ্যান্সার হ্যাঁ থ্রি পয়েন্ট এই যে এখন ঠিক আসছে তোমাদেরকে তখন দেখাইতে যে এই যে পার্সেন্টেজ বাটনে চাপ পড়ে গেছিলো আশেপাশে কোথাও এই জন্য অ্যান্সারটা অন্যরকম আসছে এই যে দেখো এখন ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ নাইন এরকমই অ্যান্সার আসার কথা কারণ কি অ্যান্সারগুলো আমি অনেক করাইছি আমরা তো এগুলো পড়াইছি না অনেক আমার অ্যান্সার মুখস্ত এটা জানি আমি এটা কত আসবে এই জন্যই বলতেছি কি রে এটা তো এরকম আসার কথা না থ্রি পয়েন্ট সামথিং আসার কথা তো এটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ নাইন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স আসছে ওকে ফাইন তাহলে হয়ে গেছে হ্যাঁ ওকে তাহলে হয়ে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের দ্রাব্যতা তাহলে এটাই দ্রাব্যতা বের করতে বলছে শেষ তাহলে পারা যাবে ওকে পারা যাবে দেখি তাহলে কারা কারা বুঝতেছ হ্যাঁ ওকে না না এটা থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স হ্যাঁ অনেকে তোমরা ভুল করছো আমারটা তো দেখাইতে যায় ওই যে চাপ পড়ছে পরে দেখি যে পার্সেন্টেজ বাটনে আর একটা এক্সট্রা চাপ পড়ছে এই জন্য সমস্যা হয়েছে অনেকেই ভুল করছো কিন্তু এইগুলো ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তোমাদেরকে একটা মজার এক্সাম্পল দিলে দেখা যায় যে তোমরাই আসলে মানে নিজেদের মধ্যেই করো ওকে ফাঁকিবাজ ক্লাস আচ্ছা ব্লার হয়ে আছে তোমরা দেখতেছো না এই ক্লাসটা নাকি একজন বলছে ব্লার হয়ে আছে দেখা যাচ্ছে তো আমার এখানে তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লেখা দেখা যাচ্ছে না কি কি লেখছি না লেখছি ক্যালকুলেটর দেখবা না ঠিক আছে কারণ ক্যালকুলেটরটা হচ্ছে কি ফোকাস করা নেই ক্যামেরাটার আসলে বোর্ডের উপরে ফোকাস এই জন্য কাছে দেখবা ক্যালকুলেটর নিলে ব্লার হয়ে যায় কিন্তু বোর্ডটা ঠিক আছে না ওকে এটা সবার জন্য এইচএসসি তেইশ বাইশ সবার জন্যই কারণ এই প্লাস তো ভাই সবারই লাগবে বাইশের বেশি কাজে লাগবে কারণ সামনে বাইশের পরীক্ষা বা তেইশেরও কাজে লাগবে ওকে আশরাফি ফারদিন রিকু হ্যাঁ আমরা ন্যানো কেমিস্ট্রি ক্লাস নিব এই সপ্তাহে এই সপ্তাহে হচ্ছে ন্যানো কেমিস্ট্রি ক্লাস আসবে এটা প্রিপারেশন চলতেছে আসলে সত্যি কথা একটু প্রমোশনাল কিছু ভিডিও আছে ইউটিউবে কিছু ভিডিও আপলোড করব তো মানে ন্যানো কেমিস্ট্রি ক্লাস আসতেছে এটার একটা অ্যানাউন্সমেন্ট ভিডিও আসতেছে এটা করার পরে তো আমরা চলে আসতেছি ওকে মিমিয়া ফার্ট জানা ক্যালকুলেশনটা করতে পারি নাই আচ্ছা ঠিক আছে ক্যালকুলেশনটা যারা পারো নাই তারা বাকিটি ইউটিউবে দেখো হ্যাঁ আমি তো ক্যা দেখাইছি যে এটুকু তো বুঝছো হ্যা
তাহলে তুমি পাইছো এস টু দি পাওয়ার ফোর তো এস টু দি পাওয়ার ফোর থেকে এস এর মান বের করার জন্য তোমাকে ফোর্থ রুট করতে হবে যেমন সাপোজ এস স্কোয়ার থাকলে তুমি এস এর মান বের করার জন্য কি করতা রুট করতা এস কিউব থাকলে এস এর মান বের করার জন্য তুমি কি করতা কিউবিক রুট করতা ঠিক তেমনিভাবে এস টু দি পাওয়ার ফোর্থ থাকলে এটাকে বের করার জন্য ফোর্থ রুট করতে হয় অ্যান্ড ফোর্থ রুট সরাসরি ক্যালকুলেটারে করা যায় না তাহলে কি করতে হবে ক্যালকুলেটারে দেখবে এরকম একটা বাটন আছে একটা বাটনের উপরে এরকম লেখা আছে সো তার আগে তুমি ফোর লিখবা তারপরে ওই বাটনটা নিবা তারপরে তোমার এস টু দি পাওয়ার ফোরের যেই মান আসছিল একটু আগে বের করছিলা যেই মানটা সেটা লিখবা লেখে দিলেই তোমার এটা চলে আসবে আর যারা এখনও পারতেছো না একটু ইউটিউবে দেখো যে হাউ টু ক্যালকুলেট ফোর্থ রুট ইউটিউবে সার্চ দিও দেখা দিবে বাটন সহ ঠিক আছে আমাদের এখানে তো আসলে ক্যামেরা তো বুঝো এখানে একটু প্রবলেম ওই সেট তো না এটা তো বোর্ডের সেট ঠিক আছে পারা যাবে হ্যাঁ ওকে এইটুকু পর্যন্ত তোমরা লিখে রাখো যারা পারতেছো না বাকিটা ক্যালকুলেশন ইউটিউব থেকে দেখে নিও যদি কোনো সমস্যা হয় ওকে তাহলে এখন একটু আমি একটু তোমাদেরকে বলি যে আমাদের কিন্তু ভাই অসাধারণ সব রত্ন ভাণ্ডার লুকায় আছে ঠিক আছে আমাদের ডিএমসি স্টেশন যে ইউটিউব চ্যানেলটা আছে সেই ডিএমসি স্টেশন ইউটিউব চ্যানেলে ন্যানো বায়োলজি ফুল কোর্স নামে একটা অসাধারণ প্লে লিস্ট আছে যেই প্লে লিস্টটা হচ্ছে আমি তোমাদের বায়োলজির শর্ট সিলেবাস এ টু জেড সবচেয়ে কম টাইমে অ্যানিমেশন দিয়ে সবচেয়ে জোসভাবে হচ্ছে পড়াইছি দ্যাট মিন্স হচ্ছে এ টু জেড ক্লিয়ার করছি নর্মালি কী হয় যে আমরা একটা চ্যাপ্টার ফুল বেসিক ক্লিয়ার করার জন্য নর্মালি যেটা হয়েছে ইউটিউবে যে আমরা প্লে লিস্ট দেখি ম্যাক্সিমাম প্লে লিস্টগুলোর দেখবা যে দৈর্ঘ্য হচ্ছে দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা দশ বারো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা এটা দেখতেও কিন্তু অনেক সময় লাগে ধৈর্য থাকে না কিন্তু তোমরা যদি আমার এই ন্যানো বায়োলজি কোর্সের প্লে লিস্ট দেখো তিন থেকে চার ঘন্টা বা পাঁচ ঘন্টায় তোমার চ্যাপ্টার এ টু জেড ক্লিয়ার এ টু জেড ক্লিয়ার মানে ক্লিয়ার যারা একবারে ফ্রেশার্স তারা ওই ক্লাসগুলো চোখ বন্ধ করে করতে পারবে মানে তুমি জীবনে বায়োলজির বউ পড়ো নাই ক্লাস করবা দেখবা তোমার সব ক্লিয়ার তুমি বায়োলজি বস হয়ে গেছো চার ঘন্টা পরে বিশ্বাস না হলে জাস্ট একটা ক্লাস করে দেখো সবচেয়ে কম টাইমে গুছানো নোট দিয়ে পড়াইছি এবং গুছানো নোট দিয়ে পড়ানোর কারণে আমরা টাইমটাকে কমায় নিয়ে আসতে পারছি যে বারো ঘন্টা পনেরো ঘন্টার বদলে টাইমটাকে আমরা হচ্ছে তিন চার ঘন্টায় নিয়ে আসছি ঠিক আছে সো ক্লাসগুলো করো সবগুলা ক্লাস আছে দু একটা চ্যাপ্টার বাদ আছে শর্ট সিলেবাসের সেটাও দু এক দিনের মধ্যে আপলোড হবে কালকে ঘাস ফোরিং আপলোড হবে ইনশাল্লাহ আমার ঘাস ফোরিং এর কাজ শেষ কালকে দেখবো ঘাস ফোরিং আপলোড হচ্ছে আর জিন তত্ত্বের একটা পার্ট বাকি আছে ওইটাও আপলোড হয়ে যাবে কালকে কালকে বা পরশু সো আপলোড কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সো তোমরা অবশ্যই ক্লাসগুলো যদি দেখো তোমাদের ফুল বেসিক ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর বায়োলজিতে কোনো কিছুই করা লাগবে না কোনো জায়গায় প্রাইভেট করা লাগবে না কিছুই করা লাগবে না সো জাস্ট এই ক্লাসগুলো করো নিজেরা করো আর হচ্ছে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর আমাকে একজন বলছে একটা ছেলে আমাকে একদিন একটা মেসেজ দিয়েছিল যে ভাই আপনার এই ক্লাসগুলা আমি দেখি কিন্তু আমি আমার কোনো বন্ধুর সাথে শেয়ার করি না আমি বললাম কেন ও বলতেছে যে ভাই ক্লাসগুলো সবার সাথে শেয়ার করলে তো সবাই ভালো করবে তাহলে তো তখন আবার প্রবলেম আমি বললাম যে ভাই এমনি তো এটা আজ হোক কাল হোক সবাই দেখবে সো তুই শেয়ার করে দে ভাই এত ডিপ চিন্তা মানে তুমি চিন্তা করো এই বয়সে একটা ছেলে কত কূটনীতিক চিন্তা করতেছে যে ও বলতেছে ভাই শেয়ার করে দিলে তো সবাই দেখবে তাহলে তো লাভটা কী হলো তো সবাই ভালো করবে এসব করে লাভ নেই দিন শেষে এগুলো সবাই দেখবে বাট আমার কথা হচ্ছে আগে দেখাটা বেটার তোমাদের অনেকেই দেখবে যে পরে দেখছো কেন পরে দেখছো কারণ তোমরা যদি এই ক্লাসগুলো আগে যারা দেখছে তারা যদি ঠিকমতো শেয়ার করতো তোমাদের কাছে কিন্তু আরও আগে পৌঁছাইতো দিন শেষে এটা সবাই দেখবে আজ হোক কালক দেখবে বাট যত পরে দেখবে তত লস হবে আসলে তো দরকার আছে সবাই শেয়ার করে দাও মানুষের উপকার করো সবসময় ভালো নিয়তে চললে দেখবা কখনো আল্লাহ তালা তোমার মানে ক্ষতি করে না আল্লাহ তালা তোমার সাথে সবসময় ভালো করে বাট তুমি যদি সবসময় চিন্তা করো যে এই মানুষের কেমনে ক্ষতি করা যায় আমি অমুকরে শেয়ার করলো আমার থেকে আগায় যাবে এইসব চিন্তা ভাবনা যদি করো এখন থেকেই তাহলে দেখবা কি তুমি শেষে দিন শেষে পিছিয়ে গেছো এই জন্যই এই ধরনের চিন্তা ভাবনা না করে মানুষের জন্য উপকার করো শেয়ার করো ভাই শেয়ার করলে কখনো জ্ঞান এমন একটা জিনিস এটা শেয়ার করলে কখনো কমে না বরং বাড়ে তুমি তোমার একটা ফ্রেন্ডকে একটা জিনিস বুঝাইছো তুমি যদি এটা ভাবো যে ওকে বুঝাইলে তো আমার থেকে ভালো করবে আরে ভাই ও যদি তোমার থেকে ভালো করে এটা তোমার জন্য হয় নাই এটা ওর ক্রেডিট ও তোমার কাছ থেকে শিখে ও পরিশ্রম করে এটারে আরও ভালো লেভেলে নিয়ে গেছে আর তুমি ওরে শিখাও তুমি ওই লেভেলে যাইতে পারো না এটা তো ওর ক্রেডিট এবং তোমার ব্যর্থতা এটা তো কোনোভাবে এটা না যে ভাই তোমারটা শিখছে দেখে ও ফাস্ট হয়ে গেছে ব্যাপারটা এরকম না সবসময় শেয়ার করো আর অলওয়েজ হচ্ছে মানুষের উপকার করার চেষ্টা করো কারণ উপরে কিন্তু একজন আছে উনি কিন্তু সব দেখতেছে সো
কিন্তু এরকম মেসেজ আমি পাইছি যে ও বলতেছে দোস আজকে তোর জন্য দোয়া করছি ভাইয়ার জন্য দোয়া করছি বলতেছে আমার জন্য কেন বলতেছে তুই এই যে এই জিনিসটা আনসোস দেখেই দেখ আমার বায়োলজি তো অনেক প্রবলেম ছিল আমি ফিল করব ভাবছিলাম এক মাস আগের কথা যে এখন আলোর মধ্যে বায়োলজি অনেক ভালো করবে প্লাস পাবো ইনশাল্লাহ এটাই বলতেছে এই জন্য খুব খুশি তুই যে দেখো মানুষ যে খুশি হয় কোন লেভেলে খুশি হয় তুমি চিন্তাও করতে পারবো না যে তোমার একটা ফ্রেন্ড তোমার জন্য নামাজে পরে দোয়া করতেছে এরকমও কিন্তু হচ্ছে সো অবশ্যই মানুষের উপকার করো উপরে যে আসে উনি কিন্তু সব কিছু দেখতেছে সো অবভিয়াসলি তুমি যদি দশজনের উপকার করো বা সামনে কিন্তু এইচএসসি আসতেছে অ্যাডমিশন আসতেছে তোমার সাথে ভালো হবে আর এখন যদি একটু মানে চিন্তা করো যে সব কিছু নিজে দেখবো কারোর শেয়ার করবো না দেখাবো না ঠিক আছে এইরকম চিন্তা করলে না শেষে দেখা যায় কি যে ওই যে তোমার মধ্যে আগে থেকেই হচ্ছে যে মানে চিন্তা যে অন্যরা পিছিয়ে ফেলাবো মানে মানুষের একটা ক্ষতি করা বা মানুষটা কীভাবে পিছিয়ে ফেলায় নিজে আগানো এরকম চিন্তা করে আসলে পারবো না প্রতিযোগিতা হবে হচ্ছে সুস্থ প্রতিযোগিতা যে হ্যাঁ ও পড়ুক সমস্যা কি আমি ভালো পড়ে যাব কিন্তু এইভাবে যদি চিন্তা করো যে না আমি পড়বো না ওরও শেয়ার করব না ওরও দেখতে দিব না এইভাবে চিন্তা করে আসলে আটকায় রাখা যায় না বুঝছো আর উপরে যে আসে উনি তো দেখছেন তো দেখবে যে সেসব তোমার উপরেই দেখবে যে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো অবশ্যই একটু শেয়ার করো ভিডিওগুলো যারা যারা ই করতেছো আর ফ্রি ক্লাস শেয়ার করতে তো সমস্যা নেই তোমাদের তো আর কারো কিডনি কিডনি চাচ্ছি না না আচ্ছা ঠিক আছে আর আমাদের কোর্স আছে দুইটা যারা হচ্ছে এনরোল করতে চাও আমাদের ডেসক্রিপশনে হচ্ছে কোর্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে এইচএসসি বাইশ এবং একুশের হচ্ছে সেকেন্ড টাইমারদের মেডিকেল কোর্স আর হচ্ছে এইচএসসি তেইশের হলো তোমার একাডেমিক বায়োলজি কোর্স ঠিক আছে তোমাদের জন্য একটা ঘোষণা আছে আমরা কালকে হচ্ছে একটা ডিসকাউন্ট অফার দিতে যাচ্ছি আচ্ছা কেন ডিসকাউন্ট অফার দিতে যাচ্ছি কারণ এই সপ্তাহে আমি হচ্ছে ন্যানো বায়োলজি কোর্স লঞ্চ করব আর বিশ্বাস করো এই ন্যানো কেমিস্ট্রি কোর্সের ক্লাস এটা একটা ট্রেইলার আসলে তোমাদের অনেকের কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে ভাইয়া ন্যানো কেমে বায়োলজি কোর্সেরগুলো এত সুন্দর করে পড়াইছে এত সেই এটা আসলে কিছুই না ট্রেইলার কারণ কেমিস্ট্রি হচ্ছে আমার প্রিয় সাবজেক্ট জাস্ট তোমাদের পরীক্ষা চলে আসছে দেখে আমি ন্যানো কেমিস্ট্রি কোর্স কিছুদিন পরে শুরু করে তোমাদের কাগে এ প্লাস পাওয়ানোর মিশনে নামছি নয়তো এতদিনে ন্যানো কেমিস্ট্রি কোর্স চলে আসতো আমার সবচেয়ে প্রিয় সাবজেক্ট ছিল কেমিস্ট্রি যখন কলেজে ছিলাম তো কেমিস্ট্রি নিয়ে আমার প্ল্যান হচ্ছে আরও বেশি মানে ন্যানো কেমিস্ট্রি কোর্স মনে করে আরেক লেভেলে যাবে বায়োলজিটা মনে করো এটা ট্রেইলার সো তোমরা আশা করি ট্রেইলার দেখেই বুঝতেছো যারা রেগুলার ক্লাস করছো তারা জানো যে আমাদের ন্যানো বায়োলজি কোর্সের ক্লাসগুলো কোন লেভেলে হয়েছে এনিমেশন দিয়ে ফিল করে বায়োলজি পড়াইছি অনেকের অলরেডি বায়োলজি প্রিয় সাবজেক্ট হয়ে গেছে বাট এটা জাস্ট একটা ট্রেইলার আমি এটুকু শুধু বলতেছি ন্যানো কেমিস্ট্রি কোর্স হচ্ছে আমার একটা ড্রিম প্রজেক্ট আসলে মানে ট্রেইলার মানে ন্যানো কেমিস্ট্রি কোর্স হচ্ছে কেমিস্ট্রি আমার প্রিয় সাবজেক্ট প্লাস এটা আমার ছোটোবেলা থেকেই ড্রিম ছিল যে আমি কেমিক্যাল রিয়াকশনগুলো যদি এনিমেশন দিয়ে দেখাইতে পারতাম তারপরে হচ্ছে যে কেমিস্ট্রির যে পড়াগুলো এটা যদি সবার মধ্যে ছড়াই দিতে পারতাম এনিমেশন দিয়ে পড়াইলে কিন্তু জৈব যৌগ অনেক সহজ হয়ে যায় লবণ শনাক্তকরণ এনিমেশন দিয়ে পড়ালে অনেক ইজি হয়ে যায় তোমরা এখন বলতে পারো যে ভাইয়া লাইফ বিক্রিয়া করে দেখান লাইফ বিক্রি একটু ঝামেলা আছে ঝামেলা কি কেমিক্যাল অনেক রিয়াকশন না অনেক সময় আগুন ধরে যায় ঝামেলা এগুলো একটু সেফটি ব্যাপার আছে বাট এনিমেশনটা অনেক বেটার তোমরা অনেক ভালো ফিল করবা আবার লাইফ বিক্রিয়াগুলোতে একটা প্রবলেম কি অনেক সময় হচ্ছে অদক্ষেপ করতেছে সাদা কালার তুমি বুঝবা না ক্যামেরার সামনে আনলো ঠিক মতো বুঝবা না মনে হবে ঘোলা এনিমেশন দিয়ে পড়ানোর আমার ছোটোবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল ছোটোবেলা বলতে হচ্ছে আমি যখন কলেজে ছিলাম ঠিক আছে তখন থেকে আমার কেমিস্ট্রি নিয়ে কিছু একটা করার ইচ্ছা ছিল সো এটা আমার ড্রিম প্রজেক্ট সো এই ড্রিম প্রজেক্টটা আসতেছে এই কারণে আমি খুশি অনেক আসলে এই সপ্তাহে লঞ্চ করব এই জন্য তোমাদের সবার জন্য হচ্ছে যে আমাদের কোর্সে হচ্ছে একটা বিশাল ছাড় আসতে যাচ্ছে কালকে হয়তো আমরা ওইটার পোস্টার টোস্টার দিব তো দেখো এনরোল করো সো আমাদের কোর্সে তো বুঝতেছি ফুল মেডিকেল কোর্স আর একটা হচ্ছে এইচএসসি তেইশের হচ্ছে একাডেমিক বায়োলজি কোর্স এনরোল করেও কোর্সের লিঙ্কগুলো হচ্ছে ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে ঠিক আছে ওকে এইটুকুই শুধু বললাম বাকিটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি ন্যানো কেমিস্ট্রি কোর্সের ক্লাস দেখো কোর্সে এনরোল করো বা না করো ন্যানো কেমিস্ট্রি কোর্সের ক্লাস দেখো কেমিস্ট্রির আর কোনো প্রবলেম থাকবে না এইটুকু বলতেছি হ্যাঁ ওকে এখন আসা হচ্ছে রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার আবার একটা প্রশ্ন এটা অনেক সহজ এটা আমি দ্রুত চলে যাই আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই এগুলো দ্রুত চলে যাই হ্যাঁ এক নং দ্রবণের ক্যাটায়ন শনাক্তকরণের পরীক্ষা সমীকরণ সহ লেখো তার মানে দেখছো বারবার আসতেছে এক নং দ্রবণ বলছে যে ওয়ায়ের পারমাণবিক ভর হচ্ছে চল্লিশ এটা হচ্ছে এক নং দ্রবণ আচ্ছা তো পারমাণবিক ভর চল্লিশ এক নং দ্রবণ বলছে তাইলে এইটার কথা বুঝাইছে ওয়াই সি এল
শিফট দিয়ে তুমি হচ্ছে একটা চিহ্ন আছে ঠিক আছে উপরের দিকে উঠা তারপরে হচ্ছে তুমি অ্যান্সারটা বসাইলে তোমার হচ্ছে যে চলে আসবে হ্যাঁ ভোর সাড়ে পাঁচটার ক্লাস হচ্ছে অনেক মিস করি আচ্ছা হ্যাঁ সকালে এখন কি আমার আসলে একটু হসপিটালে যাওয়া লাগে তো ডেইলি আসলে আমি সকালে এখন নিজেই বাসায় থাকি না এই জন্য হচ্ছে সমস্যা আচ্ছা তো আসো তাহলে বলছে এক নং দ্রবণের ক্যাটায়নের শনাক্তকরণ পরীক্ষাটা সমীকরণ সহ লিখো তাহলে এক নং দ্রবণে ভাই কি আছে দেখো তো চল্লিশ তাহলে পারমাণবিক ভর হচ্ছে চল্লিশ বলো এটা কার এটা ক্যালসিয়ামের দেখি বোঝা যাচ্ছে পারমাণবিক ভর চল্লিশ তার মানে ডেফিনেটলি এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম আচ্ছা তাহলে এক নং দ্রবণের ক্যাটায়নের শনাক্তকরণে পরীক্ষা সমীকরণ সহ লেখো ক্যালসিয়াম আয়নের শনাক্তকরণ বলো কেমনে হবে ক্যালসিয়াম আয়নের শনাক্তকরণ এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট দিয়ে হয় কি দিয়ে হয় অ্যামোনিয়াম অক্সালেট দিয়ে হয় আচ্ছা অ্যামোনিয়াম অক্সালেট অ্যামোনিয়াম অক্সালেটের সংকেত হচ্ছে এরকম দুইটা সি ডাবলও থাকবে এখানে হচ্ছে এনএস এনএইচ ফোর থাকবে দুইটা অ্যামোনিয়াম অক্সালেট আচ্ছা আমি এটি একটু বলি তোমাদের অক্সালেটটা আসছে হচ্ছে অক্সালিক অ্যাসিড থেকে অক্সালেট আসছে হচ্ছে অক্সালিক অ্যাসিড থেকে অক্সালিক অ্যাসিডের সংকেত কি জানো হুক্কু ওই যে হুক্কু ওই যে শিয়াল ডাকে না হুক্কা হুয়া ওই তো হুক্কু ঠিক আছে হু মানে অক্সালিক অ্যাসিড অক্সালিক অ্যাসিড হচ্ছে এমন একটা অ্যাসিড যে অ্যাসিডে হচ্ছে তোমার দুইটা কার্বক্সিলিক মূলক আছে এটাই এটাই হচ্ছে অক্সালিক অ্যাসিডের সংকেত হুক্কু ঠিক আছে মানে দুইটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড আছে সো সেই দুইটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এর যে হাইড্রোজেন আছে সেই হাইড্রোজেনটা যদি কোনো কারণে অ্যামোনিয়াম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এই হাইড্রোজেন দুইটা যদি কোনো কারণে অ্যামোনিয়াম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এনএইচ ফোর ধরে নাও এটা এনএইচ ফোর আমি লিখতেছি হ্যাঁ এনএইচ ফোর তাহলে এই অ্যামোন হাইড্রোজেন আয়ন দুইটা যদি কোনো কারণে অ্যামোনিয়াম আয়ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় তাহলে এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট হয়ে যায় তাহলে বুঝছো অক্সালিক অ্যাসিড হচ্ছে দুইটা সি ডাবল ওইচ মূলক থাকে তাহলে সেই দুইটার হাইড্রোজেন অ্যামোনিয়াম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইলেই এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট তো সেই অ্যামোনিয়াম অক্সালেট দিয়ে ক্যালসিয়াম আয়নের হচ্ছে শনাক্তকরণ করা হয় কেমনে করা হয় সিম্পল দেখো ফার্স্টে কি হবে ফার্স্টে হচ্ছে অ্যামোনিয়ামগুলো আলাদা হয়ে যাবে ক্যালসিয়ামটা অ্যামোনিয়ামের জায়গা দখল করবে কিন্তু এখানে একটা শর্ত আছে শর্তটা হচ্ছে দেখো অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়ামের যোজনী কত অ্যামোনিয়াম আয়নের যোজনী হচ্ছে এক ক্যালসিয়ামের যোজনী কত দুই তার মানে একটা ক্যালসিয়াম দুইটা অ্যামোনিয়ামের সমান তাই না কারণ অ্যামোনিয়ামের যোজনী এক ক্যালসিয়ামের যোজনী দুই তার মানে একটা অ্যামোনিয়াম একা হচ্ছে মানে সরি একটা ক্যালসিয়াম একা হচ্ছে তোমার দুইটা অ্যামোনিয়ামের জায়গা দখল করতে পারে কারণ ওর যোজনী দুই সো এই বিক্রিয়াতে সবই ঠিক থাকবে তুমি জাস্ট এই অ্যামোনিয়ামের জায়গায় ক্যালসিয়াম বসায় দাও তাইলেই হবে অ্যামোনিয়ামের জায়গায় জাস্ট ক্যালসিয়াম বসায় দাও বাট ক্যালসিয়াম কয়টা হবে ভাই একটা হবে দুইটা হাত দিয়ে দাও শেষ এটাই হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সালেট বিক্রিয়াটা বুঝছো আমি আবার বলি ক্যালসিয়ামের যোজনী টু অ্যামোনিয়ামের যোজনী ছোটোবেলায় পড়ছো এক সো যার যোজনী দুই তাহলে সে হচ্ছে দুইটা অ্যামোনিয়ামের সমান তার মানে দুইটা অ্যামোনিয়ামকে সরায় দিয়ে একটা ক্যালসিয়াম হচ্ছে সেই জায়গায় বসবে তাহলে যে দুইটা অ্যামোনিয়াম চলে গেল একটা ক্যালসিয়াম বসলো আর এর যোজনী দুই তার মানে দুইটা হাত আছে তাহলে এইভাবে হচ্ছে সে যুক্ত শেষ এটাই হচ্ছে তোমার ক্যালসিয়াম অক্সালেট মানে সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা ক্যালসিয়াম অক্সালেট হয়ে গেছে ঠিক আছে ওকে তাহলে এই জিনিসগুলো যদি হয়ে যায় ক্যালসিয়াম অক্সালেট প্লাস তাহলে দুইটা অ্যামোনিয়াম আলাদা হয়ে গেছে না আলাদা হয়ে তারা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম আয়নে কনভার্ট হয়ে গেছে তাহলে টু এনএইচ ফোর প্লাস ওকে বুঝছো তাহলে এইভাবে হচ্ছে আমরা খুব সহজেই কি করতে পারবো আমরা হচ্ছে খুব সহজেই হচ্ছে তোমার মানে কি বলে ক্যালসিয়াম অক্সালেট পাইলাম এই ক্যালসিয়াম অক্সালেটের হচ্ছে সাদা অদক্ষেপ পরে তাহলে ক্যালসিয়াম অক্সালেটের কি পরে সাদা অদক্ষেপ পরে এইটুকু লিখলেই হবে যে ক্যালসিয়াম অক্সালেটের সাদা অদক্ষেপ পরে এই সাদা অদক্ষেপ দেখে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারবো যে এই আয়নটা ছিল ক্যালসিয়াম আয়ন তারপরে যদি আরেকটু ক্লিয়ার হতে চাও যদি আরেকটু ক্লিয়ার হতে চাও তাহলে এখানে হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করতে পারো তাহলে এই বিক্রিয়াতে তাহলে ফার্স্টে ক্যালসিয়াম আয়নের এখানে সামান্য পরিমাণে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট যোগ করলে ক্যালসিয়াম অক্সালেটের সাদা বর্ণের অদক্ষেপ পড়ে তাহলে তুমি দেখবা যে টেস্ট টিউবের তলায় হচ্ছে সাদা কালারের অদক্ষেপ পড়ছে তাহলে এটাই হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সালেট আর একটু শিওর হতে চাইলে কি করবা আর একটু শিওর হতে চাইলে হচ্ছে এখানে তুমি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করবা তাহলে এর সাথে হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করো এটা প্লাস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এইচ যোগ করো তাহলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করলে এই পাত্রে যদি এখন তুমি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করো
ক্যালসিয়াম কে সরা এটার সাথে বসে যাবে আর ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেনের যোজনী কত 2 হাইড্রোজেন সরি হাইড্রোজেনের যোজনী কত 1 ক্যালসিয়ামের যোজনী কত 2 সো একটা ক্যালসিয়াম কে সরাইলে সেখানে কয়টা হাইড্রোজেন বসবে দুইটা কারণ হাইড্রোজেনের যোজনী হচ্ছে 1 আর ক্যালসিয়াম হচ্ছে 2 তাহলে ও একাই কিন্তু দুইটা হাইড্রোজেনের সমান সো এটাকে সরায় যখন হাইড্রোজেন বসবে এখানে দুইটা হাইড্রোজেন যাবে এইজন্য সমতাকরণ করার জন্য এখানে 2 দাও 2 দিলা 2 দিলা আর তখন দুইটা হাইড্রোজেন এই জায়গায় বসলে বলো কি তৈরি করবে তুমি তো নিজেই বুঝতেছো অক্সালিক অ্যাসিড তৈরি করবে এই যে হুককু আবার হুককু তৈরি করবে সিম্পল না এই যে এখানে যে দুইটা হাইড্রোজেন তারা একটা ক্যালসিয়াম কে সরায় এর সাথে একটা হাইড্রোজেন যাবে এর সাথে একটা হাইড্রোজেন যাবে অর্থাৎ সেখানে পুনরায় অক্সালিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে অক্সালিক অ্যাসিড আর হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড তৈরি হচ্ছে আর এটা হচ্ছে দ্রবণীয় তার মানে ব্যাপারটা এরকম হবে যে তুমি একটা পাত্রে ক্যালসিয়াম আয়ন নিছো সেখানে প্রথমে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট মিশাইছো ফারস্টে তুমি দেখলে যে ক্যালসিয়াম অক্সালেটে সাদা কালারের অদক্ষেপ পড়ছে পরে তুমি সেই জায়গায় যদি বাইরে থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশাও একটু পরে দেখবে যে এই জিনিসগুলো তৈরি হওয়ার কারণে সেটা আবার দ্রবণীয় হয়ে যাবে মানে একটু আগে যে অদক্ষেপ পড়ছে অদক্ষেপটা আবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে আবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটাই বলা হচ্ছে তখন আবার জিনিসটা দ্রবণীয় হয়ে যায় এটা থেকেই তুমি মোটামুটি প্রমাণিত হবা বা শিওর হবা যে হ্যাঁ তার মানে এখানে অবশ্যই কি ছিল ক্যালসিয়াম আয়ন ছিল ঠিক আছে এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম আয়নের শনাক্তকারী পরীক্ষা পারা যাবে হ্যাঁ ওকে এরপরে আসো তাহলে আমরা পরের পার্টে চলে যাই আচ্ছা দিনাজপুর বোর্ডে যাওয়ার আগে এটা একটু করি এটা এক নং ও দুই নং দ্রবণ একত্রে মিলিত করলে ওয়াই এফ টু এর অদক্ষেপ পড়বে কিনা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো এটা পারবা হ্যাঁ দিনাজ সরি রাজশাহী বোর্ডের উনিশ নম্বরটা লাস্টেরটা পারবা একই জিনিস ওই একটু আগে যা করাইছে এই দুইটারে একসাথে মিশাইলে এটার অদক্ষেপ পড়বে কিনা বিশ্লেষণ করো পারা যাবে না এখন দেখছো একই টাইপ পারবা এবার আসা হচ্ছে দিনাজপুর বোর্ড আচ্ছা দিনাজপুর বোর্ডের আমি একটু ম্যাথটা দেখাবো কারণ দিনাজপুর বোর্ডের ম্যাথটা আমার মতে এটা একটু ভেজাল ম্যাথ দিছে এটাও ওই অদক্ষেপ পড়বে কি পড়বে না বাট এটাই হচ্ছে একটু ভেজাল ম্যাথ এটা করাইতে পারলে আমি আর কোনো ম্যাথ করাবো না কারণ বাকিগুলো তোমরা পারবা বাকিগুলো এত টেনশন নেওয়ার কারণ নাই এগুলো খুব ইজি জাস্ট এটাই আজকের দিনের জন্য লাস্ট টাইপ সরি লাস্ট টাইপ বলতেছি মানে এই টাইপের লাস্ট এরপরে জাস্ট আমরা হচ্ছে কোয়ান্টাম সংখ্যার দুই তিনটা ম্যাথ করাবো শেষ ক্লাস শেষ ক্লাস বেশিক্ষণ আর হবে না ঠিক আছে তাহলে এটা একটু আমরা সুন্দর করে হচ্ছে করাই চলো দেখি তোমাদের কমেন্টগুলো হচ্ছে একটু দেখি ভাইয়া ঘুম পাচ্ছে আচ্ছা তোমরা একটা জিনিস হচ্ছে চিন্তা করো যে হুসেন মোহাম্মদ আলিফ এই যে ঘুম পাচ্ছে তুমি একটু দেখো যে ভাই ঘুম তো সবারই পায় কষ্ট তো সবারই হয় দেখো আমার নিজের গলার অবস্থা দেখে বুঝতেছো যে আমার কথা বলতে কি পরিমাণ কষ্ট হচ্ছে সত্যি কথা আমি যদি এখন পাইতাম পারলে আমি নিজে এখন অফ করে নিজেই শুয়ে পড়তাম ঠান্ডা লাগা অবস্থা গলা কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে আবার একটু আগে আমাদের শুভ্রতা কোর্সের ক্লাস ছিল পেট কোর্সের আর কি এইচএসসি তেইশের হচ্ছে অ্যাকাডেমিক যে বায়োলজি কোর্সের ক্লাস ছিল ওদের ক্লাসেও বলছিলাম যে আজকে হয়তো বা দশটার ক্লাস আমি নাও নিতে পারি একটু হঠাৎ করে খারাপ লাগতেছে বলতে গলা দিয়ে আর মানে করো কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে পরে আমি চিন্তা করলাম যে থাক তোমাদেরকে ডেট দিছি প্লাস তোমাদের এইচএসসি চলে আসছে বিশেষ করে বাইশ বেচে তো আমি ক্লাস না নিলে দেখা যাবে যে অনেকে আমার উপরে নির্ভর করে থাকে পাঁচজনও যদি আমার উপরে নির্ভর করে তাও তো এটা একটা নির্ভরশীলতা তো ওদের ওরা তো আমার দিকে তাকায় আছে যে ভাইয়া ক্লাস নিবে এই ক্লাসগুলো দেখে দেখে প্লাস পাবো সো এই জন্য হচ্ছে একটা দায়বদ্ধতার ব্যাপার আছে লাইফে এরকম একটু রেসপন্সিবিলিটি নাও দেখবা তুমিও ভালো করবা ঘুম কষ্ট সবারই হয় বাট তুমি চিন্তা করো একটা বড় স্বপ্ন দেখো যে তোমার এই ক্লাসগুলা করে তুমি যখন এ প্লাস পাবা একটা ভালো রেজাল্ট করবা তোমার বাবা মা কি পরিমাণ খুশি হবে কি পরিমাণ তারা তোমাকে নিয়ে হচ্ছে গর্বিত হবে ওই দিনটার কথা হচ্ছে ভাবো ওই দিনটার কথা ভাবলে দেখবা যে অটোমেটিক তোমার মধ্যে মোটিভেশন আসবে আর ঘুম তো চলে যাবে ভাই ঘুম তো সারা জীবন ঘুমাইতেই পারবা কিন্তু ব্যাপারটা চিন্তা করো যে এখন যদি তুমি ঘুমাও তোমার সামনে এইচএসসি তারপরে অ্যাডমিশন এগুলো যদি কোনো কারণে খারাপ করো তোমার বাবা মার স্বপ্ন যদি জলাঞ্জলি দিয়ে আসো এভাবে ঘুমায় ঘুমায় তোমার নিজের স্বপ্ন জলাঞ্জলি যদি দিয়ে আসো তোমার শিক্ষকদের স্বপ্ন অনেক শিক্ষক হয়তো তোমার উপর অনেক স্বপ্ন করছে যে আমার স্টুডেন্টও একদিন অনেক ভালো রেজাল্ট করবে অনেক ভালো কিছু একটা করবে জীবনে তাহলে এত মানুষের স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে যদি তোমার ঘুমাইতে মন চায় তাহলে ঘুমাইতে পারো আর যদি তোমার কাছে মনে হয় যে না এত মানুষের স্বপ্নের মূল্য রাখতে গেলেও আমাকে হচ্ছে কষ্ট করতে হবে তাইলে কষ্ট করো কষ্ট করলে লাইফে এটার প্রতিদান পাওয়া পাওয়া যায় আমি যখন ছিলাম তোমাদের লেভেলে
চিন্তা করো তাদের কি অবস্থা এত প্রেসার নিয়ে হচ্ছে আমরা পরীক্ষা দিয়ে যে এখন ডাক্তার হইছি আলহামদুলিল্লাহ যে এই পরিশ্রমগুলো এখন সার্থক মনে হচ্ছে ওই দিন যদি আমরা এরকম এরকম ভাবতাম যে কালকে পরীক্ষা দিয়ে দরকারটা কি এত প্রেসার নিয়ে দরকারটা কি ঘুমাই ঘুম ধরছে ঘুমায় যায় পরে যদি কোনো কারণে পরীক্ষায় খারাপ করতাম আজকে কিন্তু এই দিনটা উপভোগ করতে পারতাম না এই যে এখন তোমাদেরকে বলতেছি বলার সময় দেখবা যে আমার মুখটা একটু চড়া হয়ে যাচ্ছে বেশ ভালো লাগতেছে বলতে যে মানুষটা হ্যাঁ আমি ডাক্তার হয়ে গেছে এটা একটা ভাব ভাবের থেকেও কি বেশ ভালো একটা ই লাগতেছে মুড ভালো হয়ে যায় মানুষকে বলতে পারতেছি যে হ্যাঁ আমি ডাক্তার হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি ডাক্তার হাত ব্যাপারটা এটা খুব ভালো প্লাস যে দিন হচ্ছে যে আমার আব্বু আম্মু আমাকে জড়ায় ধরে হচ্ছে খুশিতে কান্না করছে এই যে ডাক্তার হওয়ার পরে ওই রেজাল্ট যখন শুনছে এই জিনিসগুলো যখন আমি চিন্তা করি তখন ভাবি যে আমার প্রত্যেকটা না ঘুমানো দিনগুলা সার্থক ছিল প্রত্যেকটা রাত জাগা সার্থক ছিল এখন এটা মনে হয় বুঝছো বাট আমারও তোমার মতো মনে হয়েছিল যে ছেড়ে দিই সো তুমি এভাবেই চিন্তা করো যে এখন একটু কষ্ট করো ইনশাল্লাহ যখন বাবা মার মুখে হাসি ফুটবে অনেক ভালো কিছু করবা তখন তোমার কাছেও মনে হবে যে প্রত্যেকটা না ঘুমানো দিন সার্থক ছিল রাত জাগা সার্থক ছিল ঠিক আছে আচ্ছা তো চলো তাহলে আমরা হচ্ছে এটা একটু করি এটা একটু ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস একটু দেখি তাহলে উদ্দীপকের পাত্র এক এবং পাত্র দুই এর মিশ্রিত দ্রবণে বি থ্রি মাইনাস আয়নের ঘনমাত্রা গণনা করো আচ্ছা এটা একটু কঠিন আমি আগে বলে দিচ্ছি যতগুলো টাইপ করাই সে এর মধ্যে এটাই সবচেয়ে কঠিন আর কি তো এটা একটু ভালো মতো করে এটা পারলে তোমরা এই ধরনের সব কিছু পারবো এখন অধক্ষেপ পড়বে কি পড়বে না বস তাহলে এই টাইপটা আর করা লাগবে না এরপর আমরা নতুন টাইপে চলে যাব ঠিক আছে টাইপ ধরে ধরে করাচ্ছি কিন্তু তোমাদের আচ্ছা তো পাত্র এক এবং পাত্র দুইয়ের মিশ্রিত দ্রবণে হচ্ছে বি থ্রি মাইনাস আয়নের ঘনমাত্রা গণনা করো আচ্ছা তাহলে এ পাত্রে দেখো এ থ্রি বি টু দ্রবণ দেওয়া আছে বি পাত্রে হচ্ছে তোমার মানে পাত্র দুইয়ে হচ্ছে এক্স ওয়াই টু দ্রবণ দেওয়া আছে তাহলে এদের মিশ্রিত দ্রবণে এই দুইটাকে মিশাইলে মিশ্রিত দ্রবণে বি থ্রি মাইনাস বি থ্রি মাইনাস আয়নের ঘনমাত্রা গণনা করতে বলছে তাহলে কি কি দেওয়া আছে এই দুইটাকে মিশাইছে মিশাইলে তোমার হচ্ছে বি থ্রি মাইনাস আয়নের ঘনমাত্রা বের করতে বলছে আচ্ছা এখানে এখন একটা কাহিনী আছে কাহিনী হচ্ছে তোমরা কি ছোটবেলায় পড়ছো দেখো এ বি এক্স ওয়াই এ বি এক্স ওয়াই এগুলো কিন্তু কোনো প্রচলিত প্রতীক না সো আমি আমরা কিন্তু এগুলো দেখে বুঝতেছি না যে কার যোজনী কত তো এখানে আমাদের একটা চমৎকার একটা ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করতে হবে তোমরা ছোটবেলায় আমি তোমাদেরকে একটু বলি আচ্ছা বলো পানির সংকেত কেন এইচ টু ও হয়েছে এরকম একটা নিয়ম ছিল মনে আছে যে যোজনীগুলো হচ্ছে সংকেত লেখার সময় একজনের যোজনী আরেকজনের নিচে লিখতে হয় যেমন হাইড্রোজেনের যোজনী কত ওয়ান সংকেত লেখার সময় হাইড্রোজেনের যোজনী যে ওয়ান সেটা হচ্ছে অক্সিজেনের নিচে লিখতে হয় আবার অক্সিজেনের যোজনী হচ্ছে টু সংকেত লেখার সময় সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের নিচে লিখতে হয় মনে পড়তেছে বা সেইমভাবে যদি আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিই যেমন ধরো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এল টু ও থ্রি একটু এক্সাম্পল দিই তোমরা বুঝবা অক্সিজেনের যোজনী কত টু লেখার সময় দেখো অ্যালুমিনিয়ামের নিচে লিখছি সংকেত লেখার সময় অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী কত তিন লেখার সময় কোথায় লিখছো অক্সিজেনের নিচে লিখছি খেয়াল করছো তার মানে সংকেত লেখার একটা বেসিক নিয়ম হচ্ছে একজনের যোজনী আরেকজনের নিচে দিতে হয় অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী তিন সেটা এখানে দেওয়া লাগে অক্সিজেনের যোজনী দুই সেটা অ্যালুমিনিয়ামের নিচে দেওয়া লাগে মানে রিপ্লেস করে সংকেত লেখার সময় তাইলে আমি যদি এই বেসিকটাকে যদি কাজে লাগাই তাহলে আমি কি এখান থেকে বলতে পারি এ থ্রি বি টু তাহলে এ থ্রি একটু খেয়াল করো এ থ্রি বি টু তার মানে এর যোজনী তার মানে আসলে দুই কারণ এর যোজনী দুই বলেই দেখো এই দুইটা আমরা বিয়ের নিচে লিখছি আবার সেইমভাবে বিয়ের যোজনী তিন তিন বলেই দেখো এর নিচে হচ্ছে আমরা তিন লিখছি কারণ এই যে যোজনীগুলো কিন্তু উল্টা পাল্টা মানে বিনিময় করে লিখতে হয় অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী অক্সিজেনের লিখছি অক্সিজেনের যোজনী অ্যালুমিনিয়ামের নিচে লিখছি তাহলে সেইমভাবে বলা যায় বিয়ের যোজনী এর জায়গায় লিখছি এর যোজনী হচ্ছে বিয়ের জায়গায় লিখছি তার মানে এখানে এর যোজনী আসলে টু বিয়ের যোজনী আসলে তিন বলা যায় ঠিক আছে এইটুকু আমরা বুঝলাম বুঝে নিলাম হ্যাঁ সেইমভাবে দেখো তাহলে এক্স ওয়াই টুর ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো এক্স ওয়াই টু তাহলে দেখো এক্সের যোজনী তাহলে টু হবে কেন কারণ এক্সের যোজনী টু বলেই আমরা ওয়াইয়ের নিচে টু লেখছি কারণ যোজনীগুলো বিনিময় করি আমরা এটা তাহলে এখান থেকে বলতে পারি এক্সের যোজনী টু আবার ওয়াইয়ের যোজনী ওয়ান কারণ ওয়াইয়ের যোজনী ওয়ান বলেই আমরা কিন্তু আসলে এক্সের নিচে ওয়ান লেখছি আর ওয়ান তো লেখার দরকার নাই কিছু না লেখলো ওয়ান বোঝায় সো ওয়াইয়ের যোজনী ওয়ান বলেই
তাইলে এখন তোমার বিক্রিয়া লিখতে সহজ হবে তাহলে যখন এটার সাথে তুমি এটাকে মিশাবা অর্থাৎ এ থ্রি বি টু প্লাস এক্স ওয়াই টু যখন তুমি মিশাবা তাহলে বিক্রিয়াটা কি হবে বুঝতেই পারতো সো আয়নগুলা বিনিময় করবে এর সাথে এখন বি আছে এক্স এর সাথে ওয়াই আছে তাহলে বুঝতেই পারতো সো বি যাবে হচ্ছে ওয়াই এর জায়গায় ওয়াই যাবে হচ্ছে বি এর জায়গায় সিম্পল বেসিক কারণ ও আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস আমি তোমাদেরকে একটু বলে দিই হ্যাঁ যারা যারা হচ্ছে যে একটু কনফিউজ থাকে অনেক সময় আমি আরেকটা জিনিস একটু বলি দাদা এক মিনিট একটু লাইট কমায় দিলাম হ্যাঁ বেশি লাইট হয়ে গেছে আজকে তাহলে দেখো এরটা বিয়ের জায়গায় যাবে বিয়েরটা হচ্ছে তোমার এর জায়গায় আসবে মানে কি বলতেছি সরি বিটা ওয়াইয়ের জায়গায় যাবে ওয়াইটা হচ্ছে বিয়ের জায়গায় আসবে তাই না কেন কারণ বি হচ্ছে এখানে অ্যানায়ন ওয়াইও কিন্তু এখানে অ্যানায়ন সো অ্যানায়নগুলো কিন্তু স্থান বিনিময় করবে দ্যাট মিন্স বি এর জায়গায় এখন ওয়াই অ্যানায়ন আসবে আর ওয়াই অ্যানায়নের জায়গায় বি আসবে শেষ বিক্রিয়া হয়ে গেল তার মানে এখন এ লেখো তাহলে বি এর জায়গায় ওয়াই আসবে তাহলে এর সাথে ওয়াই আসবে আগে লিখলাম সেইমভাবে এক্স লেখো এক্সের জায়গা এক্সের পরে ওয়াই আসে ওয়াইয়ের জায়গায় হচ্ছে এখন বি আসবে আচ্ছা এটা কেন ভেঙে ভেঙে বলতেছি কারণ অনেকে বলতে পারো যে ভাইয়া এমনে কেন হবে উল্টাটা হবে না উল্টা পাল্টা কেন হচ্ছে না দেখো অ্যানায়নের জায়গায় আর একটা অ্যানায়ন আসবে তো আমরা তো জানি যে কোনো একটা সংকেত লেখার সময় পরের ট্যানায়ন তো এখানে বি অ্যানায়ন এখানে ওয়াই অ্যানায়ন সো বি এর জায়গায় ওয়াই ওয়াইয়ের জায়গায় বি অ্যানায়নগুলা প্রতিস্থাপন করবে ওকে হয়ে গেল এখন আসো কোনটায় থ্রি বসবে টু বসবে না বসবে এগুলো আমরা একটু এখন দেখার চেষ্টা করি আচ্ছা থ্রি টু এগুলো বোঝার জন্য আমাদেরকে এখন একটা কাজ করতে হবে সেই কাজটা হচ্ছে এগুলো যে লেখে রাখছি না এর যোজনী টু বি এর যোজনী থ্রি এক্সের যোজনী টু ওয়াইয়ের যোজনী ওয়ান এগুলো এখন কাজে লাগবে দেখো এর সাথে কে বসছে ওয়াই বসছে তাহলে এর যোজনী কত এর যোজনী টু তাহলে সংকেত লেখার সময় যোজনীগুলো রিপ্লেস করে প্রতিস্থাপন করে লিখতে হয় তাহলে এর যোজনী টু তার মানে ওয়াইয়ের নিচে লিখতে হবে এখন টু আবার ওয়াইয়ের যোজনী ওয়ান তাহলে সেটা লিখতে হবে এর নিচে ওয়ান লেখার দরকার আছে নাই তাহলে লেখার দরকার নেই আবার দেখো এক্স বিতে চিন্তা করো এখন এক্সের যোজনী টু তাহলে এক্সের যোজনী টু হইলে এটা বসবে হচ্ছে বি এর নিচে যোজনীগুলা বিনিময় করে লিখতে হয় বিয়ের যোজনী তিন তাহলে এটা বসবে হচ্ছে এখন এক্সের নিচে ব্যাস তাহলে এটা হচ্ছেই এই জিনিসটাই বিশ্বাস করো এই জিনিসটাই বাংলাদেশের নাইনটি পারসেন্ট স্টুডেন্ট লিখতে পারবে না এটা যদি পরীক্ষায় আসে তোমার তো আগে বিক্রিয়া দেখাইতে হবে এই বিক্রিয়াটাই ঠিক মতো লিখতে পারবে না আর এটা যদি ঠিক মতো না লিখতে পারো তো অঙ্কই ঠিক মতো করতে পারবে না মানে ঝামেলা আর কি বুঝতেস তো এখন ঘটে যে প্রবলেম হবে তো কথা কি ক্লিয়ার তাহলে বুঝছো না সিম্পল বেসিক কিন্তু ঠিক আছে ওকে তাহলে এইটুকু বুঝলে বাকিটা হচ্ছে এখন সমতাকরণ সমতাকরণে দেখো এখানে এ তিনটা আছে এখানে এ একটা আছে তাহলে একটা কাজ করো তুমি এখানে তিন বানায় দাও তিন দিয়ে গুণ করো সমস্যা নেই ওকে ওয়াই হয়ে গেল ছয়টা কিন্তু ওয়াই তো হচ্ছে তোমার কত থাকার কথা ওয়াই তাইলে দেখো তিন দুগুণে ছয়টা হয়ে গেল এখানে ওয়াই আছে দুইটা তাহলে দুইটাকে ছয় বানানোর জন্য সামনে কি করতে হবে তিন দুগুণে ছয় তাহলে সামনে একটা তিন দিয়ে দাও দেখো সমতাকরণ দেখাচ্ছি তাহলে ওয়াই ছয়টা হলো এ তিনটা হলো মিলছে এবার এক্সের ক্ষেত্রে খেয়াল করো সামনে তিন দেওয়ার কারণে এক্স তিনটা হয়ে গেছে মিলছে আর এখানে টু আছে বি দুইটা আছে ঠিক আছে মিলছে তার মানে জিনিসটা হয়ে গেছে পারবা না তাহলে খুবই ইজি তাহলে এই বেসিকটা কিন্তু হয়ে গেছে তাহলে পারা যাবে এটুকু যদি বুঝো বাকিটা হচ্ছে এখন খুবই সিম্পল তোমাকে বলছে বি থ্রি মাইনাস আয়নের ঘনমাত্রা হিসাব করতে তাহলে বলো বি থ্রি মাইনাস আয়নের ঘনমাত্রা বলো এই বিক্রিয়াতে বি থ্রি মাইনাস আয়ন কোথেকে আসছে বি আয়নটা কোথেকে আসছে এ থ্রি বি টু থেকে আসছে না কারণ সোর্স তো এটা আগে এটা ছিল এটা ছিল এরাইদের মধ্যে বিক্রিয়া করে এটা তৈরি করছে তাহলে আসছে আসলে কোথেকে বি কিন্তু আসছে এ থ্রি বি টু থেকে তাহলে এ থ্রি বি টু হচ্ছে এর সোর্স তাহলে তাহলে এখন আমরা এ থ্রি বি টুকে হচ্ছে আমরা ভাঙ্গাই এখন তোমরাই বলো এটা কি স্বল্প দ্রবণীয় লবণ নাকি তীব্র দ্রবণীয় লবণ আসলে কিছুই না কারণ এ বি আসলে কি আমরা জানি না আমরা কি জানি দেখি তো এ বি কিছু বলছে কিছুই বলে নাই আসলে কিছুই কিন্তু বলে না এটা আসলে কি না কি আমরা আসলে কিছুই জানি না কারণ এ কি বি কি আমরা জানি না সো যেহেতু কিছু জানি না তাহলে আমরা ধরে নিব এটা হচ্ছে উভমুখী বিক্রিয়া না জানলে এখানে সেফ থাকার জন্য উভমুখী বিক্রিয়া দেবো বাট এখানে একমুখী দিলেও সমস্যা ছিল না একমুখী দিলেও সমস্যা ছিল না কারণ এটা আসলে আমরা জানি না কি স্বল্প দ্রবণীয় নাকি তীব্র দ্রবণীয় আমরা কিছুই জানি না এ বি তো আমরা বুঝতেছি না এটা কি ওকে তিনটা ই এখন আবার এখন আসো আরেকটা বেসিক এখন আসো হচ্ছে
অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড যখন আমরা ভেঙে দেখাবো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বলো তো আমরা কি লিখবো অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস লিখবো আর অক্সিজেন টু মাইনাস লিখবো রাইট এটা একটু বুঝো এটা লিখবো চার্জ লেখার সময় আচ্ছা বলো তো কেন এখানে অ্যালুমিনিয়াম আচ্ছা তারপর একটু এইভাবে লিখবো তাই না ওকে বলো অ্যালুমিনিয়াম এখানে থ্রি প্লাস কেন লিখতেছি তোমরা কি খেয়াল করছো অ্যালুমিনিয়ামের যে প্লাস থ্রি প্লাস সেটা কিন্তু আসলে অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যা সমান খেয়াল করছো আবার অনুরূপভাবে দেখো অক্সিজেনের যে তোমার টু এটা কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের এই টু এর সমান খেয়াল করছো তার মানে চার্জগুলো যখন লেখি চার্জগুলোও কিন্তু আসলে জায়গা চেঞ্জ করে অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ থ্রি দেখো যেটা অক্সিজেনের নিচে ছিল অক্সিজেনের চার্জ টু যেটা অ্যালুমিনিয়ামের নিচে ছিল তার মানে আমরা এখান থেকে একটা চালাকি করতে পারি ধরো তুমি জীবনে ধরো তুমি জীবনে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের কিছু জানো না অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ কত জানো না অক্সিজেনের চার্জ কত জানো না জীবনের প্রথম শুনছো তাহলে কেমনে লিখবা সেম বেসিক তুমি অলরেডি বুঝে ফেলছো যে অক্সিজেনের যেটা তিন সেটা চলে যাবে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ হিসেবে আবার অ্যালুমিনিয়ামের যেটা দুই সেটা চলে যাবে হচ্ছে অক্সিজেনের চার্জ হিসেবে আর অ্যালুমিনিয়াম প্রথমে আছে প্রথমটা অলওয়েজ ক্যাটায়ন সো এটা প্লাস হবে পরেরটা হচ্ছে মাইনাস হবে কথা কি বুঝছো সিম্পল জিনিস কিন্তু এইভাবেই কিন্তু উল্টাপাল্টা করে আসছে তাহলে সেমভাবে আমরা লিখি এটাকে ভেঙে লেখি বিটাকে ভেঙে লেখি আগে লিখলাম তাহলে বি এর নিচে টু আছে তাহলে বি এর নিচে টুটা চলে যাবে এখন এর মাথায় তাহলে এই টুটা এর মাথায় চলে যাবে আবার এর নিচে থ্রি আছে এই থ্রিটা চলে যাবে আসলে হচ্ছে বি এর মাথায় ব্যাস এখন দেখো প্রথমে যেটা আছে সেটা কিন্তু ক্যাটায়ন তাহলে এটা হচ্ছে পজিটিভ পরে যেটা আছে সেটা কিন্তু অ্যানায়ন তার মানে এটা নেগেটিভ শেষ বাকিটা তো বুঝতেছো এ এখানে কয়টা আছে তিনটা আছে তাহলে সামনে তিন দিয়ে দাও বি এখানে কয়টা আছে দুইটা আছে সামনে টু দিয়ে দাও ওকে এটুকুই হচ্ছে কাহিনী তারপরে এখন আসো বি মাইনাসের ঘনমাত্রা বের করতে বলছে তাহলে আমরা বি মাইনাসটাই বের করতে হবে সরি বি থ্রি মাইনাস তাহলে এটা এখান থেকে আসছে এখন আসো আবার এটার টিকটু আমরা দেখি ওকে দেখো এটা কতটুকু ছিল সাড়ে তিন ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস টু মোলার ছিল সাড়ে তিন ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস টু মোলার ছিল এ থ্রি বি টু দ্রবণ আচ্ছা তাহলে সাড়ে তিন ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস টু মোলার ছিল ওকে ফাইন এখন দেখো এটা একটা থেকে দেখো দুইটা বি থ্রি মাইনাস আয়ন উৎপন্ন হয় দেখো এটা একটার থেকে এটা দুইটা বি থ্রি মাইনাস আয়ন উৎপন্ন হয় তাহলে বলো তো এটা হাতি থাকলে এটা কয়টা হাতি হবে দুইটা হাতি হবে কারণ একটার থেকে এটা দুইটা হয় তাহলে এটা দুইটা হইলেও এটা চারটা হবে মানে যত থাকবে তার দ্বিগুণ হবে তাহলে অনুরূপভাবে এটা যত হবে তাহলে এই জিনিসটা তার দ্বিগুণ হবে তাই না তাহলে এই জিনিসটা আলটিমেটলি কি হচ্ছে তার দ্বিগুণ হচ্ছে সো এটা যদি তার দ্বিগুণ হয় তার মানে এটা হয়ে যাবে টু ইন্টু সাড়ে তিন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে এটা হচ্ছে বি থ্রি মাইনাস আয়নের একটা হিসাব বের করলাম এইটুকু কি বোঝা গেছে কারণ এটা একটার থেকে ওইটা দুইটা আসে একটা হাতি হইলে দুইটা হাতি তাহলে এটা এত হইলে ওটা দুই দিয়ে গুণ হবে এইটুকু বুঝছি এখন দেখো এখন এটা ঘনমাত্রা বের করে ফেলছি বাট এটা কতটুকু আয়তনের জন্য সেইমভাবে দেখো এটা হচ্ছে পঁচাত্তর এম এল আয়তনের জন্য কিন্তু প্রশ্নে কি বলছে এ এবং বি মিশানোর পর সেই মিশ্রিত দ্রবণে হচ্ছে ঘনমাত্রা বের করতে বলছে তাহলে এখন তুমি বলো ভাই পঁচাত্তরের সাথে তুমি কত মিশাইছো একশো পঁচিশ এম এল মিশাইছো তুমি পঁচাত্তর এম এল কোকা কলার সাথে একশো পঁচিশ এম এল তুমি স্প্রাইট মিশাইছো তাহলে মিশ্রণের আয়তন কত হবে দুইশো হয়ে যাবে না একশো পঁচিশ প্লাস পঁচাত্তর দুইশো হবে না তার মানে দুইশো এম এলের জন্য কিন্তু আসলে ঘনমাত্রা বের করতে বলছে বলছে মিশ্রিত দ্রবণের জন্য তাহলে যদি এটা দুইশোর জন্য বের করি তাহলে এটা কতটুকুর জন্য আসে এখন পঁচাত্তরের জন্য কারণ দেখো এ থ্রি বি টু কিন্তু পঁচাত্তর এম এল ছিল তাহলে এই যার যে ঘনমাত্রা এটা কিন্তু পঁচাত্তর এম এলের জন্য আসে তাহলে দুইশোর জন্য কত তাহলে বলো সূত্র কি একটাই একটু আগে শিখাইছি ভি ওয়ান এস ওয়ান ইজিকাল টু ভাইয়া ভি টু এস টু না ওকে তাহলে ভি ওয়ান হচ্ছে আগের আয়তন তাহলে আগের আয়তন কত পঁচাত্তর পঁচাত্তর এস ওয়ান কত আগের ঘনমাত্রা তাহলে আগের ঘনমাত্রা হচ্ছে টু ইন্টু সাড়ে তিন আচ্ছা সাড়ে তিনটা দুই দিয়ে গুণ করলে সাত হয় আমি সহজ করে দিচ্ছি গুণ করলে সাত হয় তাহলে সাত ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইজিকাল টু কত হবে ভি টু হচ্ছে তোমার মিশ্রণের আয়তন তো মিশ্রণ কত পঁচাত্তরের সাথে একশো পঁচিশ যোগ করলে দুইশো তাহলে এটা হচ্ছে দুইশো ইন্টু এস টু ব্যাস তাহলে এখন এখান থেকে এস টুর মানটা তোমাকে বের করতে হবে তাহলে এখন এখান থেকে এস টুর মানটা তোমাকে বের করতে হবে তাহলে বাকিটা তুমি বের করো এটাই হবে তোমার মিশ্রিত দ্রবণের জন্য আয়তন ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু সিক্স টু ফাইভ তা
आंसर आर की ठीक है सर 0.02625 ये रखो मैं तो आशे ना 0.02625 कैलकुलेटर दिए आप औरों तुम रा नीचे रहो कोई रहो कारण आमी यशोले क्लास से कौन आच्छी तो हमार भूल होते ही पर ये रख खूबी नॉर्मल था ही ना कारण आमी तो होते शोरा शोरी एस टू बेर कुर्सी हाँ शोरा शोरी एस टू बेर कुर्सी क्लास से कौन आच्छी तो होता हमार मोनोजोक टाशोले तुम्हादे � ओके ओके तो भेंगे भेंगे अच्छा ये भेंगे भेंगे क्या ना करा थी कारण ये जिनिश गुला ऑनिक स्टूडेंट भूल करे हो तो तुम अदर कछे मोने होते हैं जब भाई ये लातो ऑनिक शो होते विशेष कोरे ये गुले ऑनिक कोठी ना आमर शॉप नोटा होते हैं शारा बांग्लादेश के नहीं तो आमर इखाने देख बजे ग्राम जोखन होते हैं आमी यूट्यूब पे अपलोड दी वो इखानो किन तो अनेक हजार हजार मानुष देख बे सो जाते भेंगे भेंगे कौन और एक्टिव उद्देश्य भाई जेही देखू फास्ट टाइम हो फास्ट टाइम हुए लोग शे जाते बुझे शोहज है अनेक छेले मेर का सेकिन तो इट अनेक कोठीन ये जिनिश गुल अनेक कोठी एक पौरे बोल से उद्दीपक के पात्र है कि बंग पात्र दूसरे द्रोबन मिस्त्री तो कर ले और दो क्या पूर्वे की पूर्वे ना गाने तक व्यवहार सुलझन करो अच्छा इटा एक टू कोरे दे जस्ट इटा ही करो शेष तले इटा ही पर आर कोरा लग बना अच्छा तले ये खाने देखो कार ड्राप बोतर गुनफल दवा से ए वाई टू तल � द्राबोतर गुणफल लग बे आयनिक गुणफल लग बे सो आयनिक गुण द्राबोतर गुणफल दवा आते हैं तो हम रा जो दी तार आयनिक गुणफल बेर कोरी ताले आयनिक गुणफल बेर कोर आप औरे हम रा तुलना कर बोझे आयनिक गुणफल जो दी द्राबोतर गुणफल थे के बारो है और दुखित हो बे ना होले हो बे ना शेष गौते अमरा शुल्क किसी पाई नहीं छुट्टी को था तले A Y तो गौते खाले अमरे ये बिक्री अटा पाई सी ओके फाइन ये बिक्री अटा पाई सी तले गौते चोले आशी तले ये बिक्री अटा लिखे फिल सी धोरे टा लिख सी तले ये बिक्री ओनो जाई तले आमादर की लग बे A Y तो ये आयनिक गुणफल बेर कर अर्जुनो तुमने नी आर वाई माइनस सर घनों मात्रा लग बे कारण हमरा ए वाई टूर आयनिक गुणफल बेर कर बो तो है ना अच्छा तो ले अखंड तुम ही बोलो ए टू प्लस कुछ थे क्या शे ए टू प्लस किन्तु ये जी खान थे क्या शे तो ले इटा हिसाब करता होगे तो ले तो ऑलरेडी और देख कर आसा में खान थे क्या कोरी सेम हिसाब तो ले ए टू प्लस ये बिक्री � जे एक तथ्य के तीन टाशे, एक तथ्य के तीन टाशे, तले एक ता हाथी थकले तीन ता हाथी, एक ता गुरु थकले तीन ता गुरु, तले इखाना जो तो आसे तार तीन गुन, तले इखाना जा आसे तार तीन गुन माने होते ता थ्री दिया गुन करता होगे, तले थ्री इनटू शारे तीन इनटू टेन टू देवर माइनस टू, इटू x y two थे के वो चे y आज पे तो है ना तो ले x y two थे का हमारे के बेर करते होंगे तो ले आशो बेर करी x y two same अमी जाने नहीं इटा आशो ले की लोगों की सुई आइडिया नहीं की सुना जाने ले भाई उभमु की बिक्री आता है इटा शॉप चे बेस्ट नो टेंशन नहीं तो ले इटा भांगो शे आगे र मोतो ये भांगन नियम की इखाने एक से नीचे जा थक बे इटा वायर माथा है चोला जावे एक से नीचे किचु नाइ माने वान आसे तले वायर माथा है वान हो बे वान लेखर दौर कर नहीं प्रथम में जेटा आसे शेटा क्या टाइम पौरे जेटा आसे शेटा ना आन हुए गए से आरे खाने वाई दुई टा आसे तले इटा शामने टू माइनस ओके एको ना मदर वायर घनोमट्रा थ्री इनटू टेन टू दी पावर होते हैं माइनस थ्री तो लेकिन वाई लग बे शुद्ध कारण ही जामरा ए वाई टू बेर करते होते हैं शुद्ध वाई लग ली होगे तो ले देखो इखाने एक तथ्य के इटा दुई टा आश्ते से देखो एक तथ्य के दुई टा आशे तो ले एक ता हाथी थे के दुई टा हाथी ता होले इखान थे के इटा दीगुना � 
কিন্তু সে আগের মতোই কাহিনী ভাই এটা কতটুকু আয়তনের জন্য একশো পঁচিশ এম এর জন্য দেখবা মানে প্রশ্নে দেওয়া আছে দেখো একশো পঁচিশ এটা কিন্তু একশো পঁচিশ এম এর জন্য বাট আমরা তো দুইটাকে মিশাইছি মিশাইলে কি আর একশো পঁচিশ থাকবে থাকবে না মিশাইলে কিন্তু একশো পঁচিশ আর পঁচাত্তর মিলে দুইশো হয়ে যাবে তাহলে দুইশোর জন্য বের করতে হবে বাকিটা কি পারা যাবে খুব কি কঠিন লাগতেছে বাকিগুলো আমার মনে হয় পারবা তাহলে এটা দুইশোর জন্য বের করতে হবে তাহলে সে আগের মতোই ভি ওয়ান এস ওয়ান মান বসাও তাহলে ভি ওয়ান হচ্ছে আগের আয়তন তাহলে আগে কত ছিল একশো পঁচিশ এস ওয়ান হচ্ছে আগের ঘনমাত্রা তাহলে আগের ঘনমাত্রা হচ্ছে এটা দুই তিনে ছয় তাহলে সরাসরি লিখি সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি ভি টু হচ্ছে মিশ্রণের আয়তন মিশ্রণের আয়তন হচ্ছে দুইশো আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবা একটা জিনিস একটু খেয়াল রাখবে এটা বলতে ভুলে গেছি মাঝে মাঝে বুঝছো চালাকি করে চালাকি করে কি ধরো এটা মিল লিটারে দেওয়া আছে দুইশো আর এটা মনে করো কোনো কারণে হচ্ছে তোমার লিটারে দেওয়া আছে তখন কিন্তু এককটা সেম বানাইতে হবে দুইটাকেই মিল লিটারে আনবা বুঝছো যদি প্রশ্নে দেখো যে একটা ভাই লিটারে আছে আয়তন আর একটা মিল লিটারে দেওয়া আছে থাকতে পারে সাররা এটা চালাকি করে যে একটা লিটারে দেওয়া আর একটা মিল লিটারে দেওয়া তখন বেস্ট হয় এই অঙ্কের ক্ষেত্রে দুইটাকেই তুমি মিল লিটারে নিয়ে আসো এটা বেস্ট হয় তাহলে মিল লিটারে নিয়ে আসতে গেলে আমরা সবাই জানি যে এক লিটার মানে হচ্ছে এক হাজার মিল লিটার তো লিটার থেকে মিল লিটারে আনার জন্য এক হাজার দিয়ে গুণ করবা মানে একে এককে আনতে হবে বুঝছো উল্টা পাল্টা দেওয়া থাকে একটা লিটারে আর একটা মিল লিটারে তাহলে দুইটাকেই মিল লিটারে নিয়ে আসবা এটা খেয়াল রাখো ওকে তাহলে এখন এখান থেকে এস টু বের করো আমার মনে হয় যে বাকিটা তোমরা পারবা হ্যাঁ বাকিটা পারা উচিত আমি তারপরে একটু দ্রুত করি বাকি হিসাবগুলো আর আমি ডিটেলস বলতেছি না এটা পারবা না পারলে আবার এগুলো দেখবা হ্যাঁ একই নিয়ম এটাকে দুইশো দিয়ে ভাগ করলে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি ওকে এটা আসছে এটা আসছে ওয়াই মাইনাসের ক্ষেত্রে তাহলে সেইমভাবে হচ্ছে আমরা এখান থেকে আমাদেরকে এখন এটা বের করতে হবে এটাও তো তোমার কতর জন্য পঁচাত্তরের জন্য কিন্তু তাহলে এটাও দুইশোর জন্য বের করতে হবে করে ফেলি সেম সূত্র দিয়ে করে ফেলি হ্যাঁ এটা পঁচাত্তরের জন্য তাহলে ভি ওয়ান এস ওয়ান দিয়ে এটা হচ্ছে দুইশোর জন্য বের করো দুইশোর জন্য বের করো আমি একটু দ্রুত করতেছি হ্যাঁ এখন এখন তো বুঝতেছ এই সেম সূত্র তাহলে এ এও তো লাগবে তাহলে ভি ওয়ান এস ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে পঁচাত্তর না থ্রি ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টু জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি নাইন তাহলে জিরো পয়েন্ট হচ্ছে তোমার জিরো থ্রি নাইন এরকম কিছু একটা আসতেছে ওকে তাহলে এই জিনিসগুলো পারা যাবে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ আচ্ছা এটা এখানে না লেখে একবার ওইখানে লেখি একবার ওইখানে লেখে আরেকটা আসছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি নাইন সেভেন ফাইভ এরকম আসছে না ক্যালকুলেটারে কত আসছে হ্যাঁ জিরো থ্রি নাইন থ্রি নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ ওকে এটা আসছে এটা হচ্ছে এ এর ক্ষেত্রে এর ঘনমাত্রা আসছে মিশ্রণের জন্য এখন তো বাকিটা বুঝতেছই যে ভাই এ ওয়াই টু আবার মনে করায় দেই তোমরা এটার কি বের করতে যাচ্ছ এটার দ্রাব্যতার গুণফল দেওয়া আছে সো দ্রাব্যতার গুণফল শুধুমাত্র স্বল্প দ্রবণীয় লবণের জন্য প্রযোজ্য সো অবশ্যই তোমাকে কি করতে হবে যেহেতু স্বল্প দ্রবণীয় লবণ অবশ্যই ভূমুখে বিক্রিয়া দিতে হবে ভূমুখে বিক্রিয়ার চিহ্ন দাও তারপরে ভেঙে লেখো এখন তো ভেঙে লেখাটা পারবা এরকম আসবে ঠিক আছে তাহলে এখন এটার আয়নিক গুণফল বের করো তাহলে এটার আয়নিক গুণফল হবে আয়ন সমূহের ঘনমাত্রার ঘাত সহ গুণফল তাহলে এ টু প্লাস ইন্টু ওয়াই মাইনাস সামনে টু আছে সামনে টু টুটা স্কোয়ার আকারে চলে যাবে স্কোয়ার এখন খালি মান বসাও এ টু প্লাস কত ছিল এটাই মনে হয় এ টু প্লাস ছিল না হ্যাঁ এটাই এ টু প্লাস ছিল তাহলে এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ ইন্টু ওয়াই মাইনাস এরটা কত পাইছি ওই যে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি লিখে রাখছি হ্যাঁ ওকে বসাও বসে এখন হচ্ছে বাকিটা তোমরা করে ফেলো পারবা না পারা উচিত এখন এটার সাথে কম্পেয়ার করে মান বের করবা আমি আর করলাম না এটা বাকিটা পারা উচিত জাস্ট মান বের করে তুমি এখন ওই যে কে এসপি দেওয়া আছে প্রশ্নে তার সাথে তুলনা করে তুমি বলবা যে অদক্ষিপ্ত হবে নাকি হবে না ক্লিয়ার ওকে পারবে এটা এখন ঠিক আছে আর তোমরা কিন্তু আমাদের ওই যে ন্যানো বায়োলজি কোর্স অবশ্যই ক্লাসগুলো দেখো ডিএমসি স্টেশন ইউটিউব চ্যানেলের ন্যানো বায়োলজি কোর্সের ক্লাস দেখো আর আমাদের কোর্সে এনরোল করো ঠিক আছে কোর্সে এনরোল করলে আমার মনে হয় যে তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেস্ট হবে পার্সোনাল গাইডলাইন পাবা 
তারপরে হলো তোমরা এ টু জেড বেসিক ক্লিয়ার করার ক্লাসগুলো হচ্ছে পাঁচশ দাগানো বইটাই পাঁচ সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে ক্লাস এক্সাম এগুলো সব রেগুলার হচ্ছে আর সাথে হচ্ছে আমাদের পার্সোনাল মেনটোরিংটা এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কারণ পার্সোনাল মেনটোরিংটা কিন্তু তুমি সব জায়গায় পাবা না সব জায়গায় হয়তো তুমি ক্লাস পাইতে পারো কম বেশি সবাই কম বেশি ক্লাস নেয় কিন্তু পার্সোনাল মেনটোরিং তোমাকে একজন বড় ভাইয়ের মতো সবসময় পাশে থাকবে তোমার কথাবার্তাগুলো শুনবে এরকম কিন্তু আসলে পাওয়া যায় না ঠিক আছে এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সো তোমরা চিন্তা করো যে অ্যাডমিশনের জন্য বা কলেজের জন্য যদি এরকম পাও তোমাদের কিন্তু লাইফটা চেঞ্জ করে দিতে পারে ঠিক আছে সো অবশ্যই তোমরা কোর্সে এনরোল করো ইউটিউবের ডেসক্রিপশন বক্সেও লিঙ্ক দেওয়া আছে ফেসবুকের ডেসক্রিপশন বক্সেও লিঙ্ক দেওয়া আছে একটু চেক করো আচ্ছা এখন আসো আমরা ওই টাইপ শেষ পরের টাইপে চলে আসি পরের টাইপটা হচ্ছে দেখো গতে বলছে কোয়ান্টাম সংখ্যা ব্যবহার করে ডি শক্তি স্তরের অরবিটাল সংখ্যা নির্ণয় পূর্বক মোট ইলেকট্রন সংখ্যা নির্ণয় করো আচ্ছা তাহলে ডি শক্তি স্তর কোনটা দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ডি লেখে দিছে চার নম্বরটা তার মানে এটা হচ্ছে চার নম্বর শক্তি স্তর তাহলে কোয়ান্টাম সংখ্যা ব্যবহার করে ভাই ডি শক্তি স্তরের অরবিটাল সংখ্যা নির্ণয় করো আমি তোমাদেরকে গতকালও বলছি অরবিটাল সংখ্যা মানে কি ঘর সংখ্যা অরবিটাল কি বুঝায় অরবিটাল দিয়ে হচ্ছে আসলে ঘর বুঝায় সো অরবিটাল সংখ্যা মানে হচ্ছে আসলে ঘর সংখ্যা সো তোমাদেরকে ঘর সংখ্যাটা হচ্ছে দেখাইতে হবে তাহলে ঘর সংখ্যাটা হচ্ছে আমরা কেমনে ই করব তাহলে এটার জন্য ডি হচ্ছে কি চার নম্বর কক্ষপথ বুঝতেই পারতেছো দেওয়া আছে প্রশ্নে দেখো ডি হচ্ছে চার তাহলে চার নম্বর কক্ষপথের হচ্ছে কোয়ান্টাম সংখ্যা ব্যবহার করে অরবিটাল সংখ্যা হচ্ছে নির্ণয় করতে হবে ওকে চলো আমরা এটা একটু দেখি তাহলে এটা কি করব ফার্স্টে চিন্তা করো একটা ঘর আঁকতে হবে ছক আঁকতে হবে ধরো আমি ছক আঁকছি হ্যাঁ আচ্ছা একটু ধরো সরি এটা একটু ঝামেলা একটু ই করা ধরো আমি ছক আঁকছি ঠিক আছে প্রথমে দিব হচ্ছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা আমাকে কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলো উল্লেখ করতে হবে কোয়ান্টাম সংখ্যা উল্লেখ করে বের করতে বলছে ঠিক আছে তাহলে প্রথমে দিব হচ্ছে তোমার প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এন তো চার নম্বরের জন্য এনের মান কত ফোর চার নম্বরের জন্য এনের মান হচ্ছে তোমার কত ফোর লিখলাম ফোর এবার আসো সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এল বলো এল এর মান কি শূন্য থেকে এন মাইনাস ওয়ান আমরা সবাই জানি এল এর মান হচ্ছে শূন্য থেকে এন মাইনাস ওয়ান সো শূন্য থেকে এন মাইনাস ওয়ান তো এনের মান চার হলে এন মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে থ্রি দ্যাট মিন্স শূন্য থেকে থ্রি পর্যন্ত তার মানে এটা হচ্ছে শূন্য হবে ওয়ান হবে টু হবে থ্রি হবে তো ফার্স্ট আমি শূন্য দিয়ে শুরু করি এল এর মান জিরো এল জিরো হইলে বলো এটা কত হবে এস হয় তার মানে এটা হচ্ছে ফোর এস হবে এবার আসো চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা মান কত মাইনাস এল থেকে প্লাস এল তাহলে এক্ষেত্রে এল এর মান জিরো তাহলে চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যার মান হচ্ছে মাইনাস জিরো থেকে প্লাস জিরো মানে একই জিনিস মাইনাস জিরো প্লাস জিরো একই কথা মানে জিরো আর আমরা সবাই জানি যে চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা মান জিরো মানে এখানে একটাই ঘর আছে একটাই মান এম এর একটাই মান মানে হচ্ছে এখানে ঘর একটা এবং একটা ঘর মানে অরবিটাল একটা সোজা হিসাব মানে একটা ঘর মানে একটা অরবিটাল তার মানে এখানে অরবিটাল সংখ্যা হচ্ছে এক এটা দেখাইতে হবে তোমরা কি বেসিকটা জানো যে চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যার যতগুলা মান আছে চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যার যতগুলা মান আছে ততগুলা ঘর আছে মানে ততগুলো অরবিটাল বুঝায় এটা কি তোমরা জানো যে চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যার মান দ্বারা অরবিটাল সংখ্যা বুঝায় সো চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যার একটাই মান আছে মানে একটাই ঘর আছে অর্থাৎ এখানে অরবিটাল সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান এটা বের করার আরেকটা সূত্র আছে টোয়াইসেল প্লাস ওয়ান দিয়েও বের করা যায় টোয়াইসেল প্লাস ওয়ান আমি বলতেছি এম এর মান হচ্ছে জিরো কিন্তু এম এর কয়টা মান আছে একটা মান আছে না তাহলে এম এর যতগুলো মান থাকবে ততগুলো অরবিটাল থাকবে ঠিক আছে তার মানে এখানে একটা মান আছে তার মানে অরবিটাল সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান আবার অরবিটাল সংখ্যা বের করার সরাসরি সূত্র হচ্ছে টু আই সেল প্লাস ওয়ান তাহলে টু আই সেল প্লাস ওয়ানে তুমি এল এর মান বসাও যেমন এখানে এল এর মান জিরো তাহলে এখানে জিরো বসাও তাহলে দুই শূন্য শূন্য প্লাস এক এক তার মানে বোঝাচ্ছে এখানে অরবিটাল আছে একটা ওকে এখন বলো প্রত্যেকটা অরবিটালে ইলেকট্রন থাকে কয়টা করে দুইটা করে কারণ আমরা জানি যে অরবিটাল মানে কিন্তু আসলে ঘর অলওয়েজ মনে রাখবা অরবিটাল মানে আসলে বক্সগুলারে বোঝায় তো একটা অরবিটাল মানে একটা অরবিটালে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন থাকে দুইটা আমরা সবাই জানি সো যতগুলো অরবিটাল ইলেকট্রন থাকবে তার দ্বিগুণ মানে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন থাকবে তার দ্বিগুণ তাহলে ইলেকট্রন সংখ্যা যদি বের করতে বলে তাহলে এটা হবে টু ইন্টু টু আই সেল প্লাস ওয়ান কারণ প্রত্যেকটা ঘরে সর্বোচ্চ দুইটা করে ইলেকট্রন থাকে তা
জিরো না শুধু ওয়ানও হতে পারে ওই যে এল এর মান হচ্ছে শূন্য থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত তো শূন্য তো হইল তাহলে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এরপরে হচ্ছে ওয়ান তো এটা কি পারবা না তাহলে এল এর মান ওয়ান হইলে বুঝতেই পারতো সেটা ফোর পি আর ওয়ান হইলে এর জন্য তিনটা মান আছে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান সংখ্যা রেখায় আসো মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান সংখ্যা রেখা তাহলে সিরিয়ালে আসো মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান তার মানে কয়টা মান হইল তিনটা মান বুঝতেই পারতেছো বা যদি এটা নাও বুঝো এই সূত্র এল এর মান বসাও এল এর মান ওয়ান তাহলে দুই একে দুই প্লাস এক তিন তাহলে এখানে তিনটা মান তিনটা মান মানে এখানে তিনটা ঘর আছে মানে তিনটা অরবিটাল আছে এই জন্য দেখবা পি পিতে হচ্ছে তোমার তিনটা ঘর আছে ঠিক আছে এখন বলো প্রত্যেকটা ঘরে কয়টা করে ইলেকট্রন থাকে আছে আমি চারটা এঁকে ফেলছি না ঠিক আছে এটা আলাদা আর কি বুঝানোর জন্য তাহলে প্রত্যেকটা ঘরে এখন সর্বোচ্চ ইলেকট্রন থাকে দুইটা করে তাহলে তিনটা ঘরে ইলেকট্রন থাকবে ছয়টা সেইমভাবে এল এর মান টু ধরবা ধরে বের করবা বা এল এর মান থ্রি হবে ধরে বের করবা আর কি হবে তিনের বেশি কি হবে হবে না কারণ ওই যে শূন্য থেকে এন মাইনাস ওয়ান সো জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান তো এখানে এল এর মান ফোর হইলে ফোর মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে তিন তাহলে শূন্য থেকে তিন পর্যন্ত এটাই হবে এরকম করে সবগুলা বের করে লাস্টে যতগুলি ইলেকট্রন আছে সবগুলা যোগ করবা যোগ করে বলবা যে এখানে মোটা মোট ইলেকট্রন থাকে হচ্ছে বত্রিশটা ঠিক আছে এখানে মোট ইলেকট্রন থাকবে হচ্ছে কয়টা বত্রিশটা ব্যাস শেষ তাহলে এইভাবে দেখাইতে বলছে চার নম্বর কক্ষপথের জন্য ওকে পারা যাবে এটা এখন আসো বি শক্তি স্তরের তৃতীয় রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বর্ণ দৃশ্যমান হবে কিনা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করে এই যে দৃশ্যমান হবে কিনা ওকে বি শক্তি স্তর তাহলে এখানে বি মানে হচ্ছে দুই নম্বর কক্ষপথ তাহলে দুই নম্বর কক্ষপথের তৃতীয় রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আচ্ছা তাহলে বলো দুই নম্বর কক্ষপথ তার মানে ইলেকট্রন হচ্ছে দুয়ে আসছে বলো ইলেকট্রন দুয়ে আসলে এটা তো বামার সিরিজ এইটুকু বুঝতেছি আমরা দুই নম্বর কক্ষপথ মানে দ্বিতীয় কক্ষপথ সি ইলেকট্রন দ্বিতীয় কক্ষপথে আসছে তো দ্বিতীয় কক্ষপথে আসা মানে এটা হচ্ছে বামার সিরিজ তাহলে আমরা সবাই বুঝতেছি যে বামার সিরিজের ক্ষেত্রে এন ওয়ানের মান মানে ইলেকট্রন যেই কক্ষপথে আসে সেটার মান বা এন ওয়ানের মানটা হচ্ছে টু হবে এখন আসো এন টু কি হবে প্রশ্নে বলে দিছে যে এই সিরিজের জন্য তৃতীয় রেখা আচ্ছা এখানে এখন একটা কনফিউশন আমরা তো বর্ণালীর ক্ষেত্রে একটা জিনিস জানি বর্ণালীর ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস জানি যে ইলেকট্রনগুলা যেই কক্ষপথে আসে তার উপরের উচ্চ কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রনগুলা কিন্তু নিচের কক্ষপথে আসে সো বামার সিরিজের ক্ষেত্রে বামার সিরিজের ক্ষেত্রে যদি কোনো কারণে ইলেকট্রন দুই নম্বর কক্ষপথে আসে তার মানে সে আসছে আসলে উপর থেকে তিন চার পাঁচ ছয় যে কোনো একটা জায়গা থেকে আসছে তার মানে এই ক্ষেত্রে এন টুর যে মান এন টু বলতে কি বুঝায় এন টু বলতে হচ্ছে যেখান থেকে ইলেকট্রন আসছে লেখে রাখো এগুলো লেখে রাখো বেসিক কথাবার্তা ঠিক আছে সারা জীবন কাজে লাগবে এন টু বলতে বোঝায় যেখান থেকে আসছে এবং এই এন টু হচ্ছে সবসময় উচ্চ শক্তি স্তর হয় কারণ ইলেকট্রন এই ক্ষেত্রে হচ্ছে উচ্চ কক্ষপথ থেকে নিচের কক্ষপথে আসতেছে আর এন ওয়ানের পাশে লিখে রাখো যেখানে আসছে যেখানে আসছে আর যেখানে আসছে বলতে এই ক্ষেত্রে সবসময় নিম্ন কক্ষপথে আসে উপর থেকে নিচের কক্ষপথে আসে তার মানে এন ওয়ান হবে হচ্ছে নিম্ন কক্ষপথ তো বামার সিরিজ এন ওয়ানের মান টু এখন এন টুর মান কত হবে বলছে তৃতীয় রেখা আচ্ছা বামার সিরিজের ফার্স্ট রেখা বলতে কি বুঝায় জানো ফার্স্ট রেখা হচ্ছে ঠিক ইমিডিয়েট উপরের তার থেকে যদি নিচের কক্ষপথে আসে ফার্স্ট রেখা মানে হচ্ছে ইমিডিয়েট উপর থেকে ঠিক ফার্স্ট আসছে নিচের কক্ষপথে তাহলে বামার সিরিজে যদি এন ওয়ানের মান টু হয় তাহলে বামার সিরিজের প্রথম রেখা মানে হচ্ছে ইমিডিয়েট তার উপরের তার থেকে আসছে তাহলে দুইয়ের ইমিডিয়েট উপরে কত তিন তার মানে বামার সিরিজের ক্ষেত্রে এন টু যদি তিন হয় তার মানে এটা হচ্ছে আসলে প্রথম রেখা বোঝায় বুঝতে পারছো তাহলে বলো বামার সিরিজের ক্ষেত্রে প্রথম রেখা মানে হচ্ছে ইমিডিয়েট উপরের কক্ষপথ থেকে দুয়ে আসছে মানে তিন থেকে দুয়ে আসছে তাহলে বলো দ্বিতীয় রেখা বললে কত হবে দ্বিতীয় রেখা বললে তাহলে চার থেকে দুই আসতে হবে সিরিয়াল তাহলে বলো তৃতীয় রেখা বললে কত হবে তাহলে পাঁচ থেকে দুই আসতে হবে তাহলে প্রশ্নে বলে দিয়েছে তৃতীয় রেখা তার মানে পাঁচ থেকে এই ক্ষেত্রে দুই আসতে হবে তার মানে এন টুর মান হবে পাঁচ তাহলে এই ক্ষেত্রে এন টুর মান হচ্ছে পাঁচ আর এন ওয়ানের মান হচ্ছে টু বাকিটা আমার মনে হয় তোমরা নিজেরাও এখন পারবা সূত্র হচ্ছে একটাই আর হাইড্রোজেন পরমাণুই হবে এটা সো ওয়ান বাই ল্যামডা ইজ ইকাল টু আর এইচ এটা হাইড্রোজেন পরমাণু না একটু দেখি কিছু না বললে হাইড্রোজেন পরমাণু ঠিক আছে আচ্ছা আসলে সূত্রটার সামনে একটা জেড স্কোয়ার আছে বুঝছো এই অ্যাকচুয়ালি সূত্রটার সামনে না আর একটা জেড স্কোয়ার আছে আসলে এখানে একটা জেড স্কোয়ার
বাট তোমরা কি এটা জানতা যে আসল সূত্র কিন্তু এটা আসল সূত্রটা একটু লিখে রাখো এটাও একটা বেসিক z স্কয়ার ইনটু r h ইনটু 1 বাই n 1 স্কয়ার মাইনাস 1 বাই n 2 স্কয়ার আসল সূত্র এটা কিন্তু হাইড্রোজেনই হয় সব সময় এজন্য হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে 1 z মানে পারমাণবিক সংখ্যা সো 1 হলো 1 স্কয়ার মানে 1 সো এইজন্য এটা লিখি না আমরা এটুকো বাদ দিয়ে এটাই লিখি শুধু ওকে তাহলে r h 1 বাই n 1 স্কয়ার মাইনাস হচ্ছে 1 বাই n 2 স্কয়ার এখন তুমি হচ্ছে r h এর মান মুখস্থ রাখতে হবে রিডবার্গের ধ্রুবকের মান ভাই মুখস্থ রাখতে হবে আর তোমরা একটা কাজ করো এসআই এককে বসাও এসআই এককটা সবচেয়ে সেফ তাহলে এসআই পদ্ধতিতে রিডবার্গের ধ্রুবকের একক কত আমাকে কমেন্টে জানাও এসআই পদ্ধতিতে রিডবার্গের ধ্রুবকের একক কত একটু কমেন্টে জানাও এটা অনেকে ভুল করবা তোমরা এককটা ठीक है एन मान बसा दो एन वन मान हम तुम टू तान बु स्कोर और एन टू हम फाइव वन बैव स्कोर रिडबार्गर ध्रुवक एकक एस आई ते कत ओके ठीक है আদি বা তাহাসিন অর্থী আচ্ছা ভাইয়াকে আজ একটু সুন্দর লাগছে আচ্ছা খুবই ধন্যবাদ ঠিক আছে মানুষ প্রশংসা করলে আসলে ভালোই লাগে আচ্ছা সামির আহমেদ পার মিটার শাহেদ দৃশ্যমান হবে ব্লু মেবি আচ্ছা হ্যাঁ সামিরের অ্যান্সারটা ঠিক আছে রিডবার্গের একক হচ্ছে পার মিটার অনেক পোলা পায় এটাতে ভুলে মিটার লেখে আসে পার মিটার প্রতি মিটার পার মিটার হাতেমুল ইসলাম ফারিহায়েল মাস হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম শাহেদ আচ্ছা শাহেদ হচ্ছে অনেক ফাস্ট ও এখনই বলে ফেলতেছে যে ল্যামডার মানে এত এটা ব্লু হবে বা ফাহিম শাহি আর ব্লু হবে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে পার মিটার এটা একটু মাথায় রাখো মিটার না কিন্তু পার মিটার ওকে তাহলে এটুকু পারবা বাকিটা কি এখন আর দরকার আছে বাকিটা হচ্ছে এখান থেকে ওয়ান বাই ল্যামডা আসবে তাহলে দেখি আমরা কত আসে তো পারা উচিত তাহলে সরাসরি ওয়ান বাই ল্যামডা না বের করে তোমরা ল্যামডা বের করো মানে এখানে যা আসবে এটাকে উল্টে দাও অনেকে কিন্তু এটা পারে না যেমন আমি কিন্তু খুব দ্রুত ক্যালকুলেশন করে ফেলছি যে ভাই ওয়ান বাই ল্যামডা যা আসবে মানে এখানে হিসাবটা যা আসবে হ্যাঁ তোমরা তাকে উল্টে দিবা ওয়ান ভাগ করে দিবা ওয়ান ভাগ করলে উল্টে গেলে কিন্তু এটা আলটিমেটলি ল্যামডা চলে আসবে কারণ তোমার তো ল্যামডা দরকার সরাসরি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দরকার তো যা আসবে এটার উল্টে দিও ওয়ান ভাগ ওইটা কইরো তাইলে উল্টে যাবে উল্টে গেলে এটা আসবে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থ্রি ফোর ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস সেভেন তাহলে এটা আসবে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থ্রি ফোর এখন বলো তুমি রিডবার্গের মানটা কোন এককে নিছো এখানে অনেকে ভুল করে এসআই এককে নিছো না পার মিটার নিছিলা সো পার মিটারকে উল্টায় দিলে কি হবে মিটার হবে তাহলে এটা কিন্তু মিটারে আসছে এসআই এককে যেহেতু নিছো তার মানে এখানে ল্যামডার মানটা মিটারে আসছে এখন আসো মিটার থেকে ন্যানোমিটারে নিতে হবে কারণ কম্পেয়ার করার জন্য আমাদেরকে ন্যানোমিটারে নিতে হবে অলওয়েজ মনে রাখবা এক মিটার মানে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার নাইন ন্যানোমিটার তাহলে টেন টু দি পাওয়ার নাইন দিয়ে গুণ করে দাও তাহলে মিটার থেকে ন্যানোমিটারে নেওয়ার জন্য টেন টু দি পাওয়ার নাইন দিয়ে গুণ করে দাও তো গুণ করে দিলে দেখবা চারশো চৌত্রিশের মতো আসবে চারশো চৌত্রিশ ন্যানোমিটার এখন বাকিটা হচ্ছে মুখস্থ ওই যে বেনিয়া সহকলা বেনি মানে বেতে হচ্ছে বেগুনি তাহলে তিনশো আশি থেকে চারশো চব্বিশ তিনশো আশি থেকে চারশো চব্বিশ হচ্ছে বেগুনি মুখস্থ রাখতে হবে নীল হচ্ছে তোমার চারশো পঁচিশ থেকে সাড়ে চারশো চারশো পঁচিশ থেকে সাড়ে চারশো হচ্ছে নীল তাহলে এটা কিন্তু নীলের মধ্যে পড়ছে দ্যাট মিন্স এটা নীল কালার হবে ঠিক আছে তাহলে এখন তোমাদের জন্য একটা মাথা নষ্ট প্রশ্ন যেটা মনে করো যে এইচএসসিতে আসবে এমন কি ইঞ্জিনিয়ারিংও আসতে পারে এই প্রশ্ন মেডিকেলে আসবে না আমি আগে বলে দিচ্ছি বাট এটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আসবে মাথা নষ্ট একটা প্রশ্ন তাহলে আমার মাথা নষ্ট প্রশ্ন হচ্ছে আসলে মাথা নষ্ট না সহজ কিন্তু এটা তোমাদের একটু বেসিক যাচাই করার জন্য দেখি তোমরা কতটুকু বুঝছো মাথা নষ্ট প্রশ্ন হচ্ছে প্যাশ্চেন সিরিজ বলো প্যাশ্চেন সিরিজের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় লাইন কত হবে প্যাশ্চেন সিরিজের দ্বিতীয় লাইন বা দ্বিতীয় রেখা কত হবে 
যদি বলে যে প্যাশন সিরিজের ক্ষেত্রে তোমার দ্বিতীয় লাইন বা দ্বিতীয় রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বের করো সেম ম্যাপ তাহলে তখন বলো এটা এন টুর মান কত হবে আচ্ছা পুরো ম্যাথ করা লাগতেছে না আমি জাস্ট এন টুর মান জিজ্ঞেস করছি প্যাশন সিরিজের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় লাইন বা দ্বিতীয় রেখা বের করতে বলছে এন টুর মান কত বসাবা এটা হচ্ছে আমাকে কমেন্টে জানাও তাহলে আমি বুঝবো যে এটা পারবা এবং এটা এইচ এসিতে আসতে পারে আবার এটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এরকম প্রশ্ন আসে ছোটো ছোটো ম্যাথের ক্ষেত্রে এরকম প্রশ্ন হবে ঠিক আছে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা ফেমাস প্রশ্ন এটা তাহলে তোমরা এখন থেকেই বুঝতেছ যে অ্যাডমিশনে কীরকম প্রশ্ন আসে আচ্ছা তাহলে এগুলো হচ্ছে আমরা পারবো তাহলে এগুলো যদি আমরা পারি আমরা পরে তোমরা অ্যান্সার দাও আমি পরেরটাই এটা কি আর দেখানোর দরকার আছে এটার সাথে এটা যোগ করছে যোগ করলে অধক্ষেপ পড়বে কি পড়বে না এগুলো এখন তোমরা পারবা পারা উচিত হ্যাঁ আবার দেখো যে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিয়ের সম্পৃক্ত দ্রবণে ওয়াই মাইনাসের ঘনমাত্রা কত আমার মনে হয় এটা তোমরা ট্রাই করো সিলেট বোর্ড দুই একটা কাজ করো তোমাদের জন্য তো আসলে কি থাকবে বলো তোমাদের জন্য কিন্তু একটা ক্লাস রিভিউ আছে ঠিক আছে সবার কিন্তু ক্লাস রিভিউ আছে আমাদের মেইন যে গ্রুপটা ঠিক আছে মেইন যে ফেসবুক গ্রুপ ডিএমসি স্টেশন এই ফেসবুক গ্রুপে যারা জয়েন হও নাই অবশ্যই জয়েন হওয়া জয়েন হয়ে তোমরা এখানে সুন্দর করে হ্যাশট্যাগে ক্লাস রিভিউ আর নিচে লেখবা হচ্ছে ফাঁকিবাস সিরিজ লেখে ক্লাসের নাম দিয়ে লিঙ্ক দিয়ে দিও ক্লাসের লিঙ্ক দিয়ে তোমরা হচ্ছে আমাদের ক্লাসের রিভিউ দিও এবং রিভিউ এটা লিখে দিও যে আমাদের ক্লাসগুলো করলেই তুমি এ প্লাস পাবা কিনা এরকম কনফিডেন্স আসতেছে কিনা তোমাদের মধ্যে একটু কষ্ট করে হচ্ছে আমাদেরকে জানাও ঠিক আছে রিভিউয়ের মাধ্যমে এবং তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি একটা হোমওয়ার্ক এটা হচ্ছে আমাদের এই যে ক্লাস রিভিউতে জমা দিও আমাদের ডিএমসি স্টেশন যে ফেসবুক গ্রুপটা সেই ফেসবুক গ্রুপটায় ঢুকে তোমরা তোমরা হচ্ছে যে তোমরা এইভাবে এই ফর্মেটে আমাদের একটা এইচডব্লিউ জমা দিও রিভিউ দিবা সাথে একটা এইচডব্লিউ দিবা এইচডব্লিউটা কি ভাই যেটা একটু করা ট্রাই করো সিলেক্ট বোর্ড দুই হাজার উনিশ সবার কাছে টেস্ট পেপার আছে না দেখে কইরো হ্যাঁ ভুল হোক সমস্যা কি এটুকু কনফিডেন্স এখন আনো যে যাই হোক ভুল হোক যাই হোক তুমি একটা না দেখে এটা জমা দেওয়ার চেষ্টা করো ওকে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এগুলা শেষ এটার আমি দেখাইলাম না হুন্ডের নিয়ম আচ্ছা ই ওয়ান এবং ই টুর ক্ষেত্রে পলির বর্জন নীতি প্রযোজ্য কিনা ব্যাখ্যা করো ই ওয়ান হচ্ছে তোমার এটা বুঝাচ্ছে এই যে এই ওয়ান এস এর দুইটা ইলেকট্রনকে বুঝাচ্ছে ই টু হচ্ছে এই ঘরের ইলেকট্রনকে বুঝাচ্ছে সো বলছে ই ওয়ান এবং ই টুর ক্ষেত্রে পলির বর্জন নীতি পলির বর্জন নীতি কি ওই যে চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো সেম হয় না এটা দেখাইতে বলছে তাহলে চলো আমরা দেখাই তাহলে ই ওয়ান এটা ওয়ান এস এর দুইটা ইলেকট্রনকে বুঝাচ্ছে ওয়ান এস ওয়ান এস এর দুইটা ইলেকট্রনকে বুঝাচ্ছে তাহলে এটার ক্ষেত্রে বলছে পলির বর্জন নীতি প্রযোজ্য কি না আচ্ছা তাহলে ওয়ান এস এর দুইটা ইলেকট্রনকে তারা বুঝাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ই ওয়ানে কয়টা ইলেকট্রন আছে ই ওয়ানে তাহলে দুইটা ইলেকট্রন আছে কারণ এই ছবিটা দেখো এই যে দুইটা ইলেকট্রনই কিন্তু আছে ই ওয়ান তাহলে দুইটা ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে আমি ধরে নিচ্ছি প্রথম ইলেকট্রন তাহলে ফার্স্ট ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে বলো প্রথম ইলেকট্রনটা হচ্ছে ওয়ান এসে তো যেহেতু ওয়ান তাহলে প্রথম ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান আবার এস এস এর জন্য হচ্ছে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যার মান হচ্ছে জিরো আবার এম এর মান জিরো প্রথম ইলেকট্রনটা এই ঘরের কি প্রথম ইলেকট্রনটা এই ঘরের ফার্স্ট ইলেকট্রন তো ফার্স্ট ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যার মান প্লাস আসে তাহলে প্লাস হাফ ঠিক আছে তাহলে ফার্স্ট ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে প্লাস অফ সেইমভাবে ই ওয়ানের সেকেন্ড ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে একটু চিন্তা করো সেকেন্ড ইলেকট্রন সবই সেম আসবে খালি একটা জায়গায় ভিন্ন এল এর মান জিরো এম এর মান জিরো সব ঠিক আছে খালি একটা জায়গায় ভিন্ন এই সেকেন্ডটা হচ্ছে তোমার ই ওয়ানের দ্বিতীয় ইলেকট্রন তো দ্বিতীয় ইলেকট্রন হওয়ার কারণে এখানে এস এর মান হচ্ছে মাইনাস আফ ওকে এইটুকুই খালি চেঞ্জ আসবে সেমভাবে এটার ক্ষেত্রে দেখাইতে বলছে ই টুর ক্ষেত্রে দেখাইতে বলছে তো ই টুর ক্ষেত্রে দেখো একটি ইলেকট্রন এই ঘরে আছে আরেকটি ইলেকট্রন এই ঘরে আছে তাহলে এটার ক্ষেত্রে দেখাইতে বলছে আমি এটা একটু আঁকি যেটা হচ্ছে পি একটা এখানে আরেকটা এখানে আর এটা কত পি এটা হচ্ছে টু পি ওকে টু পি তাহলে ই টুর জন্য ই টুর জন্য প্রথম ইলেকট্রন এই ঘরে তারপরের ইলেকট্রনটা এই ঘরে সো ই টুর জন্য ফার্স্ট যে ইলেকট্রনটা ফার্স্ট ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে আগে চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মান বের করো তাহলে এন এর মান হচ্ছে টু যেহেতু এটা পিতে আছে পি এর জন্য এল এর মান হচ্ছে ওয়ান এবার আসো এম এর মান কত আচ্ছা এখানে না আসলে দুইটা মতবাদ আছে আমরা যখন পুরাতন
তারপর একটা প্লাস ওয়ান এটা আমরা কলেজে শিখছি আমরা যখন ষোলো ব্যাচের স্টুডেন্ট ছিলাম এইচএসসি আমাদের সব স্যাররা এইভাবে শিখাইছে যে তোমরা তো বুঝতেছ এল এর মান ওয়ান হইলে এম এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান তার মানে মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান সো প্রথম ঘরটা মাইনাস ওয়ান তারপরের ঘরটা জিরো তারপর একটা প্লাস ওয়ান এটা আমরা শিখছি কিন্তু নতুন নতুন হাজারি স্যারের বইয়ে গত বছর থেকে মনে হয় তার হাজারি স্যারের বইটাতে একটু চেঞ্জ করে তারা এখন এটারে দিছে হচ্ছে মানে বড় থেকে ছোট বানায় দিছে হাজারি স্যারের বইটা বলছে প্রথমটা প্লাস ওয়ান তারপর একটা মনে হয় জিরো লাস্টেরটা মাইনাস ওয়ান এটা এখন নতুন হাজারি স্যারের বই তো এখন এটা নিয়ে আমি নিজেই আসলে কনফিউজড কারণ আমরা যখন শিখছিলাম আমাদের সব স্যার হচ্ছে এইভাবেই শিখাইছে যে মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে নিবা সিরিয়ালি তাহলে প্রথম ঘরটা হবে মাইনাস ওয়ান তারপরে জিরো তারপরে প্লাস ওয়ান কিন্তু নতুন হাজারি স্যারের বইটাতে দেখলাম যে তারা কিছু প্রশ্ন সলভ করছে এইভাবে বা মানে অনুশীলনী বা বইয়ের ভিতরে কিছু জিনিস সলভ করছে এইভাবে প্লাস ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান তো এখন এটা আসলে আমি সত্যি কথা আমি তো কেমিস্ট্রি নিয়ে আসলে আমি তো আর পড়তেছি না তাই না আমি তো ডাক্তার সো আমি তো আর এই লাইনে আসলে পড়তেছি না তো এই জিনিসটা আমি নিজে একটু কনফিউজড সো এটা আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বেস্ট হয় তোমাদের টিচার যা শিখাইছে কলেজে সেটাই দেওয়া ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম টিচাররা ওই মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান এটাই শিখাইছে কিন্তু নতুন হাজারি স্যারের বইটাতে এরকম করে অ্যান্সার দেওয়া আছে আমরা এটাই শিখছি যখন আমরা কলেজে ছিলাম এইভাবেই লিখছিলাম কিন্তু এখন এটা দেওয়া আছে একটু ঝামেলা তো তোমাদের কলেজে কোনটা শিখাইছে আমি এটা আসলে বলতে পারতেছি না যার কলেজে যেটা শিখাইছে সেটাই অ্যান্সার দিও বাট আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় ম্যাক্সিমাম কলেজেই মনে হয় এটাই শিখাইছে যে প্রথম ঘরটা মাইনাস ওয়ান তারপর একটা জিরো তারপর একটা প্লাস ওয়ান এই সিরিয়ালটা ম্যাক্সিমাম কলেজের টিচাররা হয়তো এইভাবে পড়াইছে আই হোপ ওকে ওকে আচ্ছা মোহাম্মদ ফাহিম চৌধুরী সেই লাগতেছে আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ ও আচ্ছা তোমাদের তো কমেন্ট পড়ার কথা ছিল দূর আমি তো ভুলেই গেছি এক মিনিট হ্যাঁ আমি বলছি প্যাশ্চেন সিরিজের দ্বিতীয় লাইন হ্যাঁ তাহলে প্যাশ্চেন সিরিজ লাইমেন সিরিজ বামার সিরিজ প্যাশ্চেন সিরিজ তাহলে প্যাশ্চেন হচ্ছে তিন নম্বর তাহলে প্যাশ্চেন সিরিজে ইলেকট্রন আসবে হচ্ছে তিন নম্বর কক্ষপথে তার মানে এন ওয়ানের মান হচ্ছে তিন তাহলে আমি প্রশ্ন করছিলাম দ্বিতীয় লাইন তাহলে এন ওয়ান যদি তিন হয় তাহলে তিনের ঠিক উপরে কত চার তার মানে ইমিডিয়েট চার থেকে তিনে আসলে হচ্ছে ফার্স্ট লাইন তাহলে চার থেকে তিনে আসলে ফার্স্ট লাইন তার মানে পাঁচ থেকে যদি তিনে আসে তাহলে হচ্ছে সেকেন্ড লাইন তাহলে এন টু হচ্ছে পাঁচ উম্মে মোহর উম্মে সরি উম্মে মেহের আলফি শাহারিন মুফাজ্জল হোসেন রাজু শম্পা দাস হাতেমুল ইসলাম আরমিন আফরোজ আচ্ছা প্রত্যয় হচ্ছে ভুল করছো প্রত্যয় চিন্তা করো প্যাশ্চেন সিরিজ এন ওয়ান তিন তাহলে দ্বিতীয় লাইন বলছি তাহলে প্রথম লাইন মানে হচ্ছে ঠিক উপরেরটা থেকে তিনে আসলে প্রথম লাইন তার মানে চার থেকে তিনে আসলে প্রথম লাইন তার মানে পাঁচ থেকে তিনে আসলে দ্বিতীয় লাইন ঠিক আছে ভাইয়া আমার কমেন্ট পড়লো তাও আদিবা বললো ও আচ্ছা সরি তোমার নাম কি আবিদা ও আচ্ছা আসলে ক্লাস নিতে নিতে আমি নিজেও টায়ার তো এই জন্য উল্টা পাল্টা পড়তেছি আচ্ছা আবিদা তাহাসিন অর্থী ঠিক আছে এখন ঠিক করে পড়ছি হ্যাঁ ওকে তোমাদের তো এটা কিভাবে দেখাইছে এম এম হচ্ছে প্লাস এটা হচ্ছে জিরো এটা একটু এক এক জায়গায় না এক এক রকম দেখাইছে ঠিক আছে এটা একটু ঝামেলা এক এক বই আমি তো বললাম যেটা এক এক বই আসলে এক এক রকম দেখাইছে এটা একটু জ্ঞান জাম আসলে ওকে মেন্টাল ইয়ার হ্যাঁ তুমি ফোর পয়েন্ট ফাইভ সিক্স জিপিএ নিয়েও তুমি পারবা সমস্যা নেই তো যাই হোক এটা এক এক জায়গায় এক এক রকম আসলে দেখাইছে আমি এটা আসলে বলতে পারতেছি না তো তোমরা যেটা করতে পারো আবার শাহেদ হচ্ছে আরেকটা বলছে হ্যাঁ ওইটাও হয় ওইটাও হয় যে আবার কিছু কিছু জায়গায় মনে হয় এরকমও বলছে না এটা হচ্ছে জিরো এটা প্লাস ওয়ান তারপর এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটা একটু জ্ঞান জাম আসলে ঠিক আছে তো আমরা আসলে এটা শিখছিলাম কলেজে থাকার সময় বুঝছো এবং ম্যাক্সিমাম টিচাররা এইভাবে শিখাইছে তো আমি এইভাবেই লেখা লেখা দিচ্ছি তোমরা যদি অন্যটা যদি শিখায় থাকে এটা যার যার কলেজে যেভাবে শিখাইছে সেইভাবেই লেখো এটা সবচেয়ে সেফ আসলে তাইলেই হবে তো তাহলে ফার্স্টটা হচ্ছে এন এন এর মান হচ্ছে তোমার টু এল এর মান হচ্ছে তোমার ওয়ান তাহলে এম এর মান কত তাহলে প্রথমটার জন্য আমরা এম এর মানটা হচ্ছে আমরা শিখছিলাম এইভাবে এইভাবেই লিখি আমি যেমন শিখছি ভাই আমাদের কলেজে এটা আমাদেরকে হচ্ছে গুহসার শিখাইছিলো ঠিক আছে গুহসার আর কি আমাদের ক্লাস টিচার ছিল উনি এমনি শিখাইছে আমি এইভাবেই লিখি ওনার মতো করেই লিখি মাইনাস ওয়ান আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে তারপরে দেখো প্রথম ঘর তাহলে প্রথম ঘরে হচ্ছে এস এর মান হচ্ছে প্লাস হাফ ওকে সেইমভাবে
দ্বিতীয় ইলেকট্রনটা কিন্তু দুই নম্বর ঘরে সো আমি এই হিসাবে চিন্তা করলে দুই নম্বর ঘরে হচ্ছে জিরো ঠিক আছে এটা হচ্ছে জিরো এস এর মান হচ্ছে প্লাস হাফ কারণ দ্বিতীয় ইলেকট্রনটাও দ্বিতীয় ইলেকট্রনটাও দেখো এই ঘরের প্রথম ইলেকট্রন সো প্রথম ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে প্লাস হাফ তো যাই হোক তাহলে দেখো যে কোনো পরমাণুর দুইটা ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে দেখো চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মানে কিন্তু সেই মাসে নেই একটু হইলেও ভিন্ন আসছে ঠিক আছে চারটাই সেই মাসে নেই একটু হইলেও ভিন্ন আসছে তার মানে পলির বর্জন নীতি হচ্ছে প্রমাণিত হয়েছে বা পাউলের বর্জন নীতি প্রমাণিত হয়েছে ওকে ফাইন পারবো আমরা উদ্দীপকের বিকিরণটি চিকিৎসা ক্ষেত্রে নাকি জাল টাকা শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয় বিশ্লেষণ করো উদ্দীপকের বিকিরণটি কি বুঝাইছে দেখো তো ইলেকট্রন এখান থেকে এখানে আসছে দেখো তোমরা যদি বিক্রিয়াটা দেখতে পাও দেখো এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস তোমরা একটা জিনিস সবসময় ভুল করো এটা একটু বলে দেই ভাই এটা কিন্তু নিউক্লিয়াস অনেক পোলা পায় না এটার এই ফার্স্ট কক্ষপথ ধরে ধরা খায় এটা কিন্তু নিউক্লিয়াসের গোল্লা দিছে প্রথমটা সো প্রথমটা কিন্তু কিছু না তো এইটুকু কিন্তু নিউক্লিয়াস মাঝখানে দেখো প্লাস আছে এটা নিউক্লিয়াস তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম ঘর তাহলে এটা এক নম্বর কক্ষপথ এটা দুই নম্বর কক্ষপথ এটা তিন নম্বর কক্ষপথ সো দেখাইছে তিন থেকে একে আসছে বলো তিন থেকে এক একে আসা মানে কি লাইমেন সিরিজ তাহলে ম্যাথটা করতে পারবা না উদ্দীপকের বিকিরণটি চিকিৎসা ক্ষেত্রে নাকি জাল টাকা শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয় বিশ্লেষণ করো যেহেতু এটা চার নম্বরে আসছে তোমাকে যেটা করতে হবে আগে ম্যাথ করতে হবে তিন থেকে একে আসছে বা এখানে লেখাও আছে এম সেল থেকে কে সেলে আসছে তিন থেকে একে আসলে লাইমেন সিরিজ তো তুমি আগে একটু ম্যাথ করো ছোট করে হচ্ছে ম্যাথ করবা ওই যে ওয়ান বাই ল্যামডা ওই ম্যাথটা একটু ছোট করে করবা এটা যেহেতু কিছু বলে নাই হাইড্রোজেন পরমাণুই ধরে নাও ছোট করে হচ্ছে এক লাইনে আগে ম্যাথ করো ঠিক আছে যেহেতু চার নম্বরের জন্য আসছে একটু ম্যাথ করে দেওয়াটা বেটার ভালো তো এখানে বুঝতেই পারতেছো মান টান বসাবা এন ওয়ানের মান হচ্ছে তিন হবে সরি এন ওয়ানের মান এক হবে লাইমেন সিরিজ একে আসছে তাহলে এটা এক হবে এটা ওয়ান আর তিন থেকে আসছে তাহলে এটা হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার ঠিক আছে আর এচের মান টান বসায় করবা এবং তোমরা তো জানোই যেহেতু এটা লাইমেন সিরিজ তার মানে এটা অলওয়েজ অতি বেগুনি রশ্মির রেঞ্জে আসবে দৃশ্যমান আলোর বর্ণালী কত তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি আর অতি বেগুনির রেঞ্জ কত জানো অতি বেগুনির রেঞ্জ হচ্ছে টেন ন্যানোমিটার থেকে তিনশো আশি ন্যানোমিটার সো তুমি দেখবা যে এই ম্যাথের যে মানটা এই ম্যাথের মানটা টেন ন্যানোমিটার থেকে তিনশো আশি ন্যানোমিটারের মধ্যে আসবে সো আসলে তুমি বলবা যে এটা হচ্ছে অতি বেগুনি রশ্মি তাহলে বলো অতি বেগুনি রশ্মি কোথায় ইউজ করা হয় জাল টাকা শনাক্তকরণ ইউজ করা হয় তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে জাল টাকা শনাক্তকরণে হচ্ছে ইউজ করা হয় এটাই বলছে আসলে যে উদ্দীপকের বিকিরণটি চিকিৎসা ক্ষেত্রে নাকি জাল টাকা শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয় বিশ্লেষণ করো সো তুমি অঙ্ক করে বের করবা অতি বেগুনি রশ্মি পরে বলবা যে অতি বেগুনি রশ্মি দিয়ে জাল টাকা শনাক্ত করে পরে তুমি একটু দু একটা লাইন বলতে পারো যে জাল টাকা বা আসল টাকার উপরে অতি বেগুনি রশ্মি ফেললে আসল টাকার নিরাপত্তা সুতা হচ্ছে শক্তি শোষণ করে দৃশ্যমান আলোর রেঞ্জের মধ্যে শক্তি বিকিরণ করে ফলে আমরা দৃশ্যমান আলো দেখতে পাই ঠিক আছে আর নকল টাকা হইলে এরকম কোনো আলো দেখতে পাবো না সো এইভাবে আমরা জাল টাকা শনাক্ত করতে পারবো শেষ এটা হচ্ছে তোমাদের অ্যান্সার ওকে পারবা এটা এখন পারার কথা দেখো উদ্দীপকের সর্বশেষ শক্তি স্তরের অরবিটাল সংখ্যা নির্ণয় করো তাহলে উদ্দীপকের সর্বশেষ শক্তি স্তর বলছে তাহলে প্রথমটা তো বুঝতেছো এটা তো ভাই নিউক্লিয়াস এটুকু তো নিউক্লিয়াস কোনো সন্দেহ নাই তার মানে এখান থেকে শুরু এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর তার মানে সর্বশেষ কক্ষপথ হচ্ছে চার তাহলে চার নম্বর কক্ষপথের অরবিটাল সংখ্যা নির্ণয় পারবা না ওই ছক দিয়ে দিয়ে ছক একে একে ওই পারবা দেখাইছি উদ্দীপকের ইলেকট্রনটি বি সেলে ধাপান্তরিত হলে ধাপান্তরিত মানে বুঝো বি সেলে চলে আসলে ধাপান্তরিত মানে হচ্ছে উপরের কক্ষপথ থেকে নিচের কক্ষপথে চলে আসা তাহলে বি সেলে ধাপান্তরিত হলে নির্গত শক্তির বর্ণ কিরূপ হবে বিশ্লেষণ করো তো ছবিটা দেখো এই ডি থেকে বিতে আসতেছে এইখান থেকে বিতে আসতেছে তো বুঝতেই পারতেছো ডি হচ্ছে চার নম্বর বি হচ্ছে দুই নম্বর তাহলে চার থেকে দুই আসতেছে কি বর্ণের আলো হবে অঙ্ক করবা অঙ্ক করে হচ্ছে যা আসবে সেটাই হচ্ছে অ্যান্সার এই সেম সকল বোর্ডের প্রশ্ন উদ্দীপক একের বহিস্ত কক্ষপথের এটা হচ্ছে এল এল ও এম এর মান হিসাব করে অরবিটাল সংখ্যা নির্ণয় করো পারা যাবে না একের বহিস্ত কক্ষপথ মানে কি প্রথমটা কিন্তু নিউক্লিয়াস তাহলে এটা হচ্ছে এক দুই তিন তিন নম্বর কক্ষপথের এল এবং এম এর মান হিসাব করতে বলছে করে অরবিটাল সংখ্যা বের করা পারবা তারপরে বলছে উদ্দীপকের এক ও দুইয়ের পরমাণু মডেল দয়ের তুলনা করো এক ও দুইয়ের পরমাণু মডেল তুলনা করো আচ্ছা দেখো দেখো এটা একটু বলি এক নম্বরটা হচ্ছে রাদার ফোর্ডের মডেল ব
আর দুই নম্বরটা হচ্ছে বোরের মডেল কেন কারণ দেখো বোরের মডেলে দেখো এটাকে নাম দিছে হচ্ছে অরবিট তো অরবিটের ধারণাটা কিন্তু বোর মডেল থেকে আসছে চিন্তা করে দেখো বোর পরমাণু মডেলে কিন্তু তোমার অরবিটের ধারণা আসছে তার মানে এক নম্বরটা রাদার ফোর্ড বুঝতেই পারতেছ দুই নম্বরটা বোর রাদার ফোর্ড এবং বোর পরমাণু মডেলের তুলনা এটা তো মুখস্থ জিনিস একবার রিডিং দিলেই পারবো এটাকে আর দেখানো লাগবে পারবা ওকে আমাদের শেষ আসলে ঠিক আছে তো এরপরে দেখো আবার সেই দ্রাব্যতা প্রথম ও দ্বিতীয় পাত্রের মিশ্রিত দ্রবণে পি টু প্লাসের ঘনমাত্রা নির্ণয় করো দেখো কিছু লেখে নাই কিছু না লেখলে বলতো এটা কি এটা আসলে ঘনমাত্রা কেমনে বুঝলাম কারণ দেখো পি টু প্লাস লেখছে লেখে দেখো এর দুই পাশে হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেট দিছে তাহলে আমরা কিন্তু আজকের ক্লাসের প্রথম দিকেই পড়াইছি যে যে কোনো আয়নে আয়ন লেখে তার দুই পাশে থার্ড ব্র্যাকেট দেওয়া মানে এটা আসলে ঘনমাত্রা বোঝায় তার মানে এখানে মিশ্রিত দ্রবণে পি টু প্লাসের ঘনমাত্রা পারা যাবে না দুইটারে মিশানোর পরে ঘনমাত্রা কি আসবে আমি তো একটা করাইছি পারবা তারপরে দেখো প্রথম ও দ্বিতীয় পাত্রের মিশ্রণে পি ওয়াই টু অদক্ষিপ্ত হবে কিনা বিশ্লেষণ করো পারা উচিত এইগুলা ঠিক আছে ওকে তাহলে এগুলাই কিন্তু আমাদের বোর্ডের প্রশ্ন ছিল ঠিক আছে তাহলে আমি তো বলছি দশটা এগারোটা এরকম একটা প্রশ্ন আছে তাহলে দশটা না আচ্ছা তাহলে এই দশটা প্রশ্ন যদি তোমরা আলটিমেটলি যদি করতে পারো ঠিক আছে তাহলে তোমাদের কিন্তু আসলে ইনশাআল্লাহ এ প্লাস পাওয়া কেউ আটকাইতে পারবে না আল্লাহ রহমতে এ প্লাস পেয়ে যাবা সবাই একটু প্র্যাকটিস করো আর হাতে গোনা তার মানে দেখছো এই চ্যাপ্টারে কিন্তু অনেক কম টাইপের প্রশ্ন অদক্ষিপ্ত হবে কি না ঘনমাত্রা বের করা এগুলো একটা টাইপ একটা হচ্ছে তোমার ওই যে রাদার ফোর সরি কি বলে ওই যে তোমার কোয়ান্টাম সংখ্যা দিয়ে একটা টাইপ যে এত নম্বর কক্ষপথের কোয়ান্টাম সংখ্যার হিসাব দেখাও পাউলের বর্জনীতির হিসাব দেখাও এইসব কোয়ান্টাম সংখ্যা দিয়ে একটা টাইপ আর আরেকটা হচ্ছে ওই যে বর্ণালীর ম্যাথ মোটামুটি এগুলাই আসে এর বাইরে আসে না এখন এর বাইরে যদি এক্সেপশন কিছু আসে এক্সেপশন কিছু আমি একটু সাজেশন দিয়ে দিই এটা নিজেরা কইর এটা সরাসরি হচ্ছে সূত্র এটা এটা আমি এখানে দেখাই নাই কারণ এটা আসে নাই আসলে গত তিন চার বছরের বোর্ড এটা কখনোই আসে নাই তারপরও যদি এক্সেপশন করতে চাও যে ভাইয়া মাত্র তিনটা টাইপ করলেই আমি কমন পেয়ে যাচ্ছি এটা কি সত্যি হ্যাঁ সত্যি এটা প্রায় নাইনটি শিওর তারপরে এটাকে হানড্রেড পার্সেন্ট বানানোর জন্য আমি সাথে একটা ছোট্ট সাজেশন দিই সেটা হচ্ছে দুইটা সূত্র আছে দেখবা কক্ষপথ ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ বের করা সূত্র আছে একটা সূত্র আছে দেখবা এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার সো প্রশ্ন যদি কোনো কারণে কঠিন করে যদি কোনো কারণে কঠিন করে তাহলে এই সূত্র দিয়ে ডিরেক্ট ম্যাথ আসতে পারে ব্যাসার্ধ বাট আমার মনে হয় এটা নিজেরা প্র্যাকটিস করলেও পারবে এখানে জাস্ট মান বসাইলে অ্যান্সার চলে আসে অথবা আরেকটা ম্যাথ আসতে পারে এইরকম বাট এগুলো আমি বোর্ডে পাই নাই এই জন্য আমি তোমাদেরকে এগুলো সৃজনশীলা দেখাই নাই বোর্ডে আসে নাই বাট তারপর ওই যে পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্ট যদি করতে চাও এম ভি আর ইজিকাল টু এন এইচ বাই টু পাই এই দুই তিনটা সূত্র ইউজ করো এই দুই দুই একটা সূত্র দিয়ে ম্যাথ আসতে পারে ইন রেয়ার কেস খুবই রেয়ার কেসে বোর্ডে এটা আসতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা পারবা না বলো ভাই সব মান দেওয়া থাকবে দেখা যাবে যে তোমাকে আর এর মান বের করতে বলছে বা সব মান দেওয়া থাকবে বলবে তোমাকে ইলেকট্রনের বেগ বের করো এম তো ভর বুঝতেই পারতো এইরকম দুই একটা ম্যাথ থাকতে পারে হাজারি স্যারের বই এরকম টাইপের ম্যাথ আছে একটা দুইটা প্র্যাকটিস করে যাবো সেফ থাকার জন্য ঠিক আছে আর আমরা আমাদের ন্যানো কেমিস্ট্রি কোর্সে কিন্তু সব করাবো ন্যানো কেমিস্ট্রি কোর্স হচ্ছে সবচেয়ে ডিটেলস এবং সবচেয়ে শর্টকাট আমি ন্যানো কোর্সের নাম কেন দিছি কারণ আমাদের ন্যানো বায়োলজি কোর্সও দেখবা যে নর্মালি বারো পনেরো ঘন্টার প্লে লিস্টে যা পড়ায় আমরা কিন্তু সেটা তিন চার পাঁচ ঘন্টার প্লে লিস্টেই একবার এনিমেশন দিয়ে এ টু জেড পড়াইছি কোনো কিছুই বাদ দিয়ে নেই আমাদের ক্লাসগুলো দেখলে তোমার বেসিক টু প্রো এ টু জেড সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং সবচেয়ে কম টাইম এই জন্য এটা নাম দিছি ন্যানো ন্যানো টেকনোলজি নাম শুনছো না ন্যানো টেকনোলজি হচ্ছে সাইজে ছোট বাট সবচেয়ে ইফেক্টিভ বর্তমানে দেখবো যে মাইক্রো চিপ হিসেবে ন্যানো ইউজ করা হয় ন্যানো কনা ইউজ করা হয় ওইখান থেকে আমি নাম দিছি যা আমাদের তাও সেম সাইজে ছোট ক্লাসের সাইজ ছোট ন্যানো কোর্সের ক্লাসগুলো তিন চার ঘন্টা ফুল চ্যাপ্টার কাভার আর কিছুই লাগতেছে না তোমার এখান থেকে মানে বুঝছো এটাই হচ্ছে জিনিস তো ন্যানো কেমিস্ট্রিও ঠিক সেরকমই হবে সাইজে ছোট হবে আমি এই ক্লাসগুলো একটু লেন্দি নিচ্ছি কারণ তোমাদের এইচএসসি একটু বেসিক দেওয়ার জন্য বাট ন্যানো কেমিস্ট্রি কোর্স কিন্তু সিরিয়ালি যাবে দেখবা ক্লাসের ডিউরেশন অনেক কম হবে আমি তোমাদেরকে এইটুকু একটা নমুনা দিই তোমরা এই পর্যন্ত জৈব যৌগের হয়তো যত প্লে লিস্ট দেখছো মানে বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে বলতেছি হয়তো বা প্লে লিস্টগুলো মিনিমাম মানে মিনিমাম তোমার প্লে লিস্টের সংখ্যাটা মানে দৈর্ঘ্যটা হবে হচ্ছে তোমার মিনিমাম ধরো
হয়তো আট দশ ঘন্টার যেগুলো প্লে লিস্ট আছে জৈব যৌগের সেখানে হয়তো অনেক কিছু বাদ দেওয়া আছে অনেক কিছু বাদ দিয়ে হয়তো বা অল্প স্বল্প কিছু দেখাইছে কিন্তু আমি তোমাদেরকে একটা আইডিয়া দিচ্ছি আমাদের জৈব যৌগের প্লে লিস্টটা ধরো হাইস্ট পনেরো থেকে ষোলো ঘন্টা বা সর্বোচ্চ বিশ ঘন্টা হবে এর বেশি হবে না বাট পনেরো ষোলো ঘন্টা বা বিশ ঘন্টার যদি একটা ক্লাস করো একটা ক্লাস না মানে এখানে চার পাঁচটা ক্লাস থাকবে যদি করো তোমার জৈব যৌগ এ টু জেড ফুল বেসিক ক্লিয়ার বেসিক ক্লিয়ার অ্যাডভান্স লেভেলের প্রশ্ন পারবা তুমি এই যে একাডেমিক কাভার হবে অ্যাডমিশন কাভার হবে ঠিক সেইভাবে হচ্ছে আমরা কাভার করবো অনেক অনেক এফিসিয়েন্ট হবে আমাদের ক্লাসগুলো টাইম কম বাট ফুল কাভার মানে তুমি চিন্তা করো তুমি জাস্ট পনেরো ষোলো ঘন্টা যদি জৈব যৌগ ক্লাস করো তোমার ফুল ক্লিয়ার মানে আর কিছুই লাগতেছে না তুমি খালি ওইগুলাই নোট করবা ক্লাস দেখে দেখে ওই নোটটাই তুমি বারবার রিভিশন দিবা তুমি চোখ বন্ধ করে হচ্ছে বুয়েট পরীক্ষা কোপাইতে পারবা মেডিকেল কোপাইতে পারবা ভার্সিটি কোপাইতে পারবা এইচএসসি কোপ দিয়ে আসতে পারবা ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমার লক্ষ্য জৈব যৌগ পনেরো ষোলো ঘন্টা বাকিগুলো আরও কম লাগবে বুঝতেই পারতো এরকম আমার একটা টার্গেট আছে এবং এনিমেশন দিয়ে পড়াবো ঠিক আছে তো এগুলো একটু সুন্দর করে হচ্ছে আমি আনতে চাচ্ছি এটাই হচ্ছে আমাদের ন্যানো কেমিস্ট্রি কোর্সের কাহিনী সো তোমরা অবশ্যই হচ্ছে যে আমাদের ন্যানো কেমিস্ট্রি কোর্সের ক্লাসগুলো দেখবা মানুষজনকে হচ্ছে বলবা আর অবশ্যই ন্যানো বায়োলজি কোর্সেরও ক্লাস দেখবা কারণ আমার টার্গেট হচ্ছে বায়োলজি এবং কেমিস্ট্রি এই দুইটাকে হচ্ছে ফিল করে পড়ানো সবার জন্য কারণ সত্যি কথা কি উন্নত কান্ট্রির ক্লাসগুলো যদি দেখো ওদের ক্লাসগুলো এনিমেশন দিয়ে অনেক গুছানো সেই তুলনায় কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের ক্লাসে আমরা অনেক পিছানো বা তোমরা যদি ইন্ডিয়াতেও দেখো ইন্ডিয়াতেও কিন্তু এখন অনেক জোস লেভেলের ক্লাস হয় সেই জায়গায় কিন্তু আমরা বাংলাদেশ কিন্তু এখন অনেক পিছায় আসে এটা কারণ আছে আমাদের ধরো এর টেক জিনিসগুলো বা অনলাইনের আইডিয়াটাই অনেক পরে আসছে করোনার সময় হয়তো এটা বুস্ট হয়েছে মানে চারপাশে ছড়ায় গেছে সেই জন্য সেই হিসাবে আমাদের বাংলাদেশে মনে করো যে অনলাইন শিক্ষার বয়স হয়েছে দুই তিন বছর মানে ছড়াইছে এর আগে ছিল এর আগে অন্যরকম পাঠশালা ছিল টেন মিনিট স্কুলের কিছু কাজ ছিল ঠিক আছে আমি নিজে অন্যরকম পাঠশালার কিছু ভিডিও দেখছিলাম দু একটা বাট ওটা অত বড় পরিসরে ছিল না অত অ্যাডভার্টাইজিংও হয় নাই অত মানুষ চিনতেও না মানে বেসিক্যালি ছড়াইছে হচ্ছে করোনার সময় থেকে তো সেই হিসাবে যদি আমরা চিন্তা করি বাংলাদেশ অনলাইন ক্লাসের ধরো মেয়াদ বা মানে বয়স হচ্ছে মাত্র দুই তিন বছর এর বেশি না ইন্ডিয়াতে কিন্তু অনেক আগে থেকে ইন্ডিয়াতে আমার কাছে আমি যতটুকু দেখলাম যে ইন্ডিয়াতে মনে হয় দুই হাজার চোদ্দ পনেরো থেকে বা তারও আগে থেকে হইতে পারে আমি এক্সাক্টলি জানি না বাট ওদের মোটামুটি চোদ্দ পনেরো থেকে একটা ভালো স্টার্ট শুরু হয়েছিল সো ওদের থেকে আমরা অনেক পিছায় আসি সো আমার টার্গেট হচ্ছে এভাবে এনিমেশন দিয়ে এই গ্যাপগুলোকে পূরণ করা কারণ অন্য দেশ আগায় যাচ্ছে আমরা বাংলাদেশ কেন পিছায় থাকবো তাই না কারণ এখন শিক্ষা দীক্ষাটা হচ্ছে একবারে সর্বোচ্চ লেভেলে যাতে হয় সামনে দেখবো আরও জোস লেভেল আসবে আমার প্ল্যান আছে আরও থ্রি ডে এনিমেশন আনা কিন্তু সেটার জন্য আসলে কিছু টাকা পয়সা দরকার তো আগে আপাতত হচ্ছে যে আমরা এগুলো দিয়ে ক্লাস নিই ইনশাল্লাহ হাতে যখন কিছু টাকা পয়সা আসবে আমরা এটাকে আরও হাইস্ট লেভেলে নিয়ে যাব থ্রি ডি অ্যানিমেশন দিয়ে টি আরও অনেক সুন্দর করে হচ্ছে আমার ইচ্ছা আছে আমি মেডিকেলে হচ্ছে যে ক্লাস করি হ্যাঁ আমাদের মেডিকেলে ইউএসের একটা লেকচার আছে অসমোসিস নাম অসমোসিস নাম ওইখানে থ্রি ডি অ্যানিমেশন দিয়ে মানে খুব সুন্দর করে পড়ায় তারপরে কেন হাব এটা মেডিকেলে আমি মেডিকেলের চ্যানেল বলতেছি কারণ আমি তো মেডিকেলে পড়ছি না তো আমার এইগুলো দেখে আসলে আগ্রহ হয়েছে তোমাদেরকে বললাম যে অনেক আগে থেকে স্বপ্ন ছিল এটা অ্যাকচুয়ালি ওই ওই ভিডিও দেখে হয়েছে আমাদের কেন হাব একটা অ্যানাটমি পড়ায় মানে মেডিকেলের জন্য এটা এত ডিটেলস তো তোমাদের লাগবে না মানে ব্রেইন খুলে খুলে দেখাচ্ছে এনিমেশন দিয়ে তুমি তো বুঝতেছো আসল ব্রেইনে কিন্তু আসলে বোঝা যায় না তোমরা কি জানো যে আসল ব্রেইন আসল হার্ট এটা আসলে এত ভালো পড়ানোর জন্য এগুলো ভালো না এগুলো প্র্যাকটিক্যালি করতে হবে তোমাকে বাট পড়ানোর জন্য এটা ভালো না কারণ আসল ব্রেইনে দেখা যায় যে জায়গায় নাই ওই জায়গায় নষ্ট হয়ে গেছে কালো হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে না ঠিক মতো বুঝছো বা আসল হার্ট আমরা তো মেডিকেলে আসল ব্রেইন আসল হার্ট দিয়ে পড়ছি ওইগুলো অত ভালো না নষ্ট হয়ে যায় মানে বুঝোই তো তোমরা ক্ষয় হয়ে যায় কঙ্কাল আসল কঙ্কাল না কিন্তু এনিমেশনগুলো অনেক জোস তো কেন হাবে হচ্ছে আমি একটা জিনিস দেখছি ওরা ব্রেইনগুলোরে স্লাইস করে করে ভাই দেখাই তো এটা আমার কাছে খুবই জোস লাগছে এবং আমার কাছে মনে হয়েছে ভাই এইভাবে যদি হিউম্যান বডিস পড়ানো যায় জিনিসগুলো দেখানো যায় এটা অনেক অ্যামেজিং মানে তোমাদের ভালো লাগবে তখন তোমাদের দেখবে যে পড়াশোনাটা হচ্ছে একটা মানে পছন্দের একটা কাজে পরিণত হবে যে না এমনি পড়াইলে আসলে তোমাদেরও তখন আর বোরিং তো লাগবেই না তোমার তখন খালি পড়তে ইচ্ছা করবে কত সুন্দর ব্রেনটার এভাবে কাটতেছে কেটে কেটে এইখানে এইটা আছে এইটা আছে এইটা আছে সব কিছু তুমি বুঝতেছো এটা আমরা নিজ
ঠিক আছে এরকম 3D ডি মডেল থাকবে এখন আপাতত আমরা হচ্ছে টু ডি দিয়ে চালাইতেছি আমাদের অ্যানিমেশন দেখবে এখন টু ডি আসলে সত্যি কথা থ্রি ডি ওরকম আনি নাই আস্তে আস্তে আনবো ঠিক আছে অন্যরাও আস্তে আস্তে হয়তো আনবে সবাই আস্তে আস্তে আগায় আসতেছে এবং এই জিনিসটাকে আমি অনেক পজিটিভলি দেখি কারণ দিন শেষে কিন্তু সবাই হচ্ছে আমাদের শিক্ষা জিনিসটাকে কিন্তু অনেক ভালো লেভেলে নিয়ে যাচ্ছে আমি এটাকে সবসময় পজিটিভলি দেখি সো আজকে মনে করো যে অন্য কোনো টিচারও যদি নিয়ে আসে আমি এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করি কারণ কেউ না কেউ তো আনতেছে বা কেউ না কেউ আনবে এবং আনা উচিত যাতে আলটিমেটলি হচ্ছে আমাদের দেশের উপকার হয় আমাদের স্টুডেন্টদের যাতে উপকার হয় ঠিক আছে সো আমার নিজেরও প্ল্যান আছে এগুলো আনার তো দোয়া করো যাতে দ্রুত এইগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি আর অবশ্যই দোয়া করো যাতে হচ্ছে সুস্থ থাকি আজকে একটু অসুস্থ বুঝতেই পারতেছো তো ঠিক আছে হ্যাঁ আজকে তাহলে আর অত কথাবার্তা বললাম না তাহলে তোমরা সবাই হচ্ছে ভালো থাকো এগুলো দেখো আর একটা কিন্তু এইচডব্লিউ আছে সিলেক্ট বোর্ড দুই হাজার উনিশের কিন্তু এইচডব্লিউ দিছি একটু এইচডব্লিউটা হচ্ছে আমাদের গ্রুপে জমা দিও ডিএমসি স্টেশন গ্রুপে আল্লাহ হাফিজ তাহলে হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম